தமிழுக்கும் தமிழனுக்கும் வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வெளிவந்த கிரைம் நாவல் மன்னன் திரு ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் எழுதிய ஒரு பரபரப்பான நாவல் தான் இந்த கருணாகபுர கிராமம் வெறும் கதையை மட்டும் நீங்கள் கேட்காமல் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்கும் முன்னால் பாம்புகளை பற்றிய பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களையும் சேர்த்துதான் கேட்கப் போகிறீர்கள் ஆகவே இந்த முழு பதிவை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது ஒரு பக்கம் பாம்புகளை பற்றிய பல தகவல்களை உங்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதே சமயத்தில் அமானுஷியமான ஆச்சரியமான நிகழ்வுகள் கொண்ட இந்த கதையையும் உங்களால் கேட்க முடியும் ஆகவே வாருங்கள் பொது அறிவோடும் அருமையான பொழுதுபோக்கோடும் இந்த கதையை கேட்க தயாராகுங்கள் நிறைய நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமலேயே இந்த கதையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்காகத்தான் இலவசமாக இந்த முழு கதையையும் உயர்ந்த ஆடியோ தொழில்நுட்பத்தில் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள் உங்கள் கண்களை மூடுங்கள் இதில் வருகின்ற ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்களையும் உருவகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் கிரைம் நாவல் மன்னன் ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் எழுதிய கருணாகபுர கிராமம் அத்தியாயம் ஒன்று தகவல் நாகங்களின் ராஜநாகம் என்பது பெயருக்கு ஏற்றது போல பதினைந்து அடி முதல் பதினெட்டு அடி நீளம் கொண்டவையாகும் பெண் ராஜநாகமானது தனது நீள உடல் முழுவதையும் வட்டமாக சுருட்டி கொண்டு அதன் உள்ளே முட்டைகளை இட்டு பாதுகாப்பான முறையில் அடைக்காக்கும் முட்டைகளில் இருந்து குட்டைகள் வெளியே வருவதற்கு இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு வெப்பம் தேவைப்படுவதால் தன்னுடைய முட்டைகளின் மேல் காய்ந்த இலை சருகுகளை போட்டு மூடி வைத்துக் கொள்ளும் முட்டைகளில் இருந்து குட்டிகள் வெளியே வந்ததும் அவை தாய் பாம்பை கண்டுகொள்வது கிடையாது தாயும் குட்டிகளை விட்டுவிட்டு உடனடியாக அந்த இடத்தை விட்டு விலகி சென்று விடும் இந்த பெரிய ராஜநாகத்திற்கு இருக்கின்ற அதே விஷமும் வீரியமும் தான் குட்டிகளுக்கும் இருக்கும் எனவே குட்டி பாம்புகள் தன்னிடம் இருக்கும் கொடிய விஷத்தை ஆயுதமாக கொண்டு துணிச்சலாக இறை தேட ஆரம்பித்து விடும் அத்தியாயம் ஒன்று கதை இன்ஸ்பெக்டர் சந்தோஷ் தன் பைக்கில் பயணித்து சிபிசிஐடி அலுவலகம் வந்து சேர்ந்த போது காலை பதினோரு மணி அலுவலகத்தின் பின்புறம் இருந்த கேண்டலில் இருந்து வெளிப்பட்ட மசால் வடை சுடும் வாசனை காற்றில் பரவி சந்தோஷின் மூச்சு காற்றை உரசியது பைக்கை விட்டு இறங்கி மரநிழலில் நடந்து அலுவலக படி ஏறும் பொழுது கான்ஸ்டபிள் ஒருவர் எதிர்பட்டு சல்யூட் அடித்தார் சந்தோஷ் பதிலுக்கு சல்யூட் அடித்து விட்டு கேட்டார் டிஜிபி ரூம்ல இருக்காரா சார் அவர் காலைல பத்து மணிக்கே வந்துட்டாரு சார் ரூம்ல வேற யாராவது இருக்காங்களா இல்ல சார் ஓகே தலைய சேர்த்த சந்தோஷ் அங்கிருந்த லிப்டில் பயணித்து மூன்றாவது மாடி போய் சேர்ந்து வராந்தாவில் நடை போட்டு எம் பாலகுரு டெப்டி கமிஷன் ஆஃப் போலீஸ் என்று பெயர் வைத்திருந்த அந்த கதவுக்கு முன்னால் போய் நின்று சுவரின் இடதுபுறத்தில் இருந்த அடைப்பு மணியில் கையை வைத்து அழுத்தினான் உள்ளே மிழுதை ஒரு ஒளிச்சீரல் எட பிளீஸ் கமேன் என்று குரல் கேட்டது சந்தோஷ் கதவை தள்ளி கொண்டு நுழைய அந்த பெரிய அறைக்குள் பச்சை நிற துணி விரிப்பால் பொருத்தப்பட்டிருந்த ஒரு நீல செவ்வக மேஜைக்கு பின்னால் பாலகுரு மின்னும் வழுக்கை தலையோடு தெரிந்தார் சந்தோஷ் சல்யூட் அடித்தான் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சந்தோஷ் சொன்ன பாலகுரு தனக்கு முன்பு இருந்த நரக்காளியை காட்ட சந்தோஷம் உட்கார்ந்தார் சாரி சார் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட் ஆயிடுச்சு நோ ப்ராப்ளம் நம்ம பேச போகிற அந்த விஷயம் ஒன்றும் அவ்வளோ அர்ஜென்சி கிடையாது ஆனால் அவசியமான விஷயம் சொல்லுங்க சார் பாலகுரு ஒரு சிறு புன்னகையோடு சொன்னார் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த செல்ஃபை கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்க சந்தோஷ் சந்தோஷ் திரும்பி பார்த்தார் கிரைம் அக்கரன்ஸ் பெண்டிங் கேசஸ் என்ற ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்ட கண்ணாடிகளான ஷெல்ஃபுக்குள் ஃபைல்கள் விதவிதமான நிறங்களில் வரிசையாக சாய்ந்திருந்தன சார் இதெல்லாம் என்று சந்தோஷ் கேட்க அஞ்சு வருஷத்திலிருந்து பத்து வருஷத்துக்குள்ள நடந்த பல்வேறு விதமான குற்ற சம்பவங்கள் அங்க ஃபைல்களா எடுக்கப்பட்டிருக்கு எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டு ஓரளவுக்கு விசாரணை முடிந்த நிலையில மேற்கொண்டு கேச நகர்த்த முடியாத நிலையில முடங்கி போன ஃபைல்கள் தான் அந்த கண்ணாடி செல்ஃபுக்குள்ள தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதைதான் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஐஜு பண்டாரி என்ன கூப்பிட்டு பேசினாரு நான் அவரை பார்க்க போனப்ப அங்க கமிஷனரும் இருந்தாரு டிஜிபி பண்டாரி என்ன பார்த்ததுமே கிண்டலா கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா சந்தோஷ் பாலகுரு கேட்டுவிட்டு சந்தோஷை பார்க்க அவர் நெளிந்தார் சாரி சார் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கேஸ் இட்ஸ் ஓகே உங்களால பண்ண முடியாது நானே சொல்றேன் டிஜி என்ன பார்த்ததுமே கேட்ட கேள்வி இதுதான் மிஸ்டர் பாலகுரு சமையல எப்ப வச்சுக்கலாம் சமையலா என்று சந்தோஷ் கேட்க ஆமா அவர் கேட்டதுமே எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பமா தான் இருந்தது சார் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியலன்னு நான் கேட்டேன் அதுக்கு அவரு குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிச்சு அவங்கள கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போற புத்திசாலித்தன் நம்ம கிட்ட இல்லாததுனால நூத்துக்கும் மேற்பட்ட கிரை மக்கரன்ஸ் ஃபைல்களை செல்ஃபுகளை அடக்காத்துட்டு இருக்குல்ல அதெல்லாம் அடுப்புல போட்டு எரிச்சா ஒரு கல்யாணத்துக்கு தேவையான சமையலையே பண்ணிடலாம் அதனாலதான் சமையல எப்ப வச்சுக்கலான்னு கேட்டேன்னு அவர் சொன்னாரு சார் இது ஒரு கிரேட் இன்சல்ட் சார் என்று சந்தோஷ் சொல்ல என்ன பண்ண முடியும் இன்சல்ட் தான் ஒரு சாரி சொல்லிட்டு டிஏஜிக்கு முன்னாடி தலை கொஞ்சம் நின்று ஏன் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க முடியலன
என்னோட தலையில தூக்கி வச்சிட்டாரு வர ஆறு மாச காலத்துக்குள்ள ஒரு பத்து பெண்டிங் கேஸுகளையாவது ரீஇன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி குற்றவாளிகளை நாம நெருங்கணுமா இல்லனா எனக்கு டீ ப்ரொமோஷனை கொடுத்து ஏசிபி ஆக்குறத தவிர வேற வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு என்று அவர் சொல்ல திஸ் இஸ் ஹைலி அன்ஃபேர் சார் என்று சந்தோஷ் சொல்ல அநியாயம் தான் என்ன பண்றது இந்த செக்ஷன்ல வந்து உட்கார்ந்து ரெண்டு வாரம் ஆச்சு பெண்டிங்ல இருக்கிற சில ஃபைல்களை எடுத்து படிச்சு பார்த்தேன் முயற்சி பண்ணா கண்டிப்பா அந்த கேஸுகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் என் மனசுக்கு பட்டுச்சு இந்த விஷயத்துல எனக்கு உங்க உதவி வேணும் அதனால தான் உங்களை வர சொன்னேன் நான் எந்த வகையில உங்களுக்கு உதவி பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க சார் என்று சந்தோஷ் கேட்க சிபிசிஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற பல அதிகாரிகள் எனக்கு தெரியும் எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு வகையில திறமையானவங்க தான் இருந்தாலும் எனக்கு உங்களோட வே ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி கூட ஒரு இளம்பெண் தற்கொலை பண்ணிட்ட விவகாரத்துல அது தற்கொலை இல்லை கொலை அப்படின்றத உயிரியல் பூர்வமா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி கொலையாளியும் மடக்கிட்டீங்க அப்புறம் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு தெரிஞ்ச பின்னாடியும் பல்லாவரத்துல இருந்த ஒரு தாதாவோட வீட்டுக்கு போய் அவனை நடத்தியே ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு வந்தீங்க அப்புறம் சார் சார் அதையெல்லாம் நீங்க பெரிய விஷயமா எடுத்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் அது என்னோட டியூட்டி அதை தான் நான் பண்ணேன் எந்த வேலையை செஞ்சாலும் அதுல ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருந்தா அந்த வேலையை வெற்றிகரமா முடிக்க முடியும் சார் பால ஒரு தலையை மெல்ல ஆட்டி மென்மையை புனகத்தை விட்டு சொன்னார் கரெக்டு உங்களுடைய அந்த இன்வால்மெண்ட் தான் எனக்கு இப்போ வேணும் மிஸ்டர் சந்தோஷ் சொல்லுங்க சார் நான் என்ன பண்ணணும் பாலகுருத்தனுடைய மேஜிக் இடதுபுறமை வைத்திருந்த சில ஃபைல்களை சந்தோஷுக்கு முன்பாய் நகர்த்தினார் இதில் மொத்தம் ஏழு ஃபைல்ஸ் இருக்கு எல்லாமே பெண்டிங் ஃபைல்ஸ் தான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கிரைம் அக்கரன்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒரு கேஸை எடுத்து உங்கள் கோணத்தில் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி குற்றவாளியை நெருங்கணும் உங்களால் முடியுமா சந்தோஷ் சிரித்தார் என்ன சார் இது இந்த உதவியை எதோ ரெக்வஸ்ட் மாதிரி கேட்டுட்ருக்கீங்க என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்க சார் இந்த ஏழு ஃபைல்கள் இருந்து ஏதாவது ஒரு ஃபைலை எடுத்து என் கையில கொடுத்து கேஸை ரீஓபன் பண்ணி விசாரிக்க சொல்லுங்க சார் நான் இந்த நிமிஷத்துல இருந்தே அந்த வேலையை ஆரம்பிச்சிடுறேன் என்று சந்தோஷ் சொல்ல நீங்க இப்படி பேசுறது எனக்கு ரொம்பவுமே என்கரேஜிங்கா இருக்கு சந்தோஷ் இந்த ஏழு ஃபைல்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு ஃபைலை நீங்களே செலக்ட் பண்ணுங்க ஃபைலின் மேல் அட்டையிலேயே அது எது மாதிரியான வழக்கு அப்படின்னு ஸ்கெச் பேனால எழுதப்பட்டிருக்கும் பிளீஸ் கோ த்ரூ இட் என்று அவர் சொல்ல சந்தோஷ் மேஜலி இருந்த ஃபைல்களை தன் பக்கமாக நகர்த்தி வைத்து கொண்டு ஒவ்வொரு ஃபைலாக எடுத்து பார்த்தார் மேலப்பாளையம் இரட்டை கொலை வழக்கு எண் பத்தொம்பது பார் ஹச் அடுத்த ஃபைல் ராயபுரம் பெண்கள் விடுதியில் நடந்த கற்பழிப்பும் ஒரு தற்கொலையும் வழக்கு எண் முன்னூற்றி பதிமூணு பார் சி அடுத்து எக்ஸ் எம்எல்ஏ தாண்டவமூர்த்தி பயணியர் பங்களாவில் தங்கியிருந்தபோது கத்தியால் குத்தி கொல்லப்பட்ட சம்பவம் வழக்கு எண் எழுநூத்தி இருபத்தி ஐந்து பார் பி மூன்று ஃபைல்களையும் தள்ளி வைத்துவிட்டு நான்காவதாக ஃபைலை எடுத்தார் சந்தோஷ் கருப்பு நிற மார்க்கரில் ஃபைலின் மேல் எழுதப்பட்டிருந்த அந்த வார்த்தை சந்தோஷின் பார்வையை சில வினாடிகள் நிறுத்தி வைத்தது மறுபடியும் ஒரு தடவை வாய்விட்டு அந்த வார்த்தையை படித்தார் கருநாகபுர கிராமம் அத்தியாயம் இரண்டு தகவல் விஷத்தன்மை கொண்ட பாம்புகள் மனிதனையோ மற்ற உயிரினங்களையோ கடிக்கும் பொழுது அதனுடைய விஷம் இரண்டு வகைகளில் பரவி உயிரை பலிக்கொள்கிறது நாகப்பாம்பு கட்டு விரியான் பவள பாம்பு போன்ற பாம்புகள் கடிக்கும் பொழுது அதன் விஷம் கடிப்பட்டவர்களுடைய நரம்பு மண்டலத்தை தாக்குகிறது கண்ணாடி விரியான் சுருட்டை பாம்புகளுடைய விஷம் ரத்த மண்டலத்தை குறிவைத்து தாக்கி ரத்த குழாய்களையும் ரத்த அணுக்களையும் வேகமாய் அழித்து இதயத்திற்கு செல்லக்கூடிய ரத்தத்தை உரைய வைக்கிறது பாம்புகள் சில வகை பாம்புகள் அதிக நஞ்சனை உருவாக்கும் வளமையுடன் இருக்கின்றன அதில் ஒன்றுதான் கருப்பு பாம்பா அதாவது பிளாக் பாம்பா எனப்படும் ஆப்பிரிக்க பாம்பு இதை பற்றி மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் அத்தியாயம் இரண்டு கதை சாங்கேய நாட்டு மன்னன் ரகதத்தன் காட்டில் வேட்டையாடி முடித்துவிட்டு அந்த பெரிய ஆலமரத்தின் அடியில் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த குடிலுக்கு வந்து சேர்ந்த பொழுது மதிய வேலை சூரியன் உச்சி வானத்தில் இருந்து சுட்டாலும் அந்த கோடையின் கடுமை ஆலமரத்தின் கீழ் இருந்ததால் அங்கிருந்த இலைகளால் அவனுக்கு கொஞ்சம் குளுமையாக இருந்தது குடிலுக்கு வெளியே இருந்த பாறைத்திட்டின் மீது தாவி ஏறி உட்கார்ந்தான் குடிலில் இருந்து வெளிப்பட்ட அமைச்சர் நல்லிய கோலனார் மன்னர் பிரகதத்தனை நெருங்கினார் மன்னா உணவு அருந்தும் வேலை நாம் மதிய உணவை முடித்து கொண்டு இரண்டரை நாழிகை நேரத்திற்குள் நாடு போய் சேர வேண்டும் இன்று இரவு சீன வியாபாரிகள் வர்த்தகம் பற்றி பேச வந்து விடுவார்கள் அதற்கு முன்பாக நாம் அரசவையை கூட்டி சில முன்னேற்பாடான விஷயங்களை பேசி முடிக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் சொல்ல எனக்கு நினைவிருக்கிறது அமைச்சரே அதை பற்றி உங்களிடம் நானே பேச வேண்டும் என்று இருந்தேன் நல்லிய கோடனார் தன்னுடைய முகத்தில் பெரிய தூரத்து கேப்பை காட்டினார் என்னிடம் எதை பற்றி பேச வேண்டும் அண்ணா நமக்கு இந்த சீன வர்த்தகம் தேவையா ஏன் மண்ணா சென்ற முறை அவர்கள் நம்மிடம் வந்து வியாபார பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் பொழுது பேசிய உரையாடலில்
ஏனென்றால் நீங்களும் சரி உங்களுடைய சகோதரர்களும் சரி பின்னால் ஏற்பட போகும் நிகழ்வுகளை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்ளும் திறன் கொண்டவர்கள் இந்த சீனர்களின் வர்த்தக விஷயத்திலும் அது சரியாகவே இருக்கும் இன்றைக்கு அவர்களோடு நடத்த போகும் வணிக வர்த்தக பேச்சில் நாம் பட்டும் படாமலும் பேசுவோம் நாம் பேசும் பேச்சில் இருந்தே அவர்கள் புரிந்து கொண்டு நம்மை விட்டு விலகி விடுவார்கள் பிரகதத்தன் மேற்கொண்டு பேசும் முன்பு பெரிய மரத்திற்கு பின்புறம் இருந்து ஏதோ சத்தம் கேட்டது அது என்ன சத்தம் அமைச்சரே குதிரையின் குளம்பொலி போல் தெரிகிறது மண்ணா இருவரும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அந்த மரத்தின் பின்புறத்தில் இருந்து பால் போன்ற வெண்மை நிறத்தில் நல்ல உயரத்தில் குதிரை ஒன்று தெரிய அதற்கு மேல் கரிய நிறத்தோடு திரகாத்திரமான உடம்போடு ஒருவன் உட்கார்ந்திருந்தான் மன்னன் பிரகதத்தன் அந்த குதிரையை பார்த்து கண்ணிமைக்க மறந்தான் அமைச்சரே மன்னா குதிரையை பார்த்தீர்களா எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது ஆம் அண்ணா இது போன்ற தும்பை பூ நிறத்தில் இப்படி ஒரு குதிரையை நான் பார்த்தது இதுதான் முதல் தடவை எனக்கு அந்த குதிரையை பிடித்திருக்கிறது அமைச்சரே இப்படி ஒரு குதிரைகள் ஏறி அமரவும் பயணிக்கவும் ஒருவன் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் குதிரையின் மேல் உட்கார்ந்திருப்பவன் அந்த பெருமைக்கு ஏற்றவன் போல தெரியவில்லையே அவன் யார் என்பதை கொஞ்சம் விசாரியுங்கள் இதோ மன்னா சொன்ன அமைச்சர் அந்த வினாடியே வேகமாய் நகர்ந்து குதிரையை நோக்கி போனார் குதிரையின் மேல் இருந்தவன் அமைச்சரை பார்த்ததும் கீழே இறங்கி வணங்கினான் அமைச்சர் அவனை உற்று பார்த்தபடி கேட்டார் யாரப்பாணி இந்த காணகத்தில் உனக்கென்ன வேலை நெடிது வளர்ந்த கரி நிறத்தில் இருந்த அந்த மனிதன் மறுபடியும் வணங்கிவிட்டு பணிவான குரலில் பேசினான் என் பெயர் யுகன் நான் ஒரு குதிரை வியாபாரி இங்கிருந்து முப்பது காலம் தொலைவில் உள்ள கலியனூர் கிராமத்தில் வசிப்பவன் இந்த குதிரையை விற்பதற்காக பழையனூர் சந்தைக்கு கொண்டு போகிறேன் என்று அவன் சொல்ல நான் யார் என்று உனக்கு தெரிகிறதா என்று அமைச்சர் கேட்க தெரிகிறது நீங்கள் இந்த நாட்டின் அமைச்சர் சரி என்னோடு வா மன்னருக்கு இந்த குதிரையை மிகவும் பிடித்து விட்டது அவரிடம் வந்து பேசு மன்னரா பயப்படாதே வா அமைச்சர் சொல்லிவிட்டு நடக்க யுகன் அவரை பின்தொடர்ந்து பணிவாய் நடந்தான் பாறை தட்டில் உட்கார்ந்திருந்த மன்னன் பிரகதத்தனை பார்த்ததும் சேவிக்காத குறையாய் வணங்கி வாழ்க மன்னன் என்றான் அமைச்சர் நல்லிய கோரனார் பிரகதத்தனிடம் யுகனை பற்றி சொல்லிவிட்டு அவன் குதிரையை பழையனூர் சந்தைக்கு கொண்டு போய் விற்க இருப்பதாகவும் சொல்ல மன்னன் அந்த யுகனை வியப்பாய் பார்த்தான் இந்த அற்புதமான அழகான அபூர்வமான வெண்ணிற குதிரையை விற்க போகிறாயா ஆம் அண்ணா அப்படி நீ இந்த குதிரையை விற்பதாக இருந்தால் அதை நீ சந்தைக்கு கொண்டு போக வேண்டாம் நானே வாங்கிக் கொள்கிறேன் இந்த குதிரைக்கு என்ன விலை வைத்திருக்கிறாய் யுகன் பதில் ஒன்றும் பேசாமல் மௌனமாய் நின்றிருக்க அமைச்சர் அவனை கோபமாய் பார்த்தார் மன்னர் சொன்னது உன்னுடைய காதில் விழுந்ததா இல்லையா விழுந்தது அமைச்சரே அப்படி என்றால் அவர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் இருந்தால் என்ன அர்த்தம் மன்னிக்க வேண்டும் அமைச்சரே எதற்காக மன்னிப்பு மன்னர் இந்த குதிரையை விரும்புவதாக இருந்தால் நான் அதை விலக்கி விற்பதாக இல்லை பிறகு எனது பரிசாகவே தருகிறேன் இதை கேட்டதும் மன்னர் பிரகதத்தன் பெருமிதமாய் அமைச்சரை பார்க்க யுகன் சொன்னான் மன்னா இந்த குதிரை அபூர்வமான வெண்மை நிறம் கொண்டது இதன் உடம்பில் ஒரு கடுகளவு கூட வேறு நிறம் கிடையாது இது போன்ற ஒரு குதிரையை இந்த உலகத்தின் எந்த பகுதியிலும் பார்க்கவும் முடியாது அப்பேற்பட்ட குதிரையை பரிசாக பெறும் ஒருவர் என் மனதில் உள்ள ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் அந்த பதில் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே குதிரையை நான் பரிசளிப்பேன் இவ்வாறு அவன் சொன்னதும் அமைச்சரின் முகம் கோபத்தில் நெருப்பாக சிவக்க தன் இடுப்பில் இருந்த உடைவாளை உருவினார் என்ன சொன்னாய் நீ கேட்கும் கேள்விக்கு மன்னர் பதில் சொல்ல வேண்டுமா மன்னர் பிரகதத்தன் எழுந்த அமைச்சரை தடுத்தார் பொருங்கல் அமைச்சரே யுகன் சொல்வதிலும் ஒரு நியாயம் இருக்கிறது இந்த வெண்ணிற புறவியை நான் பரிசாக பெற எனக்கும் ஒரு தகுதி வேண்டாமா என்று சொன்ன பிரகதத்தன் யுகனிடம் திரும்பினார் உன்னுடைய கேள்வி என்ன அத்தியாயம் மூன்று தகவல் பாம்பு வகைகளில் கொடிய விஷம் கொண்ட ஒரு பாம்பின் பெயர்தான் கருப்பு பாம்பா பிளாக் பாம்பா என்பதாகும் இதுதான் உலகத்திலேயே மிகவும் வேகமாக ஊர்ந்து செல்ல வல்ல ஒரு பாம்பினம் மணிக்கு இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சரசரவென்று ஊர்ந்து போகும் பொழுது அதை நாம் பார்க்க நேரிட்டால் அந்த வினாடி நேரமே கண்ணில் தட்டுப்பட்டு உடனே மறந்துவிடும் இது கடிக்க நேர்ந்தால் ஒரு கடியில் நூறு மில்லிகிராம் நஞ்சை உடம்புக்குள் செலுத்திவிடும் சுமார் பத்து மில்லிகிராம் அளவு உள்ளே போனாலே அந்த மனிதன் உயிரிழப்பான் என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது உள்ளது உடம்பில் உள்ள தசைகள் எல்லாம் உடம்பில் உள்ள தசைகளை எல்லாம் ஒரு சில வினாடிகளிலேயே உருகும்படி செய்து விடுவதால் உறுப்புகள் எல்லாம் செயலிழந்து இறப்பு நேரிடும் அத்தியாயம் மூன்று கதை சந்தோஷ் அந்த கருணாகபுரம் பயிலையே பார்த்து கொண்டிருக்க டெப்டி கமிஷனர் பாலகுரு கேட்டார் என்ன சந்தோஷ் அந்த கருணாகபுர கிராம கேசையே டீல் பண்றீங்களா இட்ஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட் இது என்ன மாதிரியான கேசர் கேஸ் ஆ ஒரே வீட்டை சேர்ந்த பதினோரு பேரு நாற்பது நாளைக்குள்ள அடுத்தடுத்து ஒவ்வொருவராய் மரணம் இதுதான் அந்த விஷயம் இருக்கேன முறையில மரணமா என்று சந்தோஷ் கேட்க ஆமா ஆனா அந்த மரணங்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரியா இருந்ததுனாலதான் ஒரு பெரிய குழப்பமே எல்லாமே சஸ்பீஷியஸ் டெத்து தான் 
என்று டிசி சொல்ல ஒரே மாதிரினா எப்படி சார் லைக் தோல் நோயால பாதிக்கப்பட்ட நடந்த மரணங்கள் ஃபைல புரட்டி பாருங்க கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான கேஸ் தான் அதாவது ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த அந்த பதிமூணு பேருமே கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலான்றது தான் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய சந்தேகமே ஆனா அந்த சந்தேகத்தை ஊர்ஜிக்கப்படுத்துற மாதிரி எந்த ஒரு தடயமோ சாட்சியமோ கிடைக்கலங்கிறது தான் ஹைலி பேத்தட்டிக் சந்தோஷ் மெழுதாய் புன்னகை புரிந்தார் இது மாதிரி சேலஞ்சிங்கான மிஸ்ட்ரியான கேஸுகளை டீல் பண்றது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் குட் சந்தோஷ் அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயம் இந்த கேஸ் டீல் பண்றதுல இருக்கிற இன்னொரு ஆபத்தையும் சொல்லிடுறேன் சந்தோஷின் கண்களில் வியப்பு இருந்தது இந்த கருணாகபுர கிராம கேஸ்ல ஆபத்தா ஆமா சந்தோஷ் இந்த கேஸை ரீஓபன் பண்ணி விசாரிக்க போன ரெண்டு அண்டர் காப் போலீஸ் அதிகாரிங்க இப்போ உயிரோடு இல்லை என்ன சார் சொல்றீங்க ஆமா இந்த கேஸ் நீங்க டீல் பண்றதா இருந்தா நான் உங்ககிட்ட அது சம்பந்தமான எல்லா உண்மைகளையும் சொல்லி ஆகணும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால அந்த கருணாகபுரம் கிராமத்துல நடந்த பதிமூணு பேரோட மரணங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஊடகங்களை பொறுத்தவரை ஒரு வகை அரிய வகை தோல் வியாதிகளால ஏற்பட்ட மரணங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லிச்சு அதாவது இயற்கையான மரணங்கள் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஆனா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்தவரை அது ஒரு புதிரான மரணங்கள் என்று டிசி சொல்ல நீங்க சொல்றத வச்சு பார்க்கும் அவங்க எல்லாருமே கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலான்னு சொல்றீங்களா ஆமா ஓகே சார் இந்த கருணாகபுரம் கிராமம் எங்க இருக்கு சார் திருவண்ணாமலைக்கு பக்கத்துல செவ்வாரளிப்பட்டின்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு அந்த கிராமத்தை ஒட்டி இருக்கிற ஒரு குக் கிராமம் தான் இந்த கருணாகபுரம் அவ்வளவா வளர்ச்சி அடையாத கிராமம் ஜனத்தொகைன்னு பார்க்க போனா ஒரு ஐநூறு பேர் கூட தர மாட்டாங்க அந்த கிராமத்துல குடியிருக்கிற ஜனங்க ஏதாவது மளிகை ஜாமான் வாங்கணும்னா கூட செவ்வாரளிப்பட்டிக்கு தான் வரணும் என்று டிசி சொல்ல செவ்வரளிப்பட்டியில போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கா சார் என்று சந்தோஷ் கேட்க ஆ இருக்கு அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல தான் இந்த பதிமூணு பேரும் இறந்தத மிஸ்டி டெத் என்ற பிரிவுல எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கு என்று டிசி சொல்ல ஓகே சார் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இந்த கேஸை ரீஓபன் பண்ணி விசாரிக்க போன அந்த ரெண்டு அண்டர்கா போலீஸ் அதிகாரிங்க இப்ப உயிரோடு இல்லைன்னு சொன்னீங்கல்ல அவங்க மரணம் எப்படி சார் யாராவது மர்டர் பண்ணிட்டாங்களா என்று சந்தோஷ் கேட்க இல்ல இல்ல சந்தோஷ் அப்புறம் சார் திவாகர்னு ஒரு அண்டர் காஃப் ஆஃபீஸர் செவ்வரளிப்பட்டில இருக்கிற ஒரு குளத்துல குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது எதிர்பாராத விதமா ஆழமான பகுதிக்கு போய் நீச்சல் தெரியாத காரணத்தினால மொழிய இறந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஜாகிர்னு ஒருத்தர் வந்தாரு அவரும் அண்டர் காஃப் அதிகாரி தான் கேஸ் ஃபைல மறுபடியும் ரீஓபன் பண்ணி கருணாகபுரம் கிராமத்துக்கு போனாரு முதற்கட்ட விசாரணையை முடிச்சுட்டு சென்னை திரும்பும் போது அவர் ஓடிட்டு வந்த பைக்கு ரோட்டுக்கு நடுவுல இருந்த டிவைடர்ல மோதி அவர் ஹெல்மெட் போடாததுனால தலையில அடிபட்டு ஸ்பாட்ல இறந்துட்டாரு என்று டிசி சொல்ல சோ ரெண்டு பேருமே இறந்து போனது எதிர்பாராத வகையில் நடந்த விபத்துக்களால தான் என்று சந்தோஷ் கேட்க ஆம் என்று சொன்னார் டிசி இந்த ரெண்டு விபத்துக்களையுமே நேரில் பார்த்த ஐ விட்னஸ் யாராவது இருக்காங்களா என்று சந்தோஷ் கேட்க ம் இருக்காங்க திவாகர் குளத்துல மொழியை உயிருக்கு போராடும் போது அவரை காப்பாத்த குளக்கரில் இருந்த ரெண்டு பேரு முயற்சி பண்ணியும் முடியல அதே மாதிரி ஜாகிர் ஓட்டிட்டு வந்த பைக்கு ரோட்டு டிவைடர்ல மோதி அவர் கீழே விழுந்தத ரோட்டோட டீக்கல்ல உட்காந்து டீ சாப்பிட்டுட்டு இருந்த நாலஞ்சு பேர் நேரில் பார்த்துருக்காங்க என்று டிசி சொல்ல இந்த ரெண்டு அண்டர் காஃப் போலீஸ் அதிகாரிகளுடைய விபத்துக்கு பின்னால யாராவது இருக்கலான்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா சார் என்று சந்தோஷ் கேட்க நான் அப்படின்னு நினைக்கல சந்தோஷ் மேபி அது கோயின்சிடண்டா இருந்திருக்கலாம் லைக் காக்கா உட்கார பணம் பணம் விழுந்த மாதிரி என்று டிசி சொல்ல இது ஏன் சார் உண்டாக்கப்பட்ட விபத்துக்களா இருக்க கூடாது என்று சந்தோஷ் கேட்க நீங்க சொன்ன அந்த கோணத்திலையும் ஒரு ஸ்பை ஸ்குவாடை வச்சு நாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி பார்த்தோம் அந்த அதிகாரிகளுடைய மரணத்துக்கு பின்னால எந்த ஒரு அப்னார்மசியும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல என்று டிசி சொல்ல சாரி சார் நீங்க எப்படி அந்த பதிமூணு பேருடைய மரணங்களை சந்தேக கண்ணோட பாக்குறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பேருடைய மரணங்களையும் சேர்த்து நான் சந்தேகப்படுறேன் என்று சந்தோஷ் சொல்ல அப்படின்னா அந்த கருணாகபுர கிராமத்தோட கேஸை எடுத்து நீங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண விருப்பப்படுறீங்கன்னு நான் எடுத்துக்கலாமா எஸ் சார் கண்டிப்பா என்று உறுதியாய் சொன்னான் சந்தோஷ் ஓகே சந்தோஷ் பட் எதுக்கும் இந்த ஃபைல ஒரு தடவை நல்லா படிச்சு பார்த்துட்டு உங்க முடிவை சொல்லுங்க என்று டிசி சொல்ல வேண்டாம் சார் நீங்க சொன்னதுலயே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு நான் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல கருணாகபுரம் கிராமத்துக்கு கிளம்புறேன் சொன்ன சந்தோஷ் அந்த ஃபைலை இடது கையில் எடுத்துக்கொண்டு சல்யூட் ஒன்றை வைத்தார் அத்தியாயம் நான்கு தகவல் பாம்புகள் எல்லா பறவைகளுடைய முட்டைகளை சாப்பிடும் அப்படின்றது ஒரு பொய்யான தகவல் அதே போல அது பாலையும் குடிக்கிறது கிடையாது மற்றபடி சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் தான் அதனுடைய முக்கிய உணவு முக்கியமா தவளை எலி ஓனா போன்றவளை தேடி பிடிச்சு அது சாப்பிடும் இறைய ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த இறை ஜீரணமாக வரைக்கும் இறை அது தேடி போகாது பசுணர்வு ஏற்பட்டா மட்டும்தான் பதுங்கிருக்கிற இடத்துல இருந்து வெளியே வரும் ஜீரணமாவதற்கு முன்னால அவசரப்பட்டு எந்த இறையாவது விழுங்கிடுச்சு அப்படின்னா அது உடனே வாந்தி எடுத்
என்று யுகன் சொல்ல அரசன் பிரகதத்தன் யுகனை சற்று ஏலனத்தோடு ஏறிட்டான் உன்னுடன் அதிக நேரம் பேசிக் கொண்டிருக்க எனக்கு நேரம் கிடையாது உன்னுடைய கேள்வி என்ன என்று அரசன் கேட்க கூறுகிறேன் கேளுங்கள் மன்னா ஒரு இடத்தில் மிக பெரிய கிணறு ஒன்று உள்ளது அந்த கிணற்றின் அருகிலேயே ஏழு சிறிய கிணறுகளும் இருக்கின்றன பெரிய கிணற்றில் உள்ள தண்ணீர் முழுவதையும் எடுத்து கொட்டினால் ஏழு சிறிய கிணறுகளும் நிரம்பிவிடும் ஆனால் அந்த ஏழு சிறிய கிணறுகளில் உள்ள மொத்த தண்ணீரையும் எடுத்து மாற்றினாலும் அந்த பெரிய கிணற்றை நிரப்ப முடிவதில்லை ஏன் எனது இந்த கேள்விக்கு பதிலை சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பதில் சரியாக இருந்தால் இந்த வெந்நீர புறவி அந்த வினாடியே உங்களுக்கு சொந்தம் யுக நிதானமான குரலில் கேள்வியை கேட்டு முடித்தான் இந்த கேள்வியை கேட்டு பிரகதத்தன் திகைத்து போய் மௌனமாய் சில வினாடிகள் இருக்க யுகன் மெழுதாய் புன்னகைத்தான் என்ன அரசே கேள்வி புரியவில்லையா புரியவில்லை என்றால் சொல்லுங்கள் மறுபடியும் ஒரு தடவை அந்த கேள்வியை சொல்கிறேன் என்று அவன் கேட்க வேண்டாம் வேண்டாம் உன்னுடைய கேள்வி எனக்கு நன்றாக புரிந்துவிட்டது என்ன பதில் அளிப்பது என்றுதான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று அரசர் சொல்ல அரசே நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்வதற்கு முன்னால் என்னுடைய ஒரு சிறிய வேண்டுகோளையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று யுகன் சொல்ல அப்படியா உன்னுடைய வேண்டுகோள் என்ன என்னுடைய கேள்விக்கு நீங்கள் சரியான பதிலை சொல்லிவிட்டால் நான் என்னுடைய வெண் குதிரையை தருகிறேன் ஒருவேளை பதில் தப்பாக சொல்லிவிட்டால் அதற்கு பிராயசத்தமாக ஆயிரம் பொற்காசுகள் தருகிறேன் என்று அரசர் சொல்ல எனக்கு பொற்காசுகள் வேண்டாம் அரசே அப்படியா சரி உனக்கு வேறு என்ன வேண்டும் அரசே நான் அதை சொன்னால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கோபம் வரும் நீ துணிவாக உன்னுடைய கருத்தை சொல்லலாம் எனக்கு வேண்டியது அந்த குதிரை மட்டும்தான் என்று அரசர் சொல்ல யுகன் மேற்கொண்டு பேசுவதற்கு தயங்க அமைச்சர் நல்லிய கோரனார் அவனை பார்த்து குரலை உயர்த்தினார் சொல்லப்பா உனக்கு என்ன வேண்டும் எனக்கொன்றும் வேண்டாம் அமைச்சரே என்னுடைய குதிரைக்கு தான் வேண்டும் உன் குதிரைக்கா ஆமாம் என்ன வேண்டும் என்னுடைய குதிரைக்கு உணவு வழங்க வேண்டிய நேரம் இது மன்னர் சரியான பதிலை சொல்லாவிட்டால் பக்கத்தில் உள்ள பசும்புல் காட்டில் போய் புல் கொய்து கொண்டு வந்து குதிரைக்கு போட வேண்டும் இவ்வாறு அவன் சொன்னதும் அதை கேட்ட அமைச்சர் கோபமானார் அத்தியாயம் ஐந்து தகவல் பாம்புக்கு மட்டும் ஏன் அவ்வளவு நெடிய விஷம் என்று உயிரியல் ரீதியில் நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் வியப்பை தருகிறது அதாவது எல்லா பிராணிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் உடம்பில் அமினோ அமிலம் என்ற விஷம் உண்டு அந்த அமினோ அமிலத்தில் எஸ் எஸ் என்று சொல்லப்படும் சல்பர் பை சல்பர் என்ற பெயரில் ஒரு ஸ்பெஷல் ரசாயனம் உள்ளது இந்த ரசாயன சங்கிலி எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒற்றையாயிருக்கும் ஆனால் பாம்புக்கு மட்டும் இரட்டையாயிருக்கும் இந்த சங்கிலிகளின் அமைப்பில் தான் பாம்பின் விஷ ஃபார்முலா அடங்கியுள்ளது அத்தியாயம் ஐந்து கதை செவ்வரளிப்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு பழைய கருங்கல் கட்டிடம் ஸ்டேஷனாக மாறி இருந்தது காலை பதினோரு மணி அந்த ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் செம்மலைக்கு முன்பை உட்கார்ந்திருந்தார் சந்தோஷ் யூனிஃபார்மை தவிர்த்து விட்டு மஃப்டில் இருந்தார் மேஜையின் மேல் கண்ணாடி டம்ளரில் டீ சூடாய் ஏலக்காய் வாசனையோடு காத்திருந்தது இன்ஸ்பெக்டர் செம்மலை சற்றே கவலையான குரலில் பேசிக் கொண்டிருந்தார் சார் அந்த கருணாகபுரம் கிராமத்தோட சம்பந்தப்பட்ட கேஸுக்கு எந்த நேரத்துல எஃப்ஐஆர் போட்டமோ தெரியல கேஸ இருந்த இடத்த விட்டு கொஞ்சம் கூட நகர்த்த முடியல பெண்டிங் செக்ஷன்ல தூக்கி போட்டிருக்காங்க எத்தனையோ ரிமைண்டர் போட்டும் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாம இருந்துச்சு இன்னைக்கு இந்த கேஸ் ஃபர்தரா இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சதும் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் டிஜிபிக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் சார் சந்தோஷ் மெல்ல சிரித்தார் மற்றவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாத கேஸ நாம கண்டுபிடிக்கிறதுல ஒரு த்ரில்லே இருக்கு டிசி எல்லா பெண்டிங் ஃபைலையும் எங்கிட்ட கொடுத்து ஒரு ஃபைல செலக்ட் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிக்கலாம்னு சொன்னப்ப நான் இந்த கருணாகபுர கிராமத்தோட கேஸ் ஃபைல கையில எடுத்ததுக்கு காரணம் இந்த கிராமத்தோட பேர்லயே ஒரு விதமான ஈர்ப்பு ஏற்பட்டதுனாலதான் அது என்ன கருணாகபுர கிராமம் அந்த கிராமத்துல பாம்புங்க அதிகமா இருக்கா என்று சந்தோஷ் கேட்க இன்ஸ்பெக்டர் செம்மலையும் மெல்ல சிரித்தார் ஒரு காலத்துல இருந்திருக்கும் போல இருக்கு சார் இப்ப அந்த கிராமத்துல பாம்புங்களை பாக்குறதே ரொம்ப அபூர்வமா இருக்குன்னு அங்க குடியிருக்கிற ஜனங்களே சொல்றாங்க சார் டீ சாப்பிடுங்க சார் சூடு ஆயிட போகுது சந்தோஷ் டீ டம்ளரை எடுத்துக்கொண்டார் ஒரு வாய் டீ உருசித்தவர் அது தொண்டைகள் இறங்கியதும் கேட்டார் அந்த கிராமத்துல ஒரு வீட்டுல இருந்த மொத்தம் பதிமூணு பேரு ஒரே மாதிரியான தோல் நோய் ஏற்பட்டு அடுத்தடுத்து இறந்து போயிருக்காங்க முதல்ல போட்ட எஃப்ஐஆர் நோயின் காரணமா ஏற்பட்ட இயற்கை மரணங்கள் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனா ரெண்டாவதா போட்ட எஃப்ஐஆர்ல தான் அதை மிஸ்டி டெத் அப்படின்னு மாற்றம் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டு தானே மிஸ்டர் செம்மலை என்று சந்தோஷ் கேட்க ஆமா சார் நீங்க சொல்றது கரெக்டு தான் அப்ப சொல்லுங்க முதல்ல எஃப்ஐஆர் போட்ட இன்ஸ்பெக்டர் யாரு என்று சந்தோஷ் கேட்க செம்மலை சொல்ல ஆரம்பித்தார் லூயிஸ் தங்கராஜன் ஒருத்தவர் சார் அவரு தான் இன்ஸ்பெக்டரா போயிருந்தாரு அவரு டிரான்ஸ்பர்ல போனதும் பெருமாள் நம்பின் ஒருத்தர் இன்ஸ்பெக்டரா வந்தாரு சார் கேச லேசா கிளறி பார்த்துட்டு பதிமூணு பேர் நாற்பது நாளைக்குள்
அவர் அப்படி எஃப்ஐஆர் போட்டது சரிதான் தப்பு பண்ணியிருக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி சட்டத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாள் கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு விளையாடலாம் ஆனால் எப்போவுமே விளையாடிக்கிட்டே இருக்க முடியாது உண்மைதான் சார் பை த பை அந்த கேஸை நீங்கள் எப்படி டீல் பண்ண போறீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா ஷோர் அந்த ஃபைலை நான் ஏற்கனவே ஃபுல்லாக படிச்சுட்டேன் அதில் எனக்கு சில சந்தேகங்கள் இருக்கு கேளுங்க சார் நான் சொல்கிறேன் இறந்து போன பதிமூணு பேருமே ஒரே குடும்பமா இல்ல ரெண்டு குடும்பத்தை சேர்ந்த மெம்பர்ஸ் ஒரே வீட்டுல இருந்தாங்களா ஒரே குடும்பம் தான் சார் அண்ணன் சிவராம தம்பி ஜெயராம சிவராமனுடைய மனைவி இந்திராமணி ஜெயராமனுடைய மனைவி தேவான தாய் மாமன்ற உறவோட பெரியோர் ஒருத்தர் இருந்தாரு சிவராமனுக்கு மூணு பெண் குழந்தைங்க ஒரு ஆண் குழந்தை பெரிய பொண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசு பேரு கல்பனா அடுத்த பொண்ணு யாமினி பதினாறு வயசு மூணாவது பொண்ணோட பேரு மஞ்சுளா பதினாலு வயசு பையனுக்கு பத்து வயசு பேரு மகேந்திரன் ஜெயராமனுக்கு ரெண்டு ஆணு ரெண்டு பொன் குழந்தைங்க பெரிய பையன் பேரு சங்கர் பதினாறு வயசு ரெண்டாவது பையனோட பேரு சம்பத்குமார் பதினாலு வயசு அதே மாதிரி பொண்ணோட பேரு செண்பகா வயசு பன்னெண்டு இன்னொரு பொண்ணோட பேரு மரகதம் இப்படி மொத்தம் பதிமூணு பேரு சார் அந்த வீட்டில் ஒன்னா இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு சொந்தமான பக்கத்து நிலத்துல விவசாயம் பார்த்து வர்ற வருமானத்தை வச்சு நல்ல முறையில் சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க சார் என்று செம்மலை சொல்லி முடிக்க சொந்தமா நிலம் இருக்கிறதா சொல்றீங்க எவ்வளவு ஏக்கர் நிலம் இருக்கும் அஞ்சு ஏக்கர் சார் இப்போ அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த பதிமூணு பேருமே உயிரோடு இல்ல இந்த நிலைமையில அந்த அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் வாரிசு அடிப்படையில யாருக்கு போவோம் வாரிசே இல்ல சார் நானும் இங்க வந்து இன்ஸ்பெக்டரா சார்ஜ் எடுத்ததும் அந்த ஒரு பாயிண்டை வச்சுதான் விசாரணை ஆரம்பிச்சேன் அந்த குடும்பத்துக்கு நெருங்கின சொந்தம் யாரும் இல்ல அஞ்சு ஏக்கர் நிலத்துக்கு உரிமை கோரியும் அது வரைக்கும் யாரும் வரலன்னா அரசு விதிகளின்படி ஏழு வருஷம் வரைக்கும் பார்த்துட்டு அந்த நிலத்தை அரசோட கஜானா தன்னோட பொறுப்புல எடுத்துக்கொள்ளும்னு ஜியோல ஒரு ஃபைலாவே இருக்கு சார் யூ ஆர் கரெக்ட் என்று சொன்ன சந்தோஷ் டம்ளரில் இருந்த மொத்த டீம் குடித்து விட்டு கர்ச்சிப்பால் வாயை ஒற்றியபடி கேட்டார் அந்த வீட்டுல இப்ப யார் இருக்காங்க யாருமே இல்ல சார் அஞ்சு வருஷமா பூட்டிதான் இருக்கு அப்படியா வீட்டோட சாவி எங்க இருக்கு ஸ்டேஷன்ல தான் சார் இருக்கு ஓகே நான் அந்த வீட்டை பார்க்கணும் சாவி எடுத்துட்டு கிளம்புறீங்களா என்று சந்தோஷ் சொல்ல இன்ஸ்பெக்டர் செம்மலை லேசாய் தயக்கம் காட்டினார் சார் அது வந்து சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை அஞ்சு வருஷமா பூட்டி இருக்கிற வீடு இல்லையா எப்படி இருக்கும்னு தெரியல நான் வேணா ஒரு ஆள் அனுப்பி சுத்தம் பண்ணுமா சார் என்னது சுத்தம் பண்றீங்களா நோனோ அந்த வீட்டை பூட்டும் போது எது மாதிரியான கண்டிஷன்ல இருந்துச்சோ அதே கண்டிஷன்ல தான் வீட்டை பார்க்க விரும்புறேன் வாங்க போலாம் ஓகே சார் என்று சொன்ன செம்மலை திரும்பி பார்த்து அங்கிருந்த கான்ஸ்டபிளிடம் விஜயன் எப்பா விஜயன் ரெக்கார்ட் ரூமுக்கு போய் பழைய பீரோவை திறந்து அந்த வீட்டு சாவி எடுத்துட்டு வாங்க அப்படியே பீட்ருக்கு ஃபோன் பண்ணி கொஞ்சம் ஜிபே ரெடி பண்ண சொல்லுப்பா என்று சொன்னார் ஏ சார் கான்ஸ்டபிள் விஜயன் ரெக்கார்ட் ரூமை நோக்கி போக செம்மலை சந்தோஷ ஏறிட்டார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சார் நம்ம கிளம்பிடலாம் என்று செம்மலை சொல்ல பை தபை இன்ஸ்பெக்டர் நான் இந்த கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி உண்மையில வெளியே கொண்டு வர்ற வரைக்கும் இந்த கிராமத்துல நான் ஸ்டே பண்ண வேண்டியிருக்கும் செவ்வரளிப்பட்டி கிராமத்துல ஏதாவது லாட்ஜ் இருக்கா என்று சந்தோஷ் கேட்க லாட்ஜ் எல்லாம் அங்கே இல்லை சார் கிராமத்தில் ஒரு மணியக்காரர் வந்து தன்னுடைய தன்னந்தோப்பில் விளைச்சல் சரியில்லைன்னு சொல்லி தென்னை மரங்களெல்லாம் எடுத்துட்டு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட சின்ன சின்ன வீடுகளை கட்டி வாடகைக்கு விட்டுருக்காரு அதில் வீடுகள் நிறையா காலியாக தான் இருக்குது அந்த வீட்டில் ஏதாவது ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணிக்கலாம் சார் என்று செம்மலை சொல்ல ஓ அப்படியா அப்போ அப்படி ஏற்பாடு பண்ணுறேங்க என்று சந்தோஷ் சொன்னார் அத்தியாயம் ஆறு தகவல் பாம்புகள் தோலை உரித்து கொள்ளும் பணி சுவாரஸ்யமான ஒன்று இதை ஆங்கிலத்தில் மோல்டிங் என்று சொல்வார்கள் அதையே நாம் தமிழில் பாம்பு சட்டை என்று அழைக்கிறோம் இந்த தோல் உரித்தல் நிகழ்வு வருடத்திற்கு ஐந்து அல்லது ஆறு முறை நடக்கிறது தன்னுடைய உடம்பை போர்த்தி இருக்கும் பளபளப்பான உரை போன்ற தோலை நாம் நம் சட்டையை கழற்றுவது போல பாம்புகளும் சுலபமாக செய்கின்றன முதலில் தன் மூக்கு பகுதியில் தோன்றும் உரை நிகழ்வை ஏதேனும் ஒரு சொரசொரப்பான பகுதியில் சிக்க வைத்துவிட்டு பிறகு முழு உரை நின்றும் தன்னுடைய உடம்பை உருவி எடுத்துக் கொள்கின்றன தோல் உரிப்பு செய்து கொண்ட பாம்பு புதிய தோளோடு பளபளப்பாய் காணப்படும் இந்த தோலின் பளபளப்பு சுமார் இரண்டரை மாதங்களுக்கு நீடித்து பிறகு நிறம் மங்கும் தோலின் செல்கள் முதிர்ச்சி அடைந்ததும் மறுபடியும் தோலுரிப்பு சம்பவம் நிகழும் அத்தியாயம் ஆறு கதை யுகன் சொன்னதை கேட்டதும் அமைச்சர் நள்ளிய கோரனார் கண்கள் இரண்டும் சிவக்க உடம்பு ஆத்திரத்தில் துடிக்க தன்னுடைய உடைவாளை மீண்டும் உருவினார் மூடனே என்ன சொன்னாய் பக்கத்தில் உள்ள பசும்புள் காட்டுக்கு சென்று புல் கொய்து கொண்டு வந்து மன்னர் உன் குதிரைக்கு போட வேண்டுமா இப்பொழுதே உன்னுடைய தலையை கொய்து என்று அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே யுகன் சிறிதும் அச்சம் இல்லாமல் மெல்ல சிரித்தான் அமைச்சரே மன்னருக்கு வராத கோபம் உங்களுக்கு வந்து கையில் வாழையம் எடுத்து விட்டீர்கள் உம் கொய்து விடுங்கள் என்னுடைய தலையை கொய்து விடுங்கள் என்று அவன் சொல்லிக்
அமைச்சரே எனக்கு அந்த குதிரை வேண்டும் அதற்காக அந்த யுகனின் நிபந்தனை எதுவாக இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று சொன்ன அரசன் யுகனை ஏறிட்டான் யுகா உன்னுடைய கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லாமல் இருந்தால்தானே குதிரைக்கு புல் கொய்து போட வேண்டும் ஆமண்ணா சரியான பதிலை சொல்லிவிட்டால் அடுத்த வினாடியே என் வெண்புறவி உங்களுக்கு சொந்த அரசே சரி நீ கேட்ட கேள்வி சாதாரண ஒன்றில்லை மிகவும் கடினமான கேள்வி அதற்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் சற்று அவகாசம் வேண்டும் எவ்வளவு அவகாசம் வேண்டும் அண்ணா நான் ஆழ்ந்து யோசித்து பதில் கூற வேண்டி இருப்பதால் ஒரு நாளிகை அவகாசம் வேண்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மன்னா ஆனால் ஒரு நாளிகைக்கு பின்னால் ஒரு நொடி நேரம் கூட நீங்கள் அவகாசம் கேட்கக்கூடாது அரசே கேட்க மாட்டேன் எனக்கு ஒரு நாளிகை நேரம் அவகாசமே போதுமானது சொன்ன அரசன் தன்னுடைய இடையில் இருந்த உடைவாளை எடுத்து அமைச்சரிடம் நீட்டிக்கொண்டே சொன்னான் அமைச்சரே நான் அந்த பாறை போய் அமர்ந்து கண்களை மூடி ஒரு நாளிகை நேரம் ஞான தியானம் செய்து யுகன் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நீங்கள் யுகனிடம் நிதானத்தை அனுசரியுங்கள் அமைச்சர் உடைவாளை உரைக்குள்ளே வைத்து கொண்டு ஒரு பெரும் மூச்சோடு தலையாட்ட பிரகதத்தன் சின்ன சின்ன பாறை திட்டுகளில் ஏறி மெல்ல நடந்து அந்த பெரிய பாறையை நோக்கி போனான் யுகன் தன் மார்புக்கு குறுக்காக இரண்டு கைகளையும் கட்டி கொண்டு நடந்து செல்லும் மன்னனையே ஒரு அர்த்த புஷ்டியான புன்னகையோடு பார்த்தான் அமைச்சர் அவனை பார்க்க விரும்பாமல் முகத்தை திருப்பி கொண்டார் அத்தியாயம் ஏழு தகவல் பாம்பு ஒரு மனிதனை கடித்து விட்டால் விஷம் உடம்பில் பரவி மரணம் ஏற்படுகிறது ஆனால் பாம்பின் விஷத்தை உட்கொண்டால் ஒரு மனிதன் மரணம் அடையக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளதா என்ற கேள்விக்கு வாய்ப்பில்லை என்றுதான் பதில் சொல்ல வேண்டும் பாம்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட விஷத்தை நாம் வாய்விடாக உட்கொண்டால் அந்த விஷம் சாதாரண ஒரு உணவுப் பொருளை போல இறைப்பைகள் ஜீரணமாகி அடுத்த மணி நேரங்களில் கழிவாக வெளியேறிவிடும் ஆனால் விஷத்தை சாப்பிட்டவர்களுக்கு வாயில் காயமோ புண்ணோ இருக்கக்கூடாது அப்படி புண்ணோ காயமோ இருந்தால் பாம்பின் விஷம் அந்த புண்ணின் வழியாகவோ காய வழியாகவோ ரத்தத்தில் கலந்து விட்டால் அவர்களுக்கு மரணம் ஏற்பட்டுவிடும் இது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் பாம்பின் விஷம் தண்ணீர் போன்று இருக்காது கோந்து மாதிரி ஒட்டுகிற தன்மை கொண்ட பளபளப்பான திரவம் லேசான பச்சையும் மஞ்சளும் கலந்த மாதிரியான ஒரு நிறம் வாசனை கிடையாது சுவையும் கிடையாது அத்தியாயம் ஏழு கதை சந்தோஷும் இன்ஸ்பெக்டர் செம்மலையும் கருணாகபுரம் கிராமம் போய் சேர்ந்த பொழுது மதியம் ஒரு மணி அது ஒரு குக்கிராமம் என்ற பார்த்த மாத்திரத்திலேயே தெரிந்தது விளைச்சல் நிலங்கள் கட்டாந்தரையாக தெரிய நடுவே பனை மரங்களும் வீடுகளும் தள்ளி தள்ளி தெரிந்தன கடைத்தெரு என்ற பெயரில் இரண்டு டீ கடைகளும் மற்ற பெட்டி கடைகளும் பார்வையில் பட்டு மறைந்தன தலைக்கு மேல் வெயில் நெருப்பு மழையை பொழிந்தது ஜீப்பில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த சந்தோஷ் இன்ஸ்பெக்டர் செம்மலையிடம் புலம்பினார் ஒரு குக்கிராமம் இவ்வளவு மோசமாவா இருக்கும் இங்க இருக்கிற வீடுகளை விரல் வெட்டி அணலாம் போல இருக்கே என்று சந்தோஷ் சொல்ல நான் தான் சொன்னனே சார் என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொல்ல ஜீப் இப்பொழுது தார் சாலையை விட்டு விலகி ஒரு மண்பாதையில் இறங்கி ஒற்றையடி பாதை காட்டிய வழியில் பயணித்து அடுத்த சில நிமிடங்களில் ஓடுகள் வேந்து ஒரு பழைய வீட்டுக்கு முன்பாய் நின்றது ஒரு பயம் கலந்த குரலோடு செம்மலை சொன்னார் இதான் சார் அந்த பதிமூணு பேரு செத்து போன வீடு சந்தோஷ் ஜீப்பினின்றி இறங்கி அந்த வீட்டை தன் பார்வையால் நினைத்தார் கொஞ்சம் பெரிய வீடுதான் வீட்டுக்கு முன்பாய் ஒரு நீளமான திண்ணை தெரிய அதில் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த நாய் திடுமென்று விழித்துக் கொண்டு குறைக்க உடன் வந்த இரண்டு கான்ஸ்டபிள்கள் அதை துரத்தினார்கள் சந்தோஷ் அந்த வீட்டை நெருங்கினார் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு சில் வைத்து பூட்டப்பட்ட பூட்டு துருவேறி தெரிய கதவை கரையான்கள் அரித்திருந்தன திண்ணையோரமாய் எருக்கன் செடிகள் இருந்தன இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னார் விஜயன் அந்த பூட்டை ஓபன் பண்ணுப்பா அவர் சொல்ல வாசற்படி ஏறி கையில் வைத்திருந்த சாவியால் பூட்டுக்கு விடுதலை கொடுக்க முயன்றார் விஜயன் நிமிடங்கள் நழுவ பூட்டு வாய் திறக்க அடம் பிடித்தது கான்ஸ்டபிள் விஜயன் சந்தோஷிடம் திரும்பினார் சார் பூட்டுக்குள்ள சாவி போக முடியாத அளவுக்கு ஏதோ அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு சார் அது துரு ஏறினதுனால அடைச்சிட்டு இருக்கலாம் சாவியால பூட்டு துறக்க முடியலனா ஏதாவது ஒரு பெரிய கல்லை எடுத்து அடிச்சு பூட்டை உடங்கியா சந்தோஷ் சொல்ல இன்னொரு கான்ஸ்டபிளான சாந்தப்பன் சுற்று முற்றும் பார்த்து சற்று தள்ளி கிடந்த சற்றே நீளமாய் இருந்த ஒரு கருங்கல்லை எடுத்து வந்தார் குறி வைத்து ஓங்கி அடித்தார் மூர்க்கமான இரண்டே அடிகள் துரு ஏறி அந்த பூட்டு தெரித்து விழுந்தது இன்ஸ்பெக்டர் செம்மலை கதவை காலால் எட்டி உதைத்து திறந்தார் அந்த பெரிய கதவு கருண கொடூரமாய் ஒரு சத்தத்தை எழுப்பி கொண்டு உள்ளே போயிற்று தரையில் கிடந்த தூசி காற்றில் எழும்பி பறந்தது வீட்டின் உட்பக்கம் எல்லா ஜன்னல்களும் மூடியிருந்ததால் அந்த பக்கம் பகல் வேலையிலும் இருட்டாய் தெரிந்தது காற்றில் ஏதோ ஒரு நாற்றம் சந்தோஷ் தன் கையில் இருந்த செல்போன் டார்ச்லெட்டை உசிப்பிக் கொண்டு உள்ளே போனார் பார்வைக்கு கிடைத்த மர சாமான்களின் மேல் நூலாம் படைகள் அடர்த்தியாய் தெரிய சற்றே பெரிய வகை சிலந்திகள் டார்ச் வெளிச்சம் பட்டு ஓடின எங்கோ ஒளிந்தன வலது கையில் வைத்திருந்த லாட்டியால் நூலாம் படைகளை விலக்கி கொண்டு சந்தோஷ் மெல்ல நடக்க செம்பலை பௌவியமாக குரல் கொடுத்தார் சார் ம் ர
நீங்கள் என் பின்னாடியே வாங்க சொல்லி கொண்டே முன்னால் போன சந்தோஷ் தனக்கு இடப்பக்கம் வந்து கொண்டிருந்த கான்ஸ்டபிள் விஜயனிடம் திரும்பினார் விஜயன் சார் வீட்டோட எல்லா ஜன்னல்களையும் ஓப்பன் பண்ணி விடுங்க வெளிச்சம் உள்ளே வரட்டும் விஜயன் தலையாட்டி விட்டு அங்கிருந்த ஜன்னலை நோக்கி போக சந்தோஷ் இன்னொரு கான்ஸ்டபிள் ஆன சாத்தப்பரிடம் திரும்பினார் நீங்க அந்த பெரிய குச்சி எடுத்து ஒட்டடையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணுங்க இதோ இப்ப பண்றேன் சார் கான்ஸ்டபிள் சிவரோரமாய் கிடந்த அந்த நீளமான மூங்கில் குச்சி எடுத்தார் அடுத்த ஐந்து நிமிடத்திற்குள் அந்த வீட்டில் இருந்த எல்லா ஜன்னல்களும் திறக்கப்பட சூரிய வெளிச்சம் உள்ளே புகுந்து இருட்டை விரட்டியது எலிகளும் பெருச்சாளிகளும் விருட்டென்று ஓடி மறைந்தன ஒட்டுமொத்த வீடும் இப்பொழுது பழுச்சென்று தெரிந்தது சற்றே பெரிதான வீடு நான்கு ஐந்து அறைகள் இருக்கலாம் தூசி மண்டி கிடந்தது சுவர்களில் எறும்பு ஊர்வலம் சந்தோஷ் மெல்ல நடை போட்டு அந்த வீட்டை சுற்றி வர இன்ஸ்பெக்டர் செம்மலையும் கான்ஸ்டபிள்கள் விஜயனும் சாத்தப்பனும் மௌனமாக பின்தொடர்ந்தார்கள் சந்தோஷ் பேசிக்கொண்டே நடந்தார் செம்மல சொல்லுங்க சார் நான் எதிர்பார்த்ததை விட வீடு ரொம்ப பழசா இருக்கே ஆமா சார் இந்த கருணாகபுரம் கிராமத்துல ஒரு டாக்டர் இருக்காரு பேரு யாதகிரி அவர்கிட்ட இந்த வீட்டை பத்தி விசாரிச்சப்ப இந்த வீடு கட்டி நூறு வருஷம் இருக்கும்னு சொல்றாரு இஸ் இட் அந்த டாக்டருக்கு இப்ப என்ன வயசு இருக்கும் தொண்ணூறு இருக்கும் சார் நடந்து கொண்டிருந்த சந்தோஷ் நின்று ஆச்சரியப்பட்டார் என்ன சொன்னீங்க தொண்ணூறு வயசா ஆமா சார் நான் செவ்வரலப்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இன்ஸ்பெக்டரா சார்ஜ் எடுத்ததும் இந்த கருணாகபுரம் கிராமத்துக்கு வந்து பதிமூணு பேர் செத்து போன விவகாரத்துல ஏதாவது குளூ கிடைக்குமான நாலஞ்சு பேர் விசாரிச்சேன் அந்த நாலஞ்சு பேர்ல இந்த டாக்டரும் ஒருத்தவர் இந்த டாக்டர் யாதகிரி இருக்காருல்ல சார் அவர் ஒரு யோமியோ புத்தி ஸ்பெஷலிஸ்ட் நல்லபடியா வைத்தியம் பார்க்க கூடியவர் பக்கத்து கிராமங்கள்ல இருந்து நிறைய பேஷண்ட் வருவாங்க யாதகிரியோட அப்பாவும் ஒரு ஹோமியோ புத்தி டாக்டர் தான் அவர் அந்த சிவராம ஜெயராமனுடைய அப்பாவை பத்தி யாதகிரி கிட்ட சொல்லி இருக்காரு என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொல்ல அப்படியா நான் அந்த டாக்டர் யாதகிரிய பாக்கணுமே என்று சந்தோஷ் சொல்ல போகும்போது பாத்துக்கலாம் சார் அவரோட வீடு மட்டும்தான் அந்த கிராமத்திலேயே மாடி வீடு ஒரு தோப்புக்குள்ள இருக்கு என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொல்ல வியர்த்த முகத்தோடு சந்தோஷ் வீட்டை முழுமையாக சுற்றி பார்த்து விட்டு வெளியே வர முயன்ற வினாடி எதிர்புற சுவற்றில் அந்த பழங்கால போட்டோ அவருடைய பார்வைக்கு தட்டுப்பட்டது விழிகள் நினைத்தன போட்டோவில் மிக கருமையான நிறத்தில் இருந்த கருணாக பாம்பு ஒன்று வாயை பிரித்து தன்னுடைய பிளவுப்பட்ட நாக்கை வெளியே நீட்டியபடி ஆக்ரோஷமாக போஸ் கொடுத்து கொண்டிருந்தது அத்தியாயம் எட்டு தகவல் தென் அமெரிக்காவின் நீர்நிலைகளிலும் சதுப்பு நிலங்களிலும் வாழும் மிகப்பெரிய பாம்பினம் என்றால் அது அனகொண்டா தான் நன்கு வளர்ந்த ஒரு அனகொண்டா பாம்பு முப்பது அடி நீளம் வரை இருக்கும் எடை இருநூறு கிலோ இருக்கும் ஆடு மான் முதலை போன்றவற்றை சுற்றி வளைத்து எலும்புகளை நொறுக்கிய பின் அப்படியே விழுங்கும் எல்லா உயிரினங்களிலும் ஆண் தான் வலிமை மிக்கதாக இருக்கும் ஆனால் அனகொண்டா பாம்புகளில் பெண் அனகொண்டா பாம்புகள் ஆண் இனத்தை விட ஐந்து மடங்கு பெரியவை அனகொண்டாவின் கண்களும் மூக்கு துவாரங்களும் தலையின் உச்சியில் அமைந்திருப்பதால் அவை தண்ணீரில் மூழ்கியிருக்கும் போது அவற்றின் கண்களும் மூக்கு துளைகளும் நீர்மட்டத்திற்கு மேலே இருக்கும் அனகொண்டா விஷமற்றவை நாம் பார்க்கும் சாதாரண பாம்புகள் முட்டையிட்டு அதன் மூலம் குட்டிகளை பெற்றுக் கொள்பவை ஆனால் அனகொண்டா பாம்புகள் முட்டையிடாமலேயே குட்டிகளை பிரசவிக்கும் ஆடு மாடு போன்ற பாலூட்டி பிராணிகள் போல இந்த அனகொண்டா பாம்புகள் குட்டிகளை போடுவதால் இதை எந்த இடத்தில் சேர்ப்பது என்று வல்லுநர்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் இருக்கத்தான் செய்கிறது அத்தியாயம் எட்டு கதை வினாடிகள் கரைந்து கொண்டிருக்க யுகன் தன்னுடைய இரண்டு கைகளையும் மார்புக்கு குறுக்கே கட்டி கொண்டு ஒரு புன்னகையோடு நின்றிருந்தான் அமைச்சர் நல்லிய கோடனார் தன் முகத்தில் இருந்த சீற்றம் சிறிதும் குறையாமல் அவனை நெருங்கி ஒரு உக்கரமான பார்வை பார்த்தார் யுகன் அவருடைய கோபத்தை பொருட்படுத்தாமல் நிதானமான குரலில் கேட்டான் என்ன அமைச்சரே எதற்காக என் மீது இந்த அனலான பார்வை எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறது என்ன சந்தேகமாக இருக்கிறது உண்மையிலேயே நீ யார் ஏற்கனவே இதற்கான பதிலே சொல்லிவிட்டேனே நான் ஒரு குதிரை வியாபாரி என்று பார்த்தால் அப்படி தெரியவில்லையே வேறு எப்படி தெரிகிறது அமைச்சரே உன்னை பார்த்தால் இந்த குதிரைக்கு சொந்தக்காரன் போல என் மனதுக்கு தோன்றவில்லை குதிரையை திருடி கொண்டு வந்திருப்பேன் என்று நினைக்கிறீர்களா என்னுடைய அனுமானத்தை நீ அப்படியே சொல்லிவிட்டாய் இந்த குதிரை உனக்கு எப்படி கிடைத்தது உண்மையை சொல் யுகன் ஒரு சிறிய புன்னகையோடு அமைச்சரையே பார்த்தான் நீங்கள் கேட்ட இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொன்னால் நம்ப வேண்டும் முதலில் நீ உன்னுடைய பதிலை சொல் இந்த வெண் புறவியை எனக்கு கொடுத்தது ஒரு சித்தர் அமைச்சரின் புருவங்கள் உயர்ந்தன எனது சித்தரா ஆமாம் அசுவமேத சித்தர் அதோ அந்த அடர்ந்த கானகத்தில் உள்ள ஒரு குகைதான் அவருடைய இருப்பிடம் நான் அவரிடம் ஊழியம் புரியும் வேலையாளாயிருந்தேன் சென்ற பௌர்ணமி என்று அவர் ஒரு குகையில் பூமிக்கு கீழே ஜீவசமாதி அடைந்து விட்டார் ஜீவசமாதி அடைவதற்கு முன்பு அவர் எனக்கு இந்த வெண்புறவையை பரிசாக கொடுத்தார் அசுவமேத சித்தர் இந்த வெண்புறவில் ஏறிதான் கானகத்தில் சஞ்சாரம் செய்வார் இந்த புறவி எனக்கு கிடைத்தது மிகப்பெரிய பாக்கியம் யுகன் சொல்ல சொல்ல அமைச்சர் நல்லிய கொடனார் அவனை ஒரு
முற்றிலும் உண்மை அப்படியானால் பின் எதற்காக இந்த குதிரையை சந்தையில் விற்க போவதாக பொய் சொன்னாய் அமைச்சரே நான் பொய் சொல்லவில்லை உண்மையிலேயே இந்த குதிரையை சந்தையில் விற்கத்தான் நான் சென்று கொண்டிருந்தேன் சரி சந்தையில் விற்க போன நீ எதற்காக மன்னருக்கு பரிசாக தருவதாக சொன்னாய் அவர் உன்னுடைய குதிரைக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் தருவதாக சொன்னாரே அந்த பொற்காசுகளை வாங்கி கொண்டு குதிரையை அவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டியதுதானே என்று அமைச்சர் ஆவேசமாக கேட்க இல்லை அமைச்சரே நான் இந்த குதிரையை பொன் பொருளுக்காக விற்கக்கூடாது என்பது அசுவமேத சுத்தருடைய கட்டளை நான் கேட்கும் கேள்விக்கு யார் சரியான பதில் சொல்கிறார்களோ அவர்களிடம் தான் இந்த குதிரையை ஒப்படைத்து விட வேண்டும் என்று சித்தர் எனக்கு போட்ட நிபந்தனையைத்தான் நான் இப்போது நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன் அமைச்சர் சில வினாடிகள் மௌனமாய் இருந்துவிட்டு அந்த கேள்வியை கேட்டார் சரி இப்போது குதிரையை ஏன் விற்கிறாய் உன்னிடமே வைத்துக் கொள்ள வேண்டியதுதானே என்னால் இந்த குதிரையை பராமரிக்க முடியவில்லை இதனை சரியானபடி பராமரிக்க முடியாவிட்டால் அது நாளடைவில் நலிவுற்று அதனிடம் இருக்கும் சிறப்பு அம்சம் காணாமல் போய்விடும் அதனால்தான் குதிரையை ஒரு தக்க நபரிடம் சேர்ப்பிக்க நினைத்து சந்தைக்கும் புறப்பட்டேன் மன்னர் இந்த குதிரையை பார்த்து விட்டு விருப்பப்பட்டதால் நான் அவரிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டியதாயிற்று இந்த குதிரை மட்டும் அரசரிடம் இருந்தால் நல்லது என்று நினைத்தேன் என்று அவன் பக்குவமாக பதிலே சொல்ல நீ இப்போது சொல்வதை எல்லாம் என்னால் நம்ப முடியவில்லை நம்பாமல் இருக்கவும் முடியவில்லை என்று அமைச்சர் சொல்ல யுகன் சிரித்தான் நம்புவதும் நம்பாததும் உங்கள் விருப்பம் அமைச்சரே அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை சரி அந்த கேள்வியை மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல் எனக்கு பதில் தெரிகிறதா என்று பார்ப்போம் யுகன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் ஒரு இடத்தில் மிகப்பெரிய கிணறு ஒன்று உள்ளது அந்த கிணற்சின் அருகிலேயே ஏழு சிறிய கிணறுகளும் இருக்கின்றன பெரிய கிணற்றில் உள்ள தண்ணீர் முழுவதையும் எடுத்து கொட்டினால் ஏழு சிறிய கிணறுகளும் நிரம்பிவிடும் ஆனால் அதே ஏழு சிறிய கிணறுகளில் உள்ள மொத்த தண்ணீரையும் எடுத்து மாற்றினாலும் அந்த பெரிய கிணற்றை நிரப்ப முடிவதில்லை ஏன் அமைச்சர் சில வினாடிகள் தீவிரமாக யோசனை இருந்துவிட்டு தலையை அசைத்தார் அவர் முகம் இறுகி போயிருந்தது எனக்கு ஒன்றும் தோன்றவில்லை கேள்வி கேட்ட உனக்கு கேள்விக்கான பதில் தெரியுமா தெரியும் அமைச்சரே எனக்கு பதில் தெரிந்த காரணத்தினால்தான் கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் உங்கள் மன்னர் தியானம் செய்ய போயிருக்கிறார் அவர் என்னிடம் கேட்டிருந்த ஒரு நாளிகை அவகாசம் முடிய சிறிது நேரமே இருக்கிறது மன்னர் என்னுடைய கேள்விக்கான பதிலோடு வரப்போகிறாரா இல்லை புதிரைக்கு புல் கொய்து போடும் பணியை செய்ய போகிறாரா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அமைச்சரே யுகன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே தொலைவில் ஒரு பாறையின் உச்சில் இருந்த மன்னன் பிரகதத்தன் இறங்கி வந்து கொண்டிருந்தான் அமைச்சர் ஆர்வமானார் உற்சாகமானார் அதோ மன்னர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அத்தியாயம் ஒன்பது தகவல் விஷமற்ற பாம்புகளில் சாரை பாம்பும் ஒன்று சாரை பாம்பின் கழுத்தை விட தலையின் அளவு மிகப்பெரியது கண்கள் பெரிய அளவோடும் கண்ணின் மணிகள் வட்டமாகவும் இருக்கும் சாரை பாம்பின் செதில்கள் வளவளப்பாகவும் மேல் வரிசை நெப்புகளோடும் காணப்படும் உடலின் அடிப்பகுதியில் தெளிவான கரும் பட்டைகள் காணப்படும் மிக வேகமாக நகரக்கூடியது பகல் நேரத்தில் மட்டுமே வெளியே வந்து சுற்றும் பயமில்லாமல் எழிவலைகளையும் கரையான் புற்றுகளையும் தேடி அலையும் தவளை ஓனான் பறவை எலி வவ்வாள்கள் போன்று தனக்கான இறைகளை பார்த்து விட்டால் ஒரே பாய்ச்சல்தான் தன் இறையை சாரை பாம்புகள் நெறித்துக் கொள்வதில்லை மாறாக அவை நகர இயலாமல் போகும் வரை இறையை அழுத்திக் கொன்று பின் அவற்றை முழுதாக விழுங்கிவிடுகின்றன சாரை பாம்புகள் கொத்தினால் கடியுடைய வலிமை மிகுந்த காணப்பட்டாலும் அது விஷமற்றது என்பதால் உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் இருக்காது அத்தியாயம் ஒன்பது கதை சந்தோஷ் அந்த கருணாக பாம்பின் போட்டோவையே பார்த்துக் கொண்டிருக்க இன்ஸ்பெக்டர் செம்மலை கொஞ்சம் மகத்தோடு குரல் கொடுத்தார் சார் ஒரு பாம்போட போட்டோ எதுக்காக சார் மாட்டி வச்சிருக்கானுங்கன்னு தெரியலையே கான்ஸ்டபிள் விஜயன் குறுக்கிட்டு சொன்னார் சார் இந்த கருநாகபுரம் கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு சில குடும்பம் பாம்பு போட்டோவை வச்சு நாகப்பஞ்சு மண்ணைக்கு பூஜை பண்றதை பார்த்துருக்கேன் சார் அதே மாதிரி இந்த குடும்பமும் பூஜை பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாம் சார் சந்தோஷ் அந்த போட்டோவில் இருந்து பார்வை விளக்காமல் செம்மலிடம் கேட்டார் நீங்க இப்பதான் அந்த போட்டோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்களா ஆமா சார் கருநாகபுரம் சம்பந்தப்பட்ட இந்த வழக்கு ஃபைல்ல இப்படி ஒரு பாம்பு போட்டோ இருக்கிறத பத்தி மென்ஷன் செய்யப்படவே இல்லையே ஒருவேளை மென்ஷன் பண்ண மறந்திருக்கலாம் சார் நோனோ சந்தோஷ் திருக்கமாக தலையாட்டினார் தொடர்ந்து பேசினார் அது எப்படி மறக்க முடியும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாம்பு போட்டோ ஒரு முக்கியமான தடையும் பதிமூணு பேர் மடு சம்பந்தமா முதல் முதல்ல எஃப்ஐஆர் போட்டது இன்ஸ்பெக்டர் லூயிஸ் தங்கராஜ் தானே ஆமா சார் அவரோட செல்போன் நம்பர் உங்ககிட்ட இருக்கா இருக்கு சார் நான் அவர்கிட்ட பேசணும் அவர் இப்ப எந்த ஒரு ஸ்டேஷன்ல இருக்காரு விழுப்புரம் சார் அவருக்கு போன் போட்டு பேசுங்க அவர்கிட்ட நான் இங்க வந்திருக்க விவரத்தை சொல்லிட்டு எங்கிட்ட போனை கொடுங்க எஸ் சார் என்று சொல்லி தலையாட்டிய செம்மலை தன்னுடைய செல்போனை எடுத்து லூயிஸ் தங்கராஜை தொடர்பு கொண்டு ஒரு நிமிட நேரத்திற்குள் சந்தோஷ் பட்டன் விவரங்களை சொல்லிவிட்டு செல்போனை சந்தோஷிடம் நீட்ட அவர் வாங்கி பேசினார் ஹலோ லூயிஸ் செல்போனின் மறுமுனையில் லூயிஸின் குரல் உற்சாகமாய் கேட்டது சார் வணக்கம் சார் இன்ஸ்பெக்டர் செம்மல உங்களை பத்தி சொன்னாரு அந்த கருநாகபுரம்
எதிர்சுவர்ட்டுக்குறிய <laughs> அனுப்புறேன்ட்டோவை அனுப்பி வைக்க அவரதை பார்த்து விட்டு உடனே பேசினார் சார் நான் அந்த வீட்டை எஸ்ஓசி பார்த்து எல்லா தடயங்களையும் நோட் பண்ணி வீட்டை சீல் வச்சு பூட்டும்போது பாம்போட போட்டோ வீட்டுக்குள்ள இல்ல சார் அப்படி இருந்திருந்தா அந்த போட்டோ நிச்சயமா என்னோட பார்வையில பட்டு இருக்கும் இப்ப வீட்டுக்குள்ள போட்டோ இருக்குனா அது எப்படி சாத்தியம் ஐ ஹேவ் நோ ஐடியா சார் சீல் வச்சு பூட்டுன பூட் அப்படியே இருக்கும்போது யார் உள்ள வந்து போட்டோவை மாட்டி இருக்க முடியும் சார் எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல இந்த கேஸ் ஃபைல் ஏற்கனவே ஒரு மர்மமான டெத் கேட்டகரியில தான் இருக்கு இப்ப நீங்க சொல்ற அந்த பாம்பு போட்டோ விஷயம் கூட அப்நார்மலா தெரியுது சந்தோஷ் மெல்ல சிரித்தார் இது அப்நார்மல் விஷயம் இல்ல லூயிஸ் பதிமூணு பேரு செத்த இந்த கேஸ டைவெர்ட் பண்ண யாரோ முயற்சி பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பூட்டி இருக்கிற அந்த வீட்டை அவங்க பிரேக் பண்ணி உள்ள வந்து போட்டோவை மாட்டிட்டு போயிருக்கலாம் மறுபடியும் வீட்டை பூட்டி பூட்டுக்கு சீல் வச்சுட்டு போயிருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த வீட்டுக்கு உள்ள வர வேற ஏதாவது ரகசிய வழி இருக்கலாம் இட்ஸ் ஓகே லூயிஸ் இந்த கருணாகபுர கிராம கேஸ் ஒரு சாதாரண கேஸ் இல்ல அப்படின்ற விவரம் இப்ப எனக்கு ஊர்ஜிதம் ஆயிடுச்சு இனிமே நான் டீல் பண்ணிக்கிறேன் வேற ஏதாவது விவரம் தேவைப்பட்டா உங்களை கான்டாக்ட் பண்றேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் சந்தோஷ் சொல்லிவிட்டு செல்போனை அணைத்தார் பக்கத்தில் இருந்த கான்ஸ்டபிளை திரும்பி பார்த்தார் விஜயன் சார் அந்த போட்டோவை கேட்டுங்க என்று சந்தோஷ் சொன்னான் அத்தியாயம் பத்து தகவல் பாம்புகளில் கொடிய பாம்பு கட்டு விரியான்தான் இந்த வகையான பாம்பு பெரு நான்கு என்று அழைக்கப்படும் பாம்புகளில் ஒன்று இந்த பாம்பை தமிழில் சுட்டு விரியான் எண்ணெய் விரியான் எட்டடி விரியான் பனை விரியான் என்று பல்வேறு பெயர்களை அழைக்கிறார்கள் இதன் உடலின் நிறம் கருநிலத்தில் இருந்து நீளம் கலந்த சாம்பல் நிறமாக இருக்கும் இதன் நீளம் சராசரியாக ஒரு மீட்டர் தன் முதுகெலும்பு நெடுக அருகோண வடிவிலான பெரிய செதில்களை இது கொண்டிருக்கும் வாள்களின் முடிவில் வெண்ணீர பட்டைகள் போன்று வரிகள் காணப்படும் கட்டு விரியான் பாம்புகளுக்கு பசி உணர்வு மிக அதிகம் தவளை பள்ளி போன்ற இறைகள் கிடைக்காத வேலைகளில் தங்களுடைய குட்டிகளையே விடுங்கி பசியை தீர்த்து கொள்ளும் இயல்பு கொண்டவை பகல் நேரங்களில் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக தலையை உள்ளே வைத்து உடலை பந்து போல சுருட்டிக் கொள்கின்றன அத்தியாயம் பத்து கதை அரசன் பிரகதத்தன் சலனமில்லாத பார்வை ஒன்றை பார்த்தபடி யுகனை நெருங்க அவன் தலையை சாய்ந்து வணங்கினான் என் கேள்விக்கு தங்களிடம் பதில் இருக்கிறதா அரசே பிரகதத்தன் பதில் ஒன்றும் பேசாமல் மௌனம் காக்க அமைச்சர் நல்லிய கோடனார் லேசாய் பதட்டப்பட்டார் அரசே நிச்சயமாக யுகன் கேட்ட கேள்விக்கு உங்களிடம் பதில் இருக்கும் சொல்லுங்கள் இல்லை அமைச்சரே நான் ஞான தியானத்தில் அமர்ந்தோம் யுகன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தெளிவான விளக்கத்தை பெற முடியவில்லை நான் இந்த குதிரை வியாபாரி யுகனிடம் தோற்றுவிட்டேன் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்று சொன்ன பிரகதத்தன் யுகனிடம் திரும்பினான் தெய்வாம்சம் பொருந்திய இந்த வெண்ணிற புறவியை பெரும் பாக்கியம் எனக்கு இல்லை அதற்கு உணவாக பசும்பொல் பறித்து வந்து ஊட்டும் பணியாவது நான் மகிழ்வோடு மேற்கொள்கிறேன் என்று அரசர் சொல்ல அந்த அரசனை பவ்வியமாக வணங்கி வழிமறித்தான் யுகன் சற்றே பொருங்கல் அரசே என்ன நான் கேட்ட கேள்விக்கு உங்களால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை என்பதில் எனக்கு வருத்தம்தான் நான் கேட்ட கேள்வியும் சற்று கடினமான ஒன்றுதான் எனவே உங்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு அளிக்கிறேன் பிரகதத்தனின் முகம் பெருவியப்பு சூழ்ந்தது என்ன சொன்னாய் எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பா ஆம் அரசே நான் கேட்ட கேள்வி கடினமாக இருந்தது என்பதால் சற்று சுலபமாக நீங்கள் பதில் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இன்னொரு கேள்வியை கேட்கப் போகிறேன் நீங்கள் சம்மதித்தால் அந்த கேள்வியை கேட்கிறேன் உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்றால் வேண்டாம் பிரகதத்தனின் முகம் வெளிச்சமாய் உயர்ந்தது யுகனே அந்த வெண் புறவியை அடையும் பாக்கியம் இன்னமும் எனக்கு விட்டு போகவில்லை என்று நினைக்கிறேன் நீ உன்னுடைய இரண்டாவது கேள்வியை கேள் இதோ கேட்கிறேன் அரசே ஒரு யானை அது தன் முதுகின் மேல் வைத்த அம்பாரியுடன் ஒரு சிறிய ஊசியின் துவாரத்தில் நுழைய முயற்சி செய்தது பல நாழிகைகள் முயற்சிக்கு பின் அதன் உடல் முழுவதும் அந்த ஊசியின் துவாரத்தில் நுழைந்துவிட்டது ஆனால் 
யானையின் வாழ் மட்டும் நுழையவில்லை ஏன் இந்த கேள்விக்கான பதிலை சொல்லிவிட்டு என்னுடைய வெண்புறவியை உங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு மார்புக்கு குறுக்காக கைகளை கட்டியபடி பேசி முடித்தான் யுகன் இப்பொழுது மன்னர் பிரகதத்தின் முகம் கோபத்தில் சற்றே சிவக்க யுகனை ஏறிட்டான் வார்த்தையில் கடுமை கலந்து கேட்டான் இதுதான் நீ சொன்ன சுலபமான கேள்வியா ஏன் அரசே இந்த கேள்வி நான் கேட்டபொழுது முதல் கேள்வியை விட கடினமாக தோன்றுகிறதா உங்களுக்கு மிக மிக கடினமான கேள்வி இது ஊசியின் துவாரத்திற்குள் ஒரு எறும்பு நுழைவதே பெரும்பாடு அதில் அம்பாரி வைத்த யானை எப்படி நுழையும் என்று கோபமாக மன்னர் கேட்க நான் இப்படி பேசுவதற்கு மன்னிக்க வேண்டும் அரசே உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கடினமாக இருந்தால் மற்றவர்களுக்கும் கடினமாக இருக்கும் என்று நீங்களாக நினைத்துக் கொள்வது மிகவும் தவறு சரி உனக்கு இந்த இரண்டாவது கேள்விக்கான விடை தெரியுமா முதல் கேள்விக்கும் விடை தெரியும் இரண்டாவது கேள்விக்கும் விடை தெரியும் நீங்களும் சற்றே சிந்தித்தால் இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கும் உரிய பதிலை சொல்ல முடியும் இந்த சமயத்தில் அமைச்சர் நல்லிய கோரனார் பிரகதத்தனை நெருங்கி மெல்லிய குரலில் மன்னா சற்று தனிய வாருங்கள் என்று சொன்னார் இருவரும் யுகனை விட்டு விலகி ஒரு மரத்தின் மறைவுக்கு போனார்கள் பிரகதத்தன் பெருமூச்சோடு அவரை பார்த்தான் என்ன அமைச்சரே மன்னா இந்த கேள்விகளை கேட்கும் பொழுது பதில் சொல்வதற்கு கடினமாக இருப்பது போல தோன்றினாலும் இதில் ஏதோ உட்பொருள் இருப்பது தெரிகிறது உட்பொருள் என்றால் மறைமுகமான பதில் மன்னா அதாவது யானை என்றால் யானையே அல்ல யானைக்கு பதிலாக வேறு ஏதோ ஒன்று அமைச்சரே இப்பொழுதுதான் எனக்கு புரிகிறது யுகன் கேட்ட கேள்வியை நான் உள்வாங்கிக் கொண்டு பதிலை வேறு கோணத்தில் சிந்திக்க வேண்டும் என்கிறீர்கள் சரியா அதே தான் மன்னா இனி எனக்கு விடை கண்டுபிடிப்பது மிகவும் சுலபம் என்னுடைய ஞான தியானத்தை நான் சற்று சிரத்தையுடன் மேற்கொண்டால் யுகன் கேட்ட இரண்டு கேள்விகளுக்கும் எனக்கு பதில் கிடைத்துவிடும் முயற்சியுங்கள் மன்னா கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவீர்கள் இந்த முறை பிரகதத்தன் உற்சாகம் நிரம்பிய மனதோடு யுகனிடம் வந்தான் யுகனே சொல்லுங்கள் அரசே எனக்கு இன்னும் ஒரு நாளைக்கு நேரம் கொடுத்தால் நீ கேட்ட இரண்டு கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லிவிடுகிறேன் யுகன் மீண்டும் தன் தலையை தாழ்த்தி வணங்கினான் தேவைப்பட்ட நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அரசே கேள்விகளுக்குரிய பதில்களை நீங்கள் சரியாக சொல்லிவிட்டால் உங்களை காட்டிலும் நான் தான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவேன் உங்களை போன்ற ஒரு மா மன்னருக்கு என்னுடைய வெண்புறவிகளை பரிசளிக்கவே நான் விரும்புகிறேன் நன்றி யுகனே என்று அரசர் சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் ஞான தியானம் செய்வதற்காக பக்கத்தில் இருந்த பாறை திட்டை நோக்கி நடந்தான் அத்தியாயம் பதினொன்று தகவல் பெரும்பாலான பாம்புகளில் எலும்பு கூடு என்பது மண்டையோடு முதுகெலும்பு மற்றும் விழா எலும்புகள் ஆகியவற்றை மட்டுமே கொண்டுள்ளது பாம்பிற்கு இருநூறு முதல் நானூறு வரையிலான முதுகெலும்புகள் உள்ளன பாம்பின் நன்கு விரியக்கூடிய தாட எலும்புகள் பெரிய இறைகளை உட்கொள்ள உதவுகின்றன பாம்புகளின் இடது நுரையீரல் மிகவும் சிறியது வலது நுரையீரல் சற்று பெரியது இதில் வலது நுரையீரல் மட்டுமே வேலை செய்கிறது பாம்புகள் பொதுவாக முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்தாலும் வீரியன் பாம்புகள் போன்றவை குட்டி போடுகின்றன பாம்புகள் முட்டைகளுக்கு அதிக பாதுகாப்பு தருவதில்லை அரிதாக சில பாம்புகள் மட்டுமே முட்டைகளை அடைக்காக்கின்றன பாம்புகளில் ரீனல் எனப்படும் பாம்புகள் தரையில் இலைகளை கூடாக கட்டி அதில் முட்டையிடுகின்றன குருட்டு பாம்பு என்ற ஒரு இனம் இணை இல்லாமல் தானாகவே கருவடைகிறது இதில் பெண் இனம் மட்டுமே கண்டறியப்பட்டுள்ளது அத்தியாயம் பதினொன்று கதை கான்ஸ்டபிள் விஜயன் சுவரில் இருந்த ஜன்னல் கம்பிகளை பற்றி கொண்டு மேலேறி சுவரில் மாட்டி இருந்த அந்த கருணாக பாம்பின் போட்டோவை கரற்ற அதற்கு பின்னால் மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த பழங்கால புத்தகம் ஒன்று பொத்தன்று கீழே விழுந்து சிறிய அளவில் ஒரு ஓசை எழுப்பியது சந்தோஷ் வேகமாக சென்று அந்த புத்தகத்தை எடுத்தார் பழுப்பேறிய பக்கங்களோடும் கிழிந்து போன அட்டைகளோடும் தெரிந்தது அட்டையின் மேல் என் பெருஞ்சித்திகள் அல்லது அண்டாங்க யோகம் என்ற வார்த்தைகள் பெரிதாக தெரிய அதற்கு கீழே ஏற்றியது ஆத்மன் என்ற வாசகம் தேய்ந்து போன எழுத்துக்களோடு தெரிந்தது சந்தோஷ் அந்த பழைய புத்தகத்தை கையில் ஜாக்கிரதையாக வைத்துக் கொண்டு முதல் பக்கத்தை புரட்டினார் கரு அருவ சித்தரின் ஜீவிதம் இந்த எழுத்துக்களுக்கு கீழே ஜடா முடியோடும் தோளிலும் தலையிலும் விளையாடும் பாம்புகளோடும் ஒரு சித்தரின் போட்டோ மங்களாக அச்சாகி இருந்தது இரண்டாவது பக்கம் பாதி கிழிந்திருக்க எச்சரிக்கையோடு திருப்பினார் கிழிந்து போன எழுத்துக்களோடு ஒரு சில வாக்கியங்கள் பார்வையில் பட்டன அதை படித்தார் சித்தர் மரபை நோக்குங்கால் இதுவரை கண்டுள்ள எண்ணியபடி எத்தனையோ சித்தர்கள் இருந்தாலும் பதினெண் சித்தர்கள் மட்டுமே தலையாய சித்தர்கள் அவர்களும் மூன்று பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு சன்மார்க சித்தர்கள் ஞான சித்தர்கள் காய சித்தர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் ஒரு அரவ சித்தரின் கோட்பாடு அலாதியானது மக்கள் அனைவரும் ஒழுக்கம் தவறாமல் வாழ வேண்டும் என்றும் பொய் சூது கொலை கொடி விபச்சாரம் கூடா ஒழுக்கம் ஆகியவை 
உடல் நோயை உண்டாக்கும் என்று யோக பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் வாழ்வில் வெற்றி பெற முடியும் என்றும் உலகின் சாவாமைக்கு வழிகாண முடியும் என்றும் கூறி சென்றுள்ளார் மேலும் அவர் கூறிய படிக்க பொறுமையின்றி சந்தோஷ் அந்த புத்தகத்தை இன்ஸ்பெக்டர் செம்மலையிடம் கொடுத்து கொண்டே கேட்டார் கருவறுவ சித்தர் இந்த பேரு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்ல சார் அப்படி ஒரு சித்தர் இருக்கிறதுனாலதான் இப்படி ஒரு புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த புக்கை பத்திரமா வைங்க நான் முழு புக்கையும் படிச்சு பார்க்கணும் செம்மலை அந்த புத்தகத்தை வாங்கி கொள்ள சந்தோஷின் பார்வை இப்போது அந்த பாம்பின் போட்டோ மீது வந்தது பாம்பின் ஆக்ரோஷம் அதனுடைய மஞ்சள் நிற கண்களில் பளபளத்தது மை போன்ற அதன் கருப்பான உடம்பில் அறுக்கோண வடிவத்தில் செதில்கள் தெரிந்தன வால் பகுதி ஒரு கூர்மையான ஊசியை போன்று குறுகியிருந்தது செம்மலை சொல்லுங்க சார் இந்த வீட்டுக்கு பக்கத்துல யாருமே வீடு கட்டல ஏன் கட்டலன்னு விசாரிச்சு பாத்தீங்களா விசாரிச்சு பார்த்தேன் சார் எந்த மாதிரியான பதில் உங்களுக்கு வந்துச்சு சார் இந்த வீட்டை சுத்தி இருக்கிற நிலங்கள் எல்லாமே பஞ்சமி நிலங்கள் அதாவது அந்த காலத்துல தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சொந்த வீடுகளை கட்டி கொள்றதுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலங்கள் அரசாங்கத்தை தவிர வேற யாருமே இந்த நிலங்களுக்கு உரிமை கொண்டாட முடியாது அது தவிர என்று இன்ஸ்பெக்டர் செம்மலை மேற்கொண்டு ஏதோ பேச முயல சந்தோஷ் கை அமர்த்தினார் ஒரு நிமிஷம் செம்மலை ஒரு நிமிஷம் என்ன சார் உங்களுக்கு இடது பக்கமா இருக்கிற ஜன்னல் வழியா பாருங்க சந்தோஷ் சுட்டி காட்டிய ஜன்னலை செம்மலை திரும்பி பார்த்தார் கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு வேப்ப மரம் தெரியுதா ஆமா சார் அந்த வேப்ப மரத்தையே கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருங்க செம்மலை பார்த்தார் ஒரு பத்து வினாடி கழித்து சந்தோஷ ஏறிட்டார் அந்த மரத்துல என்ன சார் இருக்கு அந்த மரத்தையே கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டு இருங்களேன் செம்மலை குழப்பமான முகத்தோடு அந்த மரத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்க சரியாய் முப்பது வினாடிகள் கழித்து அந்த வேப்ப மரத்தின் பின்னாளில் இருந்து ஒரு பெண்ணின் உருவம் வெளிப்பட்டது மஞ்சள் நிற சுடிதார் சிவப்பு துப்பட்ட காட்சியில் பறக்க அவள் தன் கையில் வைத்திருந்த பயனாக்குளர் வழியாக வீட்டை பார்க்க ஆரம்பித்தால் செம்மலை பதட்டமானார் சித்த சார் அந்த பொண்ணு இந்த வீட்டு தான் சார் பாத்துக்கிட்டு இருக்கா அவகிட்ட நம்ம தப்பு இருக்கு சார் என்று பதட்டமாய் சொல்ல சந்தோஷ் தலையாட்டினார் டென்ஷன் ஆவாதீங்க செம்மலை நீங்களும் நானும் வீட்டுக்குள்ளே இருப்போம் ரெண்டு கான்ஸ்டபிள் அந்த இடத்துக்கு அனுப்பி வச்சு அந்த பொண்ணை மடக்கிடலாம் பதட்டம் அடைந்த செம்மலை திரும்பி குரல் கொடுத்தார் விஜயன் வீட்டின் வாசற்படியோர் நின்றிருந்த கான்ஸ்டபிள் விஜயன் வேகமாக ஓடி வந்தார் சார் இப்படி பக்கத்துல வா அதோ அந்த தூரத்துல தெரியற வேப்ப மரத்துக்கு பின்னாடி யாரோ ஒரு பொண்ணு மறைஞ்சு நின்னுட்டு பயனாக்குளர் வழியா இந்த வீட்டையே பாத்துக்கிட்டு இருக்கா அந்த பொண்ணு யாருன்னு பாரு கூட சாத்தப்பனையும் கூட்டுப்போ எஸ் சார் கான்ஸ்டபிள் விஜயனும் சாத்தப்பனும் அந்த வினாடியே வீட்டை விட்டு வெளியேறி சற்று தொலைவில் தெரிந்த அந்த மரத்தை நோக்கி வேகமாக போனார்கள் ஓட்டம் கலந்த நடையாக அது இருந்தது அத்தியாயம் பன்னெண்டு தகவல் பாம்பின் வாயை அழுத்தி விஷம் எடுக்கும் பொழுது அது இறந்து விடும் என்று சொல்லப்படுவது உண்மை அல்ல எத்தனையோ வகை விஷப்பாம்புகள் இருந்தாலும் நாகப்பாம்பு கண்ணாடி விரியான் கட்டு விரியான் சுருட்டை பாம்பு போன்ற பாம்புகளிடமிருந்து மட்டும்தான் விஷம் எடுக்கப்படுகிறது இந்த விஷமே விஷமுறிவ மருந்தாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது முல்லை முள்ளால் எடுப்பது போல பாம்புகளிடமிருந்து விஷத்தை எடுத்ததும் அதில் நீர் கலந்து ஒரு சீரத்தை உருவாக்கி அந்த சீரத்தை குதிரையின் உடம்பில் ஒரு ஊசி மூலம் செலுத்துவார்கள் குதிரையின் உடம்புக்குள் விஷம் போனதுமே அதன் உடலில் உள்ள ரத்தத்தில் விஷத்தை எதிர்க்க எதிர்ப்பு அணுக்கள் உருவாகும் போதுமான எதிர்ப்பு அணுக்கள் உருவானதும் குதிரையின் உடம்பில் இருந்து ரத்தத்தை எடுத்து அதில் உள்ள எதிர்ப்பு அணுக்களை மட்டும் பிரித்தெடுத்து பவுடராக மாற்றி அதை பாட்டில்களில் அடைத்து வைப்பார்கள் அதுவே பாம்பு கடிக்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது பாம்பிடமிருந்து வாரம் ஒரு முறை என்று நான்கு வாரத்திற்கு மட்டும் விஷம் எடுக்கப்படும் அத்தியாயம் பன்னெண்டு கதை யுகனும் அமைச்சர் நல்லிய கோடனாரும் மன்னர் பிரகதத்தின் வருகைக்காக காத்திருந்தார்கள் இருவருக்கும் இடையே இருந்த வேண்டாத மௌனத்தை கலைப்பதற்காக அமைச்சர் யுகனிடம் பேச ஆரம்பித்தார் யுகனே இப்போது கூட என் மனதில் ஒரு சிறிய ஐயப்பாடு நான் அதை உன்னிடம் கேட்கலாமா கேளுங்கள் அமைச்சரே உங்களுடைய சந்தேகம் மெதுவாக இருந்தாலும் நான் அதற்குரிய முறையில் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அரசனிடம் நீ இப்பொழுது இரண்டு கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறாய் அந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கும் உனக்கு உண்மையிலேயே விடை தெரியுமா யுகன் மெல்ல சிரித்து விட்டு சொன்னான் எனக்கு விடைகள் தெரியாமல் நான் யாரிடமும் கேள்விகள் கேட்பதில்லை அமைச்சரே நான் கேட்டிருக்கும் கேள்விகள் சற்றே சூட்சமம் நிறைந்தவை சிறிது அவகாசம் எடுத்துக்கொண்டு ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் போதும் மனக்கண்ணில் விடைகள் தெரியும் இந்த முறை மன்னர் விடைகளோடு வருவார் என்று நினைக்கிறேன் எனக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது இருந்தாலும் ஒருவேளை மன்னருக்கு விடை தெரியவில்லை என்கின்ற நிலை ஏற்பட்டுவிடுமோ என்கின்ற ஒரு சிறிய அச்சம் என்னுடைய மனதை உறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது அப்படி ஒரு உறுத்தல் நீங்க ஒரு வழி இருக்கிறது அமைச்சரே அமைச்சர் யுகனை வியப்போடு பார்த்தார் என்ன வழி என்ன வழி என்று அமைச்சர் கேட்க நான் கேட்ட இரண்டு கேள்விகளுக்கு மன்னர் பதிலளிக்காத பட்சத்திலும் கூட அவருக்கு இந்த வெண் குதிரை கிடைக்க இன்னொரு வழியும் இருக்கிறது அமைச்சரின் முகம் மாறியது அப்படியா சொல் சொல் என்ன வழி என்னிடம் மூன்றாவது கேள்வி ஒன்று இருக்கிறது அந்
மன்னர் அந்த குதிரையை விரும்பிவிட்டார் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் எல்லாவற்றையும் பொறுத்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்ற அமைச்சர் சொல்ல மன்னிக்க வேண்டும் அமைச்சரே நான் பேசுவது அதிக பிரசங்கித்தனம் அல்ல என்னிடம் இருக்கும் கேள்விகளுக்கு யாராவது பதில் சொல்ல மாட்டார்களா என்கின்ற எதிர்பார்ப்பு எனக்குள்ளே இருப்பதுதான் காரணம் தவறாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம் நீங்கள் என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை என்றால் நான் கேள்வியை கேட்காமல் இருந்து விடுகிறேன் என்று யுகன் சொல்ல நல்லிய கோடனார் சில வினாடிகள் மௌனமாக இருந்துவிட்டு அவனிடம் நிமிர்ந்தார் நீ கேள்வியை கேள் எனக்கு பதில் தெரிந்தால் சொல்கிறேன் என்று அமைச்சர் சொல்ல நன்றி அமைச்சரே இதுதான் என்னுடைய கேள்வி ஒரு உழவன் தனது நிலத்தில் விதை விதைத்து பயிர் வளர்த்தான் கால்நடைகளால் பயிர் அழியாமல் இருப்பதற்கு வலுவான பெரியதொரு வேலியையும் அமைத்தான் பயிர் நன்றாக வளர்ந்து அறுவடைக்கும் வந்தது அவன் ஆட்களை கூட்டி வந்து அறுவடை செய்ய முயன்ற பொழுது அந்த வேலியே பயிரை மேய்ந்திருப்பதை கண்டான் வேலி ஏன் அவ்வாறு செய்தது யுகன் கேள்வியை கேட்டு முடிக்க நல்லிய கொடனார் திகைத்தார் என்னது வேலியே பயிரை மேய்ந்து விட்டதா ஆமாம் அமைச்சர் மௌனமாக இருந்தார் யுகன் புன்னகையோடு அவரை பார்த்தான் கேள்வியை நான் மறுபடியும் கேட்கட்டுமா வேண்டாம் வேண்டாம் நீ கேள்வியை தெளிவாகத்தான் கேட்டிருக்கிறாய் என்ன பதில் சொல்வது என்றுதான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் யுகன் தலை குனிந்து பணிவான குரலில் சொன்னான் அமைச்சரே உங்களுடைய மேலான பதிலுக்காக நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் நல்லிய கோடனார் மரநிழல் மண்டி இருந்த அந்த நிலப்பரப்பில் மெல்ல நடைபோட்டபடியே யுகன் கேட்ட அந்த கேள்விக்கான பதில் என்னவாக இருக்கும் என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தார் அத்தியாயம் பதிமூன்று தகவல் பாம்புகளில் இந்த உலகம் முழுவதும் மூவாயிரத்தி அறுநூறு வகைகள் உள்ளன அவற்றில் சுமார் அறுநூறு வகை மட்டும்தான் விஷத்தன்மை வாய்ந்தவை இந்தியாவில் மட்டும் இருநூற்று முப்பது வகையான பாம்பினங்கள் உள்ளன அவற்றில் சுமார் ஐம்பது இனங்கள் மட்டுமே கடுமையான விஷத்தன்மை கொண்டவை இந்தியாவில் உள்ள ராஜநாகம் நல்ல பாம்பு கட்டு விரியான் கண்ணாடி விரியான் போன்றவை அபாயகரமான பாம்புகள் பொதுவாக விஷப்பாம்புகள் யாரையும் தேடி போய் தீண்டுவதில்லை இந்த வகை பாம்புகள் தம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் உணவுக்காகவும் விஷத்தை பயன்படுத்துகின்றன இறைகளை பற்களால் கவ்வி கடிக்கும் பொழுது பாம்பு பல்லுக்கு பின்னே இருக்கும் நச்சு பைகளில் இருந்து நச்சு வெளியேறி இறையின் உடலுக்குள்ளே சென்று அதை கொள்ளுகிறது அத்தியாயம் பதிமூன்று கதை சந்தோஷும் செம்மலையும் ஜன்னலின் வழியாக அந்த வேப்ப மரத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்க கான்ஸ்டபிள்கள் இருவரும் மரத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் செம்மலை ஒரு பெரும் மூச்சோடு சொன்னார் சார் இந்த கருணாகபுரம் கிராம கேச நீங்க ரீஓபன் பண்ணி விசாரிக்க வந்தது யாருக்கோ பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பொண்ணு மரத்துக்கு பின்னாடி நின்னுகிட்டு ஒரு பயனாகுலர் வழியா அந்த வீட்டை பார்த்துட்டு இருக்கானா அவகிட்ட ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் சார் செம்மலை சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே அவருடைய செல்போன் ரிங் டோனை வெளியிட்டது எடுத்து அடைப்பது யார் என்று பார்த்தார் கான்ஸ்டபிள் விஜயன் செம்மலை செல்போனை எடுத்து காதில் வைத்தார் சொல்லியா அந்த பொண்ணை பாத்தியா நீங்க சொன்ன மாதிரி எந்த பொண்ணும் இங்க இல்ல சார் என்னது இல்லையா ஆமா சார் யோ நல்லா பாரியா அந்த பொண்ணு அதே ஏரியாவில எங்கேயாவது புதருக்கு பின்னாடியோ இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடியோ மறைஞ்சு உட்கார்ந்து இருக்கலாம் சார் இந்த ஏரியா ஒரு பொட்டல் வெளி வேற மரங்களே இல்ல சார் அட அவங்க அங்கதான் இருக்கணும் நானும் சாரும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணை பார்த்தோமே நல்லா தேடுங்க அவ்வளவு சீக்கிரத்துல அவன் அந்த இடத்த விட்டு போயிருக்கவே முடியாது ஓகே சார் பாத்துட்டு வரோம் கான்ஸ்டபிள் விஜயன் மறுமுனையில் செல்போனை அணைத்து விட செம்மலை சந்தோஷ ஏறிட்டார் எரிச்சலான குரலில் சொன்னார் ரெண்டு பேரும் புதுசா வந்தவங்க சார் ஒரு வேலையை ஒழுங்கா பாக்க மாட்டானுங்க என்று அவர் கடுப்பாக சொல்ல கான்ஸ்டபிள்ஸ் வர்றத பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணு அங்கிருந்து சாமர்த்தியமா எஸ்கேப் ஆயிருக்கலாம் என்று சந்தோஷ் சொல்ல சார் கவலைப்படாதீங்க சார் எப்படியும் மடக்கிடலாம் சார் அவ கிட்ட ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்கு போய்தான் கான்ஸ்டபிள பார்த்ததுமே ஓடிட்டா செம்மலை சொல்ல சொல்லவே சாரி சார் நான் தப்பானவ கிடையாது பின்பக்கம் பெண் குரல் கேட்க சந்தோஷும் செம்மலையும் திடுக்கிட்டவர்களாய் திரும்பி பார்த்தார்கள் மஞ்சள் நிற சுடிதாரும் சிவப்பு துப்பட்டாவும் அணிந்த அந்த இளம் பெண் நின்றிருந்தால் மார்புக்கு குறுக்கே கையை கட்டியிருந்தால் அந்த பெண்ணுக்கு வயது இருபத்தைந்து இருக்கலாம் மாநிறம் திருத்தமான முகம் கண்களுக்கு கொடுத்திருந்த மெளிதான ஸ்பேக்ஸ் அவளுடைய வட்டமான முகத்துக்கு கூடுதல் அழகை கொடுத்தது நெற்றியில் மஞ்சள் ஸ்டிக்கர் போட்டு சந்தோஷ் செம்மலை இருவரும் அவளை வியப்பாய் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அந்த பெண் இருவரையும் நெருங்கினாள் சார் என்னோட பேர் இனிதா சொந்த ஊர் திருவண்ணாமலை தொல்லியல் மற்றும் ஆவண காப்பக ஆராய்ச்சி துறை படிப்புல நான் எம்பில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் முக்கியமா ஓலச்சுவடி சித்த நம்பிக்கை ரகசியங்கள் பத்தின ஒரு முழுமையான ஆய்வு கட்டுரையை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த ஆய்வு கட்டுரைக்கான விஷயங்கள் இந்த கருணாகபுர கிராமத்துல கிடைக்கும்னு ஒரு புத்தகத்துல படிச்சேன் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் இந்த கிராமத்துக்கு வந்தேன் இங்கு ஹோமியோபதி டாக்டரா இருக்கிற யாதகிரி என்னோட தாத்தாவுக்கு தெரிஞ்சவரு அவர் வீட்டுல தான் நான் தங்கியிருக்கேன் இது என்னோட ஐடி கார்டு சந்தோஷ் அந்த பெண் இனிதாவை ஒரு மெல்லிய புன்னகையோடு பார்த்து விட்டு அவள் நீட்டிய ஐடி க
காடை முழுவதும் படித்து முடித்த சந்தோஷ் அதை அவளிடம் நீட்டிக்கொண்டே கேட்டார் ஓகே மிஸ் இனிதா இவ்வளவு வெளிப்படையாக இருக்கிற நீங்க ஏன் மரத்துக்கு பின்னாடி மறைஞ்ச ரெண்டு கிட்ட பயனாக்குளர் வழியா அந்த வீட்டை பார்க்கணும் சார் இந்த கருணாகபுரம் கிராமத்துல நான் ரெண்டு நாளா சுத்தி சுத்தி வந்துகிட்டு இருக்கேன் பொதுவா எங்க இருக்கிற மக்கள் யாரோட எதுவும் அனாவசியமா பேசாம அவங்க அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த கிராமத்துக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷம் பழமையான வரலாறு இருக்கு சார் ஆனா அந்த ஆன்மீக உண்மை இங்க இருக்க யாருக்குமே தெரிலன்ற ஆதங்கம் எனக்கு இருக்கு என்று அவள் ஆதங்கமாக பேச என்னது ஆன்மீக உண்மையா ஆமா சார் என்ன உண்மை அது என்று சந்தோஷ் கேட்க இந்த கிராமத்துக்கு கருணாகபுரம் கிராமம்னு பெயர் வந்ததுக்கு என்ன காரணம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சார் தெரியாது என்ன காரணமா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த கிராமத்துல கருணாக பாம்புகள் அதிகமா இருந்திருக்கலாம் என்று சந்தோஷ் சொல்ல காரணம் அது இல்ல சார் அப்புறம் என்ன காரணம் ஒரு சித்தருடைய ஜீவ சமாதி இந்த கிராமத்துல இருக்கு என்று இனிதா சொல்ல என்னது சித்தரோட ஜீவ சமாதியா என்று ஆச்சரியப்பட்டான் சந்தோஷ் ஆமா சார் அந்த சித்தரோட பேரு கரு அருவ சித்தர் தமிழ்ல பாம்புக்கு இன்னொரு பேரு அரவம் கரு அரவம்னா கருணாக பாம்ப குறிக்கும் இனிதா சொன்னதை கேட்டு சந்தோஷும் செம்மலையும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்து கொண்டார்கள் இது என்ன புது கதை இனிதா இனிதா ஒரு பெருமூச்சை உஷ்டமாய் வெளியேற்றிவிட்டு தீர்க்கமான குரலில் சொன்னாள் இது புது கதை இல்ல சார் ரொம்ப ரொம்ப பழைய கதை ஆனா உண்மை கதை ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதை உண்மை கதைனா அதுக்கு ஆதாரம் இருக்கணுமே இருக்கு சார் அந்த ஆதாரத்துக்கு பேரு சித்தர் கடிதம் மிஸ் இனிதா நீங்க இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு புரியல இந்த சித்தர் பாஷை எல்லாம் எனக்கு புரியாது ரொம்ப புதுசு என்று சொன்னார் சந்தோஷ் புரியும்படியாவே சொல்றேன் சார் சொன்ன இனிதா தன்னுடைய செல்போனை கையில் எடுத்துக்கொண்டு வாட்ஸ்அப் ஐகானுக்கு போய் திரையை தைத்தாள் ஒரு படம் தெரிந்தது இதை கொஞ்சம் பாருங்க சார் சந்தோஷ் பார்த்து விட்டு ஏதோ ஓலச்சுவடி மாறி தெரியுது என்றார் அதே தான் சார் திருவண்ணாமலையில இருக்கிற சைவ சித்தாந்த மையத்துல இருக்கிற சிற்றம்பலம் என்ற ஒரு பெரியவரை நான் பேட்டி எடுக்க போயிருந்தப்ப அவர் இந்த பழங்கால ஓலைச்சுவடியை கொடுத்து அதுல என்ன எழுதிருக்குன்னு படிக்க சொன்னாரு என்னால ஓரளவுக்கு தான் படிக்க முடிஞ்சது உங்களால படிக்க முடியுதான் பாருங்க சார் சொன்ன இனிதா வாட்ஸ்அப்பில் ஓலைச்சுவடி போட்டோவை ஜூம் செய்து காட்டினாள் சந்தோஷ் ஓலைச்சுவடியில் தெரிந்த எழுத்துக்களை உற்று பார்த்தார் தமிழ் எழுத்துக்கள் வித்தியாசமாய் தெரிந்தாலும் சற்றே புரிந்த மாதிரி இருந்தது அதில் இருந்த எழுத்துக்கள் என்ன தெரியுமா கரு அருவ சித்தரின் கலிவாக்கு அத்தியாயம் பதினான்கு தகவல் எல்லா பாம்புகளையும் போலவே ராஜநாகமும் தனது இறையை அதன் வாசனையை வைத்தே தெரிந்து கொண்டு அந்த திசையை நோக்கி ஊர்ந்து செல்கிறது அதனுடைய இரட்டை நாக்குகளில் எல்லா மனங்களையும் உணர்ந்து கொள்ளும் நுகரணுக்கள் உள்ளன இந்த அணுக்கள் மூலமாக நகரும் இறையை வாயின் மேல் பகுதியில் உள்ள ஜேக்கப்சன் நுகர்வு உறுப்பு உணர்ந்து கொண்டு இறை எங்கே உள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்ள உதவி செய்கிறது ராஜநாகத்தின் பார்வை நுண்ணிய திறன் கொண்டவை முன்னூறு அடிக்கு அப்பால் உள்ள எதிரிகளையும் இறைகளையும் உணர்ந்து கொண்டு எதிரியாய் இருந்தால் தப்பி கொள்ளவும் இறையா இருந்தால் அதனை நெருங்கவும் செய்கிறது பெரும்பாலான ராஜனாக குட்டிகள் கழுகுகளுக்கும் கிரிகளுக்கும் இரையாகி விடுவதால் தப்பி பிடித்த சொற்பமான குட்டிகள் மட்டுமே பெரிய ராஜநாகங்களாக உருவாகின்றன ராஜநாகங்கள் கடித்தால் விஷம் அறுநூறு மில்லிகிராம் அளவுக்கு இருக்கும் என்பதால் ஒரு யானை இதனிடம் கடிபட்டால் கூட மூன்று மணி நேரத்தில் இறந்துவிடும் ஆனால் கீரிகளிடமும் கழுகுகளிடமும் ராஜநாகங்கள் போரிட்டு இறந்து விடுகின்றன என்பதே ஒரு வியப்பான விஷயம் அத்தியாயம் பதினான்கு கதை நல்லிய கொடனார் நடந்து நடந்து கால்கள் சோர்ந்து போனவராய் மரத்துக்கு கீழே போடப்பட்டிருந்த கல்லின் மேல் உட்கார்ந்தார் அதே வேளையில் மன்னன் பிரகதத்தனும் தன்னுடைய ஞான தியானத்தை முடித்து கொண்டு வெளிப்பட்டான் அமைச்சர் எழுந்து அவரை நெருங்கினார் குரலில் ஆர்வம் தெரிந்தது மன்னா அமைச்சரை சோர்வோடு பார்த்தார் பிரகதத்தன் யுகன் கேட்ட இரண்டு கேள்விகளுக்கும் என்னால் பதில்களை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அமைச்சரே எங்கே அந்த யுகன் இதோ இங்கேதான் இருக்கிறேன் அரசே சற்று தள்ளி கைகளை கட்டி கொண்டு நின்றிருந்த யுகன் வேக வேகமாக முன்னால் வந்தான் மன்னன் பிரகதத்தன் ஒரு பெருமூச்சோடு யுகனை ஏறிட்டான் எனக்கு அந்த வெண்புறவையை அடையும் பேர் இல்லை நான் என்னுடைய தோல்வியை ஒப்புக்கொள்கிறேன் அந்த கேள்விக்கான பதில்களை நீயே சொல் யுகன் பார்வை இப்பொழுது நல்லிய கொடநாளிடம் போயிற்று அமைச்சரே உங்களிடம் நான் ஒரு கேள்வியை கேட்டிருந்தேன் அதற்கான பதில் கிடைக்குமா என்னிடமும் பதில் இல்லை ஏமாற்றத்தோடு அமைச்சர் சொல்ல நல்லது அந்த கேள்விக்கான பதிலை நானே சொல்லிவிடுகிறேன் நான் கேட்ட முதல் கேள்வி ஒரு இடத்தில் பெரிய கிணறு ஒன்று இருக்கிறது அதன் அருகில் ஏழு சிறிய கிணறுகள் இருக்கின்றன பெரிய கிணற்றில் உள்ள தண்ணீரை எடுத்து ஏழு கிணறுகளில் ஊற்றினால் ஏழு கிணறுகளும் நிரம்பிவிடும் ஆனால் ஏழு சிறிய கிணறுகளில் உள்ள நீரை எடுத்து அந்த பெரிய கிணற்றில் ஊற்றினால் அது நிரம்பாது இதுதானே கேள்வி ஆமாம் அதன் விளக்கம் என்னவென்றால் இது நாள் வரை ஒரு குடும்பத்தில் நல்ல தந்தை ஒருவன் இருந்தால் அவன்தான் முடிந்த அளவு பாடுபட்டு அந்த குடும்பத்தில் ஏழு பேர் இருந்தாலும் ப
ஆனால் இனிமேல் ஒரு தந்தைக்கு ஏழு பிள்ளைகள் இருந்தாலும் அவர்கள் அந்த தந்தையை காப்பாற்ற மாட்டார்கள் என்பதுதான் பிரகதத்தனும் அமைச்சரும் வியப்பில் வாயடைத்து போய் யுகனையே பார்த்து கொண்டிருக்க அவன் தொடர்ந்தான் இனி இரண்டாவது கேள்விக்கு வருவோம் ஒரு யானை தன் முதுகின் மேல் அம்பாரியுடன் ஒரு சிறிய ஊசியின் காதில் நுழைய முயற்சி செய்கிறது யானையின் உடம்பு முழுவதும் நுழைந்து விட்டது ஆனால் வால் மட்டும் நுழையவில்லை இதுதானே கேள்வி பிரகதத்தன் ஆமாம் என்பது போல தலையசைத்தான் யுகன் ஒரு புன்னகையுடன் பேச ஆரம்பித்தான் இதற்கான பொருள் என்னவென்றால் இனிமேல் பாவம் என்பது இந்த உலகில் தடையில்லாமல் தாராளமாக எல்லோராலும் செய்யப்படும் ஆனால் எள்ளளவு புண்ணியம் கூட மனிதர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் புண்ணியம் என்பதுதான் யானையின் வால் அமைச்சர் நல்லிய கொரனார் யுகனை பார்க்க அவன் புன்னகை மாறாமல் இதோ உங்களிடம் கேட்ட கேள்விக்கும் பதில் சொல்லிவிடுகிறேன் கேள்வி முதலில் பார்ப்போம் உழவன் ஒருவன் தனது நிலத்தில் விதை விதைத்து பயிரை வளர்த்தான் கால்நடைகள் பயிரை அழித்து விடாமல் இருக்க பெரியதொரு வேலி போட்டான் அறுவடை காலத்தில் வந்து பார்த்தபோது வேலியே பயிரை மேய்ந்திருந்த கொடுமையை கண்டான் இதுதானே கேள்வி இதன் பொருள் என்னவென்றால் நாட்டை ஆளக்கூடிய மன்னன் தம் நாட்டில் பல பக்கங்களிலும் உள்ள குடிமக்களுக்கு தீங்கு வராமல் அவர்களை காப்பதற்காக காவலர்களை நியமித்தான் மக்கள் எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்களா என்று பார்க்க மன்னன் வந்து பார்த்தபொழுது மன்னனால் நியமிக்கப்பட்ட காவலர்களோ லஞ்சம் கற்பழிப்பு போன்ற கொடுஞ்செயல்களால் மக்களுக்கு தொல்லை கொடுத்து அவர்களை அழித்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து அதிர்ந்து போனான் என்று யுகன் சொன்னான் பிரகதத்தன் தன் விடிகளில் பிரமிப்பை காட்டியபடி கேட்டான் மூன்று கேள்விகளுக்குமே சரியான முறையில் பதில் சொன்ன நீ சாதாரண மனிதனாக இருக்க முடியாது உண்மையில் நீ யார் யுகன் சிரித்தான் அரசே இனியும் உங்களிடம் நான் எதையும் மறைக்க விரும்பவில்லை என்னுடைய முழு பெயர் கலியுகன் யுகங்களில் நான்கு யுகங்கள் இருப்பது உங்களுக்கு தெரியும் முதலில் இருந்தது கிருத யுகம் அந்த யுகத்தில் மனிதர்கள் அறநெறியை கடைபிடித்து வாழ்ந்தார்கள் எட்நூத்தி நாற்பது வருடம் ஆயுள் பெற்று ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்தார்கள் இரண்டாவது வந்தது திரேதா யுகம் இந்த யுகத்தில் நான்கில் மூன்று பகுதி மக்கள் அறநெறியோடும் ஒரு பகுதி மக்கள் அறம் இல்லாமலும் வாழ்ந்தார்கள் இவர்களுடைய ஆயுள் அறநூறு வருடங்கள் மூன்றாவதாக வந்த யுகம் துவாபர யுகம் இந்த மூன்றாவது யுகத்தில் சரிபாதி அறநெறியோடும் மறுபாதி அறம் இல்லாமலும் வாழ்ந்தார்கள் மக்களுடைய ஆயுள் முன்னூறு வருடம் யுகன் இந்த இடத்தில் பேச்சு நிறுத்தி சற்று அமைதி காத்து விட்டு தொடர்ந்தான் அரசே இன்றோடு துவாபர யுகம் முடிந்து நாளை முதல் கலியுகம் ஆரம்பிக்கிறது இந்த கலியுகத்தில் நான்கில் ஒரு பகுதி மக்கள் அறநெறியோடும் மூன்று பகுதி மக்கள் அறநெறி தவறி பாவ செயல்களில் ஈடுபடுவர்களாகவும் வாழ்வார்கள் இந்த கலியுகத்தை நடத்த போகிற பொறுப்பு என்னுடையது யுகங்களிலேயே சிறிய யுகமான கலியுகம் நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கொண்டவை அவ்வளவு காலமும் நான் உயிரோடு இருந்து பாவம் செய்யும் மக்களை நான் தண்டித்தாக வேண்டும் இது என் குருநாதரான அசுவமித சித்தருடைய கட்டளை இந்த பூமியில் நாளை முதல் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் வரை கரு அருவ சித்தர் என்ற பெயரில் நான் இருப்பேன் மன்னன் பிரகதத்தனும் அமைச்சரும் யுகன் பேசுவதை பிரமிப்பாய் கேட்டுக்கொண்டிருக்க அவன் தொடர்ந்தான் நான் கேட்ட மூன்று கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் சரியான பதில் அளித்திருந்தால் கலியுகம் இன்னமும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் தள்ளி பிறந்திருக்கும் இந்த வெண்புறவையை உங்களுக்கு கொடுத்துவிட்டு நான் வெறும் யுகனாக அந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள் சென்றிருப்பேன் கலியுகம் பிறப்பதற்கும் நான் கலியுகனாக மாற நீங்கள் இருவருமே காரணமாக இருந்தமைக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சொன்ன யுகன் மன்னனையும் அமைச்சரையும் வணங்கிவிட்டு அந்த வெண் குதிரை இருந்த இடத்தை நோக்கி போனான் குதிரை ஒரு சந்தோஷ கணப்பை வெளிப்படுத்திவிட்டு உடம்பை சிலிடுத்துக் கொண்டது யுகன் தன் கரிய நிற உடம்போடு குதிரையின் மேல் தாவி ஏறி உட்கார்ந்தான் பிரகதத்தனும் அமைச்சரும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் குதிரையும் யுகனும் காணாமல் போனார்கள் கரு அருவ சித்தரின் கழிவாக்கு நிறைவடைந்தது புராதானமாய் இருந்த அந்த புத்தகத்தின் கடைசி பக்கத்தை டாக்டர் யாதகிரி படித்து முடித்த அதே வினாடி வாசலில் வாகன சத்தம் கேட்டது புத்தகத்தை டிப்பாயின் மேல் வைத்தபடி யாதகிரி கைப்பிடியை ஊன்றியபடி தளர்ச்சியோடு எழுந்து நின்று ஜன்னல் வழியாக பார்த்தார் பார்வை திகைத்தது போலீஸ் ஜிப் நின்றிருக்க குழப்பமான முகத்தோடு வாசல நோக்கி போனார் தொன்னூறு வயது உடம்பில் தல்லாமல் இருந்தாலும் நடையில் வேகம் இருந்தது போய் வாசர் கதவை திறந்தார் ஜிப்பில் இருந்து இனிதாவும் அவளை தொடர்ந்து இன்ஸ்பெக்டர் செம்மலையும் இறங்குவது தெரிய யாதகிரியின் முகத்தில் குழப்பம் அதிகரித்தது செம்மலை யாதகிரியை பார்த்ததும் வணக்கம் டாக்டர் என்றார் யாதகிரி தலையசைத்தார் ஒரு சிறிய மெல்லிய குரலில் புன்னகைத்தபடியே பேசினார் வாங்க இன்ஸ்பெக்டர் என்ன நீங்க மத்தியான நேரத்துல அதுவும் இனிதாவோட 
இனிதாவை உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் செம்மலை சிரித்தார் சொல்றேன் டாக்டர் அதுக்கு முன்னாடி இவரை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் என்று சொன்னவர் தனக்கு பின்னால் நின்றிருந்த சந்தோஷை காட்டியபடி சொன்னார் டாக்டர் இவர் மிஸ்டர் சந்தோஷ் சிபிசிஐ டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு கீ போஸ்ட்ல இருக்காரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் அந்த கருணாகபுரம் கிராமத்துல மர்மமான முறையில இறந்து போன பதிமூணு பேரோட அந்த கேஸ் ஃபைல மறுபடியும் ரீஓபன் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காரு அது சம்பந்தமா உங்க கிட்ட ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் என்கொரி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு செம்மலை சொன்ன அடுத்த வினாடியே டாக்டர் யாதகிரின் முகம் மலர்ந்தது இஸ் இட் குட் ஜாப் அந்த பதிமூணு பேரோட சேர்ந்து அந்த கேஸ் ஃபைலும் எங்க செத்து போயிருமோன்னு நினைச்சேன் உயிர் கொடுக்க வந்துட்டீங்க மிஸ்டர் சந்தோஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் பிளீஸ் கமின் என்று சொன்னவர் சந்தோஷின் கைகளை பற்றி குலுக்கினார் யாதகிரியை தொடர்ந்து எல்லோரும் உள்ளே போனார்கள் யாதகிரி ஹாலுக்குள் நுழைந்து சோஃபாவை காட்டினார் அமர சொன்னார் செம்மலையும் சந்தோஷும் பக்கம் பக்கமாய் உட்கார எதிரே யாதகிரியும் இனிதாவும் அமர்ந்தார்கள் யாதகிரி பெருமித குரலோடு சொன்னார் மிஸ்டர் சந்தோஷ் இன்னைக்கு உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல நாள் நான் ரொம்ப நாளா எதிர்பார்த்திருந்த நாள் இந்த உலகத்துல நீதி நியாயம்னு ஒண்ணு இருந்தா இறந்து போன அந்த பதிமூணு பேரோட மர்மமான மரணங்களுக்கு உண்மையான காரணம் இப்பட்டே திருணும்னு ஒவ்வொரு வினாடியும் நம்பிக்கையோட இருந்த சந்தோஷ் தலையாட்டினார் யூ ஆர் கரெக்ட் டாக்டர் எந்த ஒரு அநியாயமும் ரொம்ப நாளைக்கு உயிர் வாட வாய்ப்பில்ல நான் இன்னைக்கு தான் இந்த கிராமத்துக்கு வந்தேன் வந்த முதல் நாளே சில தடயம் கிடைச்சிருக்கு ஆனா அந்த தடயங்களை எந்த அளவுக்கு நம்புறதுன்னு தெரியல அதுக்குதான் உங்களை பார்த்து பேசிட்டு போலான்னு வந்தேன் என்று சந்தோஷ் சொல்ல உங்களுக்கு நான் எந்த விதத்துல உதவ முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சந்தோஷ் பதிமூணு பேர் இறந்து போன குடும்பத்துடைய நபர்களை பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா டாக்டர் அவங்க கூட நீங்க தொடர்புல இருந்தீங்களா ஆமா சிவராமனும் அவருடைய தம்பி ஜெயராமனும் அவங்க குடும்பத்துல யாருக்காவது உடனே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க எங்கிட்ட தான் வருவாங்க நானும் மருந்து கொடுத்து அனுப்புவேன் என்று மருத்துவர் சொல்ல எஃப்ஐஆர் ரிப்போர்ட்லயும் சரி போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்லயும் சரி அந்த பதிமூணு பேருக்கும் ஒரு விதமான தோல் வியாதி ஏற்பட்டு ஒருத்தருக்கு பின்னால ஒருத்தவர் இறந்து போயிட்டதா பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கு அந்த தோல் வியாதிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க அவங்க உங்க கிட்ட வந்தாங்களா டாக்டர் என்று சந்தோஷ் கேட்க ஆமா வந்தாங்க முதல்ல சிவராமன் வந்தாரு அப்புறம் ஜெயராமன் வந்தாரு அவரை தொடர்ந்து வரிசையா அந்த ஃபேமிலியில இருக்கிற ஒவ்வொருத்தவரும் வர ஆரம்பிச்சாங்க நான் கொடுத்த ஹோமியோபதி மருந்துகளால அவங்களுக்கு வந்த அந்த நோய குணப்படுத்த முடியல அதனால திருவண்ணாமலையில இருக்கிற அலோபதி டாக்டர்கிட்ட போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த அலோபதி மருந்துகளால அந்த தோல் வியாதி குணமாகாம ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்களா இறக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்று டாக்டர் சொல்ல மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அது எது மாதிரியான ஒரு தோல் வியாதி டாக்டர் டாக்டர் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அந்த தோல் வியாதிக்கு பேரு எச்சத்தோலியஸ் இந்த நோயுடைய ஆரம்ப கட்டத்துல உடம்புல உள்ள தோலுடைய மினுமினுப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மங்கி தோல் ஒரு உலர்ந்து போன காகிதம் போல மாறிடும் அதுக்கப்புறம் தோலு செதில் செதிலா உருமாற்றம் அடைஞ்சு ஒரு பாம்போட மேல் புறத்துல இருக்கிற தோல் மாதிரி சொர சொரப்பான நிலைய அடையும் இந்த தோல் வியாதிக்கு ஆங்கிலத்துல ஸ்னேக் ஸ்கின் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சந்தோஷும் செம்மலையும் திடுக்கிட்டு போனவர்களாய் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார்கள் சந்தோஷின் கண்களில் ஒரு பயம் பரவியது என்னது பாம்பு தோல் மாதிரியான ஸ்கின் டிசீஸா இப்படி ஒரு தோல் வியாதியை இன்னைக்கு தான் நான் கேள்விப்படுறேன் டாக்டர் யாதகிரி பெருமூச்சு விட்டார் இது ஒரு அரிதான தோல் நோய் இந்த தோல் நோய் வரத்துக்கு என்ன காரணம் டாக்டர் ஜெனடிக் மியூட்டேஷன் தான் காரணம் அதாவது இது ஒரு பரம்பரை நோய் சிவராம ஜெயராமனுடைய மூதாதையர்கள் யாருக்காவது இந்த ஸ்கின் டிசீஸ் இருந்திருக்கலாம் சில வினாடிகள் மௌனமா இருந்த சந்தோஷ் தனது செல்போனை வெளிச்சப்படுத்தி வாட்ஸ்அப்புக்கு போய் அந்த போட்டோவை காட்டினார் டாக்டர் இந்த பாம்போட போட்டோ பதிமூணு பேர் இருந்து போன வீட்டு சுவர்ல மாட்டப்பட்டிருந்தது ஆனா அந்த கேஸோட எஃப்ஐஆர் போடப்பட்ட போது இந்த போட்டோ அந்த வீட்டுல இல்ல இப்ப யாரோ அந்த வீட்டுக்குள்ள நுடைஞ்சு போட்டோவை மாட்டி இருக்காங்க அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க எஃப்ஐஆர் போட்ட இன்ஸ்பெக்டர் யாரு லூயிஸ் தங்கராஜ் இப்ப ஒரு விழுப்புரத்துல இன்ஸ்பெக்டரா இருக்காரு அவருக்கு போன் பண்ணி அந்த வீட்டை போட்டி சீல் வைக்கிறதுக்கு முந்தி அந்த வீட்டுல பாம்பு போட்டோ இருந்துச்சான்னு கேட்டேன் அவர் இல்லைன்னு ரொம்ப உறுதியா சொல்றாரு டாக்டர் யாதகிரி சில வினாடிகள் மௌனமா இருந்து விட்டு சந்தோஷ ஈரட்டப்படி மெல்லிய குரலில் சொன்னார் உங்களுக்கு இந்த அம்மானுஷ்யம் போன்ற விஷயங்கள்ல நம்பிக்கை இருக்கா சந்தோஷ் அதாவது இந்த பேய் பிசாசு மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நான் சொல்றீங்க டாக்டர் நோ 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 நான் சொல்ல வந்தது பேய் பிசாசு மாதிரியான ரொம்ப சீப்பான விஷயம் இல்ல அப்புறம் எந்த மாதிரியான விஷயம் இது ஒரு தெய்வீகமான அம்மானுஷ்யம் சந்தோஷ் பெருமூச்சு விட்டார் ஓ சாரி டாக்டர் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு தெளிவா புரியல அது என்ன தெய்வீக அம்மானுஷ்யம் ஊட்டிய அந்த வீட்டுக்குள்ள நீங்க பார்த்த அந்த பாம்போட போட்டோ எஃப்ஐஆர் போடுறதுக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சந்தோஷ் செம்மலை இருவரும் அதிர்ச்சியோடு
வெறும் சொவத்தை மட்டும் காட்டி இருக்கலாம் வாட் யூ மீன் டாக்டர் ஒரு போட்டோவால எப்படி தன்னை வெளிப்படுத்திக்காம இருக்க முடியும் அது ஒரு சாதாரண போட்டோ இல்ல அப்புறம் போட்டோ வடிவத்துல இருக்கிற கருவருவ சித்தர் சந்தோஷ் கோபமாக எழுந்து நின்றான் சற்றே குரலை உயர்த்தி பேசினார் டாக்டர் இப்ப நீங்க சொல்றது நம்ப முடியாத ஒரு விஷயம் உங்க கிட்ட இருந்து நான் இப்படிப்பட்ட வார்த்தையில எதிர்பார்க்கவே இல்ல அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால பதிமூணு பேரு மர்மமான முறையில இறந்து போயிருக்காங்க அந்த மரணங்களுக்கு பின்னால இருக்கிற உண்மையான காரணம் என்னவா இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்க நான் வந்திருக்கேன் அது சம்பந்தமா உங்களை என்கொயரி பண்ணி ஏதாவது புதிய தடையம் கிடைக்கலாமா என்ற ஒரு நம்பிக்கையும் எனக்கு இருந்துச்சு ஆனா நீங்க இப்ப பேசுற விஷயத்த வச்சு பார்த்தா இந்த கேஸ் ஏதோ ஒரு திசை திரும்பி போற மாதிரி எனக்கு தெரியுது டாக்டர் யாதகிரி மெழுதான புன்முருவலோடு சந்தோஷை பார்த்து கையமர்த்தினார் முதல்ல உட்காருங்க சந்தோஷ் நான் இப்ப என்ன சொல்லிட்டேன்னு நீங்க இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகி கோவமா பேசுறீங்க டென்ஷன் ஆகாம எப்படி இருக்க முடியும் டாக்டர் இது டிஜிட்டல் யுகம் இந்த விஞ்ஞான யுகத்துல போய் அம்மானிஷும் சித்தர்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்ஸ்பெக்டர் லூயிஸ் தங்கராஜ் அந்த வீட்டை முழுசா பார்த்து எஸ்ஓசி பண்ணிருக்காரு அந்த சமயத்துல சோகத்துல மாட்டி இருந்த பாம்பு படம் அவரோட பார்வைக்கு தட்டுப்படாம போயிருக்க வாய்ப்பே இல்ல மிஸ்டர் சந்தோஷ் நாம இப்ப வாழக்கூடிய டிஜிட்டல் யுகம்னு நீங்க சொன்னீங்கல்ல விஞ்ஞானம் வளர்ந்துட்டதுனால அது உங்க பார்வைக்கு டிஜிட்டல் யுகமா தெரியலாம் ஆனா உண்மையில நாம இப்ப வாழக்கூடிய யுகம் கலியுகம் இந்த கலியுகத்துல தான் இந்த மாதிரியான நம்ப முடியாத ஆனா நம்ப வேண்டிய சம்பவங்கள் நடக்கும் சாரி டாக்டர் நான் உங்க கிட்ட இருந்து இந்த மாதிரியான கதையில எதிர்பார்க்கவே இல்ல இது கதையில மிஸ்டர் சந்தோஷ் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றத கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்க உங்களுக்கு கடவுள் பக்தி இருக்கா இருக்கு கடவுளை நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா இல்ல பின்ன எப்படி நீங்க கடவுள் இருக்காருன்னு சொல்றீங்க ஒரு நம்பிக்கை தான் அதே நம்பிக்கையான பார்வையோட இந்த கருவறுவ சித்தர் விஷயத்தையும் கொஞ்சம் பாருங்களேன் சாரி டாக்டர் கடவுள் நம்பிக்கிறேன்ற விஷயம் வேற இது டோட்டலா வேற அது வரைக்கும் மௌனமாக எதுவும் பேசாமல் இருந்த இனிதா இப்பொழுது பேச்சில் குறுக்கிட்டாள் சந்தோஷ ஏறிட்டாள் சார் டாக்டர் சொன்ன சித்தர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை சாதாரணமா ஒதுக்கி தள்ளிட முடியாது முதல் தடவையா கேட்கும் போது அம்புலிமாமா கதை மாதிரிதான் தெரியும் ஆனா யோசிச்சு பார்த்தா சித்தர் காலத்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் ஒன்னோடு ஒன்னு பிணைஞ்சிருக்கிறத பாக்கலாம் இந்த கருநாகபுர கிராமம் கலியுகம் பிறந்த காலத்தோட சம்பந்த என்று சொன்ன இனிதா பக்கத்து டேபிளில் இருந்த அந்த புராண கால புத்தகத்தை மெல்ல எடுத்து சந்தோஷிடம் நீட்டினாள் இந்த புத்தகத்தை எடுத்து போய் படிச்சு பாருங்க சந்தோஷ் வாங்கி பார்த்தார் புத்தகத்தின் மேல் அட்டையில் மங்கி தேய்ந்து போன எழுத்துக்களோடு அந்த தலைப்பு தெரிந்தது கரு அருவ சித்தரின் கழிவாக்கு செம்மலை கேட்டார் இந்த புத்தகத்துல அப்படி என்னதான் எழுதியிருக்காங்க கலியுகம் பிறந்த வரலாறு இது கதை புஸ்தகம் இல்ல வரலாற்று உண்மை அந்த காலத்து ஓலைச்சுவடுகள்ல எழுதப்பட்ட வரிகளை கவனமா படிச்சு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால வாழ்ந்த பண்டிதர் ஒருவரால் எழுதப்பட்ட புத்தகம் இது நான் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற தொழில் பிரிவுல இருந்துச்சு டாக்டரையும் படிக்க சொன்னேன் என்று இனிதா சொல்ல டாக்டர் இனிதாவிடம் பேச ஆரம்பித்தார் நான் இந்த புத்தகத்தை இப்பதான் படிச்சு முடிச்சேம்மா புத்தகத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு வரியும் உண்மைதான் மன்னன் பிரகதத்தன் அமைச்சர் நல்லிய கூடான் கலியுகனா வர்ற யுகன் அந்த வெள்ள குதிரை குதிரையை அடைய விரும்பிய பிரகதத்தனட்ட யுகன் கேட்ட கேள்விகளும் அந்த கேள்விகளுக்கான பதிலுமே எல்லாமே உண்மை கலியுகம் பிறந்ததே இந்த கிராமம் கருநாகபுரத்துல தான் அப்படின்னு ரொம்பவும் அழுத்தமா சொல்லப்பட்டிருக்கு இது கற்பனை கதை இல்ல வரலாற்று உண்மை என்று டாக்டர் சொல்ல சந்தோஷ் தன் கையில் இருந்த அந்த புத்தகத்தை மெல்ல புரட்டி பார்த்து விட்டு பெருமூச்சுடன் நிமிர்ந்தார் இட்ஸ் ஓகே டாக்டர் டாக்டர் நீங்களும் இனிதாவும் சித்தர் காலத்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் சொன்னீங்களே இதெல்லாம் உண்மையினே வச்சுக்கிட்டாலும் இந்த கருணாகபுரம் கிராமத்துல வாழ்ந்த சிவராமன் ஜெயராமன் குடும்பத்தை சேர்ந்த பதிமூணு பேர்களுடைய மரணங்களுக்கும் இந்த கருவருவ சித்தருக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று சந்தோஷ் கேட்க சாபம் என்று யாதகிரி சொல்ல சந்தோஷ் வியந்தான் சாபமா என்ன சாபம் அத்தியாயம் பதினைந்து தகவல் நாகப்பாம்பை தமிழ்நாட்டில் உள்ளவர்கள் நல்ல பாம்பு என்று அழைக்கிறார்கள் அப்படி இது அழைக்கப்படுவதற்கு காரணமும் இருக்கிறது கொடிய விஷம் கொண்ட பாம்புகளில் நாகப்பாம்பும் ஒன்று ஆனால் இதை நல்ல பாம்பு என்று அழைக்க காரணம் மற்ற பாம்புகள் போல் இவை மனிதனை உடனே கடித்து விடுவது கிடையாது மூன்று தடவை எச்சரிக்கை செய்கிறது தனக்கு அருகில் ஒரு மனிதன் வந்து விட்டால் முதல் எச்சரிக்கையாக ஊசி என்ற சத்தத்தை எழுப்புகிறது அதையும் மீறி பக்கத்தில் வந்தால் இரண்டடி உயரத்திற்கு எழும்பி நின்று படம் எடுத்து ஆடி பயமுறுத்துகிறது இந்த இரண்டு எச்சரிக்கைகளையும் மீறி அந்த நபர் பக்கத்தில் வந்தால் பூமியில் ஒரு தடவை கொத்தி காண்பிக்கும் மற்ற விஷமுள்ள பாம்புகள் இப்படி எல்லாம் எச்சரிக்கை செய்வது கிடையாது மனிதன் நெருங்கும் போது சத்தம் காட்டாமல் இருந்து அது கொத்திவிடும் ஆனால் நல்ல பாம்புகள் மூன்று எச்சரிக்கை கொடுத்து விட்டுதான் எச்சரிக்கையை மீறும் பட்சத்தில் அது கடிக்கும் அதனால தான் நம் மக்கள் அதை நல்ல பாம்பு என்று அடைக்கிறார்கள் போல
ஆனால் அந்த கிராமத்தில் அவர் எந்த இடத்துல ஜீவ சமாதி அடைஞ்சார் அந்த சமாதி எங்கே இருக்குது இப்படியான பல கேள்விகளுக்கு பல வருஷங்களாக விடை தெரியாமல் இருந்தது ஒரு தடவை நான் கேரளா பக்கம் போயிருந்த போது நம்பூதிரி ஒருத்தவரைக்கிட்ட பிரசனம் போட்டு பார்த்தேன் அந்த பிரசனத்தில் எனக்கு கிடைச்ச செய்தி மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு கரு ஒரு வசித்தர் ஜீவ சமாதி அடைஞ்ச இடம் சிவராமன் ஜெயராமன் பிரதர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க வீட்டுக்கு கீழே இருந்ததா அந்த நம்பூதிரி சொன்னாரு எந்த காலத்திலேயோ ஜீவ சமாதி அடைஞ்ச அந்த இடம் பூமிக்கு கீழே புதையுண்டு இருக்கிறது தெரியாம அந்த சமாதி மேலேயே வீட்டையும் கட்டியிருக்காங்க அது பாவம்னு தெரியாமலேயே பாவத்தை பண்ணியிருக்காங்க அந்த பாவத்துடைய விளைவு தான் சாபம் சாபத்துடைய காரணமாக அந்த குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் ஏற்பட்ட ஸ்னேக் ஸ்கின் டிசீஸ் செம்மலை யாதகிரின் பேச்சு இடைமறித்து கேட்டார் சித்தரோட ஜீவ சமாதிக்கு மேலதான் வீடு கட்டியிருக்கிற விஷயம் சிவராமனுக்கும் ஜெயராமனுக்கும் தெரியாதா தெரியாது எப்ப நீங்க போய் கேரளாவுக்கு போய் நம்பூதிரி கிட்ட பிரசனை பாத்தீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால இதை பத்தி நீங்க வெளியாக்கிட்டே சொன்னீங்களா ஊருக்கு வந்ததும் திருவண்ணாமலை இருக்கிற தொல்லியல் துறைக்கு ஒரு கடிதம் மூலமா இந்த விஷயத்தை தெரியப்படுத்தினேன் ஆரம்பத்துல இந்த விஷயத்த அவங்க பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கல நான் நாலஞ்சு தடவை ரிமைண்டர் போட்ட பின்னாடிதான் இப்ப ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த இனிதாவை அவங்க அனுப்பி வச்சாங்க இனிதாவும் இந்த கருணாகபுரம் கிராமத்தை தன்னுடைய டாக்டர் பட்டத்துக்குரிய ஆராய்ச்சி விஷயமா எடுத்துக்கிட்டு வந்ததால ரெண்டு பேருமே நிறைய விஷயங்களை பரிமாறி கொள்ள முடிஞ்சது திருவண்ணாமலை சைவ சித்தாந்த சமயத்தை நடத்திட்டு வர்ற திருச்சிற்றம்மன்ற ஒத்தவர இனிதா சந்திச்சு கருணாகபுரம் கிராமம் பத்தி பேசினப்ப கிராமத்தை பத்தி அவர் சில விஷயங்களை சொல்லி சித்தர் கழகம் அப்படின்ற ஒரு ஓலைச்சுவடையும் காட்டியிருக்காரு அது தவிர கருவறுவ சித்தரின் கழிவாக்குன்னு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அச்சிட்ட ஒரு பழைய புத்தகத்தையும் கொடுத்து விட்டுருக்காரு அந்த புத்தகத்திலையும் கலியுகன்ற பேர்ல கரு அருவ சித்தர் ஒரு வெள்ளை குதிரையோட வந்து கலியுகத்தை ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாரு இதெல்லாம் என்றோ நடந்த வரலாற்று உண்மைகள் யாதகிரி இவ்வாறு நிறுத்தி நிதானமான குரலில் அழுத்த நிறுத்தமாய் பேச சந்தோஷ் உன்னிப்பாய் கவனித்து கேட்டுக்கொண்டே டாக்டர் நீங்க சொல்ற எல்லா சம்பவங்களுமே ஒன்னோடு ஒண்ணு பொருந்தி வந்தாலும் அதெல்லாம் உண்மன்னு சொல்ற மாதிரி அடிப்படை ஆதாரம் வேணும்ல சந்தோஷ் கேட்டார் யாதகிரி மெழுதாய் புன்னகைத்தார் நீங்க ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் எந்த ஒரு ஆபிசரா இருந்தாலும் நடந்த சம்பவத்துக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்குன்னு தான் கேப்பீங்க அதே மாதிரி தான் நீங்களும் கேக்குறீங்க நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிற சில விஷயங்களும் சரி சம்பவங்களும் சரி ஆதாரங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவை எனக்கு இப்போ வயசு தொண்ணூறு எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள இருந்து நான் அந்த கிராமத்துல தான் இருக்கேன் எனக்கு தெய்வ நம்பிக்கை ரொம்ப அதிகம் அதை விட தெய்வ நம்பிக்கையோடு கூடிய அமானுஷ சக்திய நான் ரொம்பவும் நம்புறேன் இதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் வேணும்னு நீங்க கேக்குறதால நான் ஒரு சம்பவத்தை இப்போ உங்களுக்கு ஆதாரபூர்வமா சொல்ல போறேன் சொன்னவர் இனிதாவின் பக்கமாய் திரும்பினார் அம்மா அந்த அலமாரி பீரோவில் ஒரு பழைய ஃபோட்டோ ஆல்பத்தை வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வாமா சோஃபாவில் இருந்து எழுந்த ஏனிதா அந்த அலமாரியை நோக்கி போனால் அந்த அலமாரியையே சந்தோஷ் வியப்பாக பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அத்தியாயம் பதினாறு தகவல் நாகப்பாம்புகளின் உடலில் காணப்படும் ஒரு சிறப்பான உறுப்பு அதன் தலையில் இருக்கும் விரியக்கூடிய ஒருவித தசைதான் இவை தாக்கப்படும் போதோ தற்காப்புக்காகவோ அந்த தசையை சற்றென்று விரிக்கும் இது எதிரிகளை பயப்படுத்தி விலக வைக்கவே ஆகும் இதனைத்தான் நாம் படம் எடுத்தல் என்கிறோம் மற்ற விஷப்பாம்புகளைப் போலவே நாகப்பாம்பின் தலையிலும் இரண்டு நச்சு சுரப்பிகள் மேல் தாடையில் உள்ள இரண்டு பெரிய பற்களோடு இணைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன இது கொத்தும் பொழுது பற்களின் வெளிப்புறம் அமைந்துள்ள துளைகளின் வழியாக விஷம் கடிபட்ட உயிரினத்தின் ரத்தத்தோடு கலக்கிறது பாம்பிற்கு நச்சு பற்கள் உடைந்து போனாலும் கூட அந்த இடத்தில் புதிய நச்சு பற்கள் முளைத்து விடுகின்றன இதனிடமிருந்து வெளியேறும் விஷத்தின் அளவு நான்கு முதல் எட்டு துளிகள் மட்டுமே இருக்கும் மயில் கோழி போன்ற பறவை இனங்களை இப்பாம்பு கடித்தால் அவைகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுவதில்லை என்பது ஒரு வியப்பான விஷயம் அத்தியாயம் பதினாறு கதை இனிதா அலமாரியை திறந்து அந்த பழைய போட்டோ ஆல்பத்தை கொண்டு வந்து டாக்டர் யாதகியிடம் கொடுக்க அவர் அதை வாங்கி மெல்ல புரட்டி ஒரு பக்கத்தில் நிறுத்தி போஸ்ட்கார்ட் சைஸில் இருந்த பிளாக் அண்ட் ஃபோட்டோவை காட்டினார் போட்டோ பழுப்பேறி மங்களாய் ஏதோ புகைப்படுந்த மாதிரி இருந்தது மிஸ்டர் சந்தோஷ் இந்த போட்டோவை கொஞ்சம் பாருங்க யாதகிரி சொல்ல சந்தோஷ் அந்த போட்டோவை பார்த்தார் போட்டோவில் ஒரு வயதான தம்பதி நாற்காலிகளில் சாய்ந்து உட்கார்ந்திருக்க அவர்களுக்கு பின்னால் ஐந்து இளைஞர்களும் ஐந்து பெண்களும் ஜோடி ஜோடியாய் நின்றிருந்தார்கள் சந்தோஷும் செம்மலையும் அந்த போட்டோவை பார்த்து கொண்டிருக்க யாதகிரி பேச ஆரம்பித்தார் இந்த போட்டோவில் இருக்கிறவரு என்னுடைய நண்பர் பேரு மீனாட்சி சுந்தரம் அவருடைய மனைவி பேரு திலகம் 
இவங்களுக்கு நாலு பசங்க ஒரு பொண்ணு எல்லாருக்குமே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு விருதுநகர்ல பெரிய பணக்கார குடும்பம் சின்ன வயசுல இந்த மீனாட்சி சுந்தரம் தான் சரியா படிக்கலன்ற காரணத்துக்காக தன்னுடைய நான்கு மகன்களையும் மகளையும் டாக்டர் படிப்புக்கு படிக்க வச்சாரு அது மட்டும் இல்ல மகன்களுக்கு டாக்டருக்கு படிச்ச பெண்களையும் பொண்ணுக்கு டாக்டர் மாப்பிள்ளையையும் கட்டி வச்சாரு மதுரையிலும் விருதுநகரிலும் அஞ்சுக்கும் மேல்பட்ட மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல கட்டி கோடி கணக்குல பணம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க என்று சொல்லி கொண்டு வந்தவர் சில வினாடிகள் மௌனமா இருந்து விட்டு குரலை தாழ்த்தி சொன்னார் இதுவரைக்கும் நான் சொல்லிட்டு வந்ததெல்லாம் நல்ல செய்தி தானே இனிமே நான் சொல்ல போறது தான் அதிர்ச்சியான செய்தி இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த போட்டோ இது இப்போ மீனாட்சி சுந்தரமும் சரி அவருடைய மனைவியும் சரி உயிரோடு இல்லை இவங்களுடைய நாலு பசங்களும் டாக்டர்ஸ் மருமகள்களும் டாக்டர்ஸ் ஆனா இவங்களுக்கு யாருக்குமே இப்ப குழந்த பாக்கியம் இல்ல ஒரு பேரனையோ பேத்தியையோ கண்ணால பாத்துடலான்னு மீனாட்சி சுந்தரமும் அவருடைய மனைவியும் உயிர கையில புடிச்சுக்கிட்டு காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா கடைசி வரைக்கும் அந்த பாக்கியம் அவங்களுக்கு கிடைக்கல இதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சந்தோஷ் சந்தோஷ் சட்ட என்று சொன்னார் ஏதாவது ஜீன் குறைபாடு இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட குறைபாடு எதுவுமே இல்லைன்றது எல்லா மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸும் சத்தியம் பண்ணாத குறையா சொல்லுது வெளிநாடுகளுக்கு போய் டெஸ்ட் பண்ணதுல எட்டு பேர்கிட்டையும் எந்த குறைபாடும் இல்லைங்கிறது தான் ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் செம்மலை குறுக்கிட்டு கேட்டார் அவரோட பொண்ணுக்கும் குழந்தை இல்லையா சார் அதிர்ஷ்டவசமா அவரோட பொண்ணுக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு பெண் குழந்தை அந்த பெண் குழந்தையும் இப்ப பெரியவளாகி காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா சந்தோஷ் பொறுமை இழந்தவராய் கேட்டார் ஓகே டாக்டர் நாம இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்க விஷயத்துக்கும் இந்த மீனாட்சி சுந்தரம் ஃபேமிலி சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு சம்பந்தம் இருக்க போய் தானே நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னோட நண்பர் இப்ப உயிரோடு இல்லை உயிரோடு இல்லாதவங்களை பத்தி குறை சொல்ல கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நான் இப்ப சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கேன் மீனாட்சி சுந்தரம் சரியா படிக்காத காரணத்தினால நல்ல வேலை எதுவுமே கிடைக்கல மதுரைக்கு பக்கத்துல ஏதோ ஒரு கிராமத்துல ஒரு பழைய சிவன் கோவில்ல வரவு செலவு கணக்கு எழுதுற வேலை தான் கிடைச்சது கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலங்களை பராமரிச்சு ஒழுங்கா வேலை பார்த்துட்டு இருந்த மீனாட்சி சுந்தரம் கோவில் தர்மகர்த்தாவோட சேர்ந்துகிட்டு கோவிலுக்கு தானமா கிடைச்ச ஒரு ஏக்கர் நிலத்த ஆளுக்கு பாதியா பிரிச்சு அவங்க அவங்க பேருல ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டாங்க தானம் கொடுத்தவர் இறந்து போயிட்டதுனால எந்த பிரச்சனையும் வெளியே வரல அதையும் மீறி பிரச்சனை வந்தபோது கோவில் தர்மகத்தா உள்ளூர் போலீச உதவியா வச்சுக்கிட்டு பிரச்சனைய சமாளிச்சுட்டாரு அப்புறம் மீனாட்சி சுந்தரம் அந்த நிலத்த வித்து கிடைச்ச பணத்துல வீட்டையும் கட்டி மகன்களையும் மகளையும் படிக்க வச்சாரு கல்யாணத்தையும் பண்ணி வச்சாரு எல்லாமே நல்லபடியா நடந்தது ஆனா எது நடக்கணுமோ அது நடக்கல அதாவது வம்சம் விருத்தி ஆகல வம்சம் விருத்தி ஆகதத்துக்கு காரணம் என்னவா இருக்கணும் உங்களால சொல்ல முடியுமா மிஸ்டர் சந்தோஷ் உம் நீங்க சொல்றத வச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு காரணம் புரியுது சொல்லுங்க என்ன காரணம் சிவன் சொத்து குலநாசம் அதேதான் நீங்க ஒரு விஷயத்த யோசிச்சு பாருங்களேன் ஜெனட்டிக் குறைபாடு இருந்திருந்தா மீனாட்சி சுந்தரத்துக்கு நாலு பசங்களும் ஒரு பொண்ணும் பிறந்திருக்க மாட்டாங்க ஒரு குழந்தைக்கு அப்பாவாக கூடிய தகுதி மகன்களுக்கும் அம்மாவாக கூடிய தகுதி மருமகள்களுக்கும் இருந்தும் கூட செயற்கை கருத்தரிப்பு மூலமா ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கொள்ள முடியுன்ற நிலைமை இருந்தும் கூட அவங்களால ஏதோ ஒரு காரணத்தால அந்த பாக்கியம் கிடைக்காத பட்சத்துல சிவன் சொத்து கொலநாசன்ற வாசகத்தை நம்ப வேண்டியிருக்கு இல்லையா சந்தோஷ் மௌனமாயிருந்தார் யாதகிரி சிரித்து கொண்டு கேட்டார் என்ன மிஸ்டர் சந்தோஷ் பதிலையே காணும் தெய்வத்துக்கு மேல நாம வச்சிருக்கிற நம்பிக்கைக்கும் சித்தர்கள் சொல்ற விஷயங்களுக்கும் இடையில பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு டாக்டர் சித்தர்களும் தெய்வாம்சம் பொருந்தியவங்க தான் எல்லா சித்தர்களும் சிவனதான வழிபட்டு வந்திருக்காங்க முடிவா நீங்க என்னதான் சொல்றீங்க டாக்டர் சிவராம ஜெயராம உட்பட பதிமூணு பேர் இறந்ததுக்கு காரணம் ஸ்னேக் ஸ்கின் டிசீஸ்ன்ற ஒரு தோல்வியாதி இந்த நோய் ஏற்பட காரணம் அருவருவ சித்தருடைய சாபம் சித்தருடைய ஜீவ சமாதி புதைந்து போயிருக்கிற இடத்துக்கு மேல அவங்க வீடு கட்டினது பாவத்திலையும் பெரிய பாவம் இந்த கேஸ மேற்கொண்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாம இருக்கிறது தான் நல்லது ஏற்கனவே இந்த கேஸை ரீஓபன் பண்ணி இந்த கிராமத்துக்கு விசாரிக்க வந்த ரெண்டு அண்டர்கா போலீஸ் அதிகாரிங்க விபத்துக்கள்ல சிக்கி உயிரிழந்ததா நான் கேள்விப்பட்டேன் அது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் டாக்டர் திவாகர் அப்படின்ற அதிகாரி செவ்வரளிப்பட்டில இருக்கிற ஒரு குளத்துல குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது தெரியாத நம்ம ஆழமான பகுதிக்கு போய் நீச்சல் தெரியாத காரணத்தால இறந்துட்டாரு அதற்கடுத்த வருஷம் வந்த ஜாகிர்ன்ற போலீஸ் அதிகாரி இதே கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது ஒரு ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டாரு இந்த ரெண்டு பேருடைய மரணங்களுக்கு கூட சித்தருடைய கோவம் தான் கண்டிப்பா சித்தர்களுக்கு தெய்வாம்சம் இருந்தாலும் அவங்க முன்கோபிகள் 
சீக்கிரமே சாபமிடக்கூடியவர்கள் யாதகிரி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே சந்தோஷின் செல்போன் வெளிச்சமாய் ஒளிர்ந்து வைப்ரேஷனில் கூப்பிட்டது எடுத்து அடைப்பது யார் என்று பார்த்தார் மறுமுனையில் டிஜிபி பாலகுரு அடித்துக் கொண்டிருந்தார் டாக்டர் யாதகிரியை பார்த்து ரெஸ்கியூஸ்மியை எதிர்த்து விட்டு சோஃபாவில் இருந்து எழுந்து போய் தள்ளி நின்று காதுக்கு ஒற்றினார் எஸ் சார் வரலாம் <laughs> மற்றும் கட்டுவிரியன் இந்த இரண்டு பாம்புகளும் பகலில் தலை காட்டாமல் இரவில் மட்டுமே இரையை தேடி வெளியே வருபவை கட்டுவிரியானை விட கண்ணாடி விரியான் அதிக ஆபத்தானது கட்டுவிரியான் பல் அளவில் சிறியது ஆனால் கண்ணாடி விரியான் பாம்பின் பல் அளவில் பெரியது கண்ணாடி விரியான் ஒரு மனிதனை கடிக்க நேர்ந்தால் அதன் விஷம் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்திற்குள்ளாக இரத்தத்தை உரைய வைத்துவிடும் அளவுக்கு வீரியம் படைத்தது இதன் பல் ஊசி போன்று கூர்மையான முனையை கொண்டிருப்பதால் விஷம் உடனடியாக மனிதனின் ரத்த மண்டலத்திற்குள் கலந்துவிடும் அடுத்த நான்கு மணி நேரத்திற்கு நெற்றியைடுத்துள்ள <laughs> பதிமூணு பேர் சம்பந்தப்பட்ட மரணங்கள் பற்றிய போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரியான மெடிக்கல் வார்த்தைகளால் நிரப்பப்பட்டிருந்தாலும் ஒரே ஒரு டாக்டர் மட்டும் சீம்ஸ் டூபிய சஸ்பீஷியஸ் ஒரு வார்த்தை எழுதி அடிக்கோடு போட்டிருக்காரு அதை நோட் பண்ணீங்களா பண்ணன சார் அந்த டாக்டர் பேரு கதிரோலி நாத்திகவாதி கடவுள் நம்பிக்கை அறவே கிடையாது எந்த ஒரு பாடியை போஸ்ட்மார்டம் பண்ணாலும் சரி ரிப்போர்ட் கொடுக்கும் போது அதுல ஒரு குழப்பமான வார்த்தையை போட்டுடுவாரு தான் ஒரு அதி புத்திசாலின்னு காட்டுறதுக்காக இப்படி பண்றாருன்னு மற்ற டாக்டர் சொல்லுவாங்க அந்த பதிமூணு பேர் மரணங்கள் சம்பந்தப்பட்ட போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்லயும் டாக்டர் கதிரோலி அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலையை தான் பண்ணியிருக்காரு என்ன காரணத்துக்காக சந்தேகப்படுறீங்கன்னு கேட்டா பதில் சொல்ல மாட்டாரு டிபார்ட்மெண்ட் ரீதியா வற்புறுத்தி கேட்டா போலீஸ் அதுக்கு இருக்கு கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லுவாரு டாக்டர்கள்ல இப்படியும் ஒருத்தர் இருக்காரு நாம என்ன பண்ண முடியும் சார் செம்மலை சொல்ல சந்தோஷ் சில வினாடிகள் மௌனமாய் இருந்து விட்டு யோசனையும் செய்துவிட்டு செம்மலை பார்த்து சொன்னார் ஹோமியோபதி டாக்டர் யாதகிரி சொன்ன அந்த கருவரு வசித்தர் பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க என்று சந்தோஷ் கேட்டு அதெல்லாம் பழங்கத சார் அவர் சொல்ற விஷயம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா தான் இருக்கு அவர் சொல்றப்பவும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கு ஆனா யோசிச்சு பார்த்தா அவர் சொல்ற வரலாற்று கதைக்கும் இந்த பதிமூணு பேரோட மரணத்துக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இருக்க முடியாது சித்தர்கள் வாழ்ந்தது உண்மையா இருக்கலாம் அவங்க ஜீவ சமாதி அடைஞ்ச விவரம் கூட நம்பலாம் ஆனா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால சமாதி ஆகிட்ட சித்தர்களுக்கு இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மக்கள் மேல கோபம் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கு எனக்கு என்னமோ டாக்டர் யாதகிரி சொன்னது சரியா படல சார் சந்தோஷ் கை அமர்த்தினான் நோனோ டாக்டர் யாதகிரி சொன்னதை நாம் அப்படியே ஒதுக்கி தள்ளிட முடியாது செம்மலை நான் கடந்த நாலஞ்சு நாளா இந்த கிராமத்துல இருக்கிற பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களை மறைமுகமா விசாரிச்சு பார்த்துட்டேன் அப்படி விசாரிச்சு பார்த்த அளவுல அந்த குடும்பத்துக்கு எதிரிகள் யாருமே கிடையாது அந்த குடும்பம் ஒரு கூட்டு குடும்பம் கிராமத்துல இருந்த எல்லார்கிட்டையும் ஒரு நல்ல உறவை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க சோ இது மேர்டர்ஸா இருக்க வாய்ப்பு இல்ல இயற்கையான முறையில தோல்வி அதையில பாதிக்கப்பட்டு வினைப்பையன் காரணமா இறந்து போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதத்தான் நான் வந்து கெஸ் பண்ணிருக்கேன் சாரி சார் எதுக்கு சாரி அவங்க இறக்கிறதுக்கு காரணம் வினை பையனை நீங்க சொல்றதுனால ஏத்துக்க முடியாது சார் நீங்க கருணாகபுரம் கிராமத்துக்கு வந்து விசாரணை ஆரம்பிச்சு இன்னும் ஒரு வாரம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள இந்த கேச முடிச்சு ஃபைல க்ளோஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்க யாதகிரி சொன்ன சித்தர் வரலாறு மறந்துட்டு நாம கேச வேற ஒரு கோணத்துல இருந்து மூவ் பண்ணா யூஸ்ஃபுல்லான ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி சொல்றதுக்கு என்ன மணிக்கணும் சார் சந்தோஷ் கோபத்தில் லேசாய் முகம் சிவந்தார் லுக் மிஸ்டர் செம்மலை கருணாகபுர கிராம கேச எப்படி டீல் பண்ணி எப்படி முடிக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க ஒன்னு எனக்கு சொல்லித்தர வேணாம் அந்த பதிமூணு பேரும் அடுத்தடுத்து இறந்து போனதுக்கு காரணம் அவங்களுக்கு பரம்பரை பரம்பரையா வந்த தோல்வியாதி தான் ஸ்னேக் ஸ்கின் டிசீஸ் என்ற அந்த தோல் வினைப்பயனுடைய காரணமா தான் இது இருக்கும் செம்மலை சில வினாடிகள் மௌனமா இருந்துவிட்டு தயக்கத்துடன் பேச்சை ஆரம்பித்தார் சார் 
நான் உங்களுக்கு எதிராக பேசுறத தான் நினைக்க வேணாம் சார் பதிமூணு பேர் இறந்து போன அந்த ஃபேமிலியை பத்தி எத்தனை நாளும் கேள்விப்படாத ஒரு விஷயத்த நேற்று ராத்திரி கேள்விப்பட்டேன் செம்மலை இப்படி சொன்னதும் சட் என்று சந்தோஷின் புருவங்கள் உயிர்ந்தன என்ன கேள்விப்பட்டீங்க அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற சிவராமனுடைய மகள் கல்பனாவுக்கும் சேரி ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த தாழ்த்தப்பட்ட இனத்துல பிறந்த காளையப்பன் என்ற இளைஞனுக்கும் நடுவுல காதல் இருந்திருக்கு சிவராமனுக்கு அந்த கல்யாணத்துல இஷ்டமே இல்ல சிவராமன் காளையப்பனுடைய அப்பா அம்மாவை போய் நேர்ல பார்த்து மிரட்டி இருக்காரு அந்த அவமானத்தை தாங்கிக்க முடியாம காளையப்பன் கிணத்துல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிருக்காரு செம்மலை சொன்னதை கேட்டு சந்தோஷ் மெழுதாய் புன்னகைத்தார் இந்த விஷயமும் எனக்கு புதுசு இல்ல கடந்த நாலஞ்சு நாளா நான் நடத்தின இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இந்த கல்பனா காளையப்பன் விவகாரமும் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால நடந்த சம்பவம் இது காளையப்பன் குடிபோதைக்கு அடிமையானவன் தினமும் ராத்திரி ஃபுல்லா குடிச்சிட்டு வருவானா அப்படி ஒரு நாள் குடிச்சிட்டு வரும்போது நில தடுமாறி கைப்பிடி சுவர் இல்லாத கிணத்துல விழுந்து இறந்திருக்கான் சேரியூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இந்த மரணம் ஒரு விபத்தா தான் பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கு காளையப்பனுடைய அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நோய்வாய்ப்பட்டு இயற்கையான முறையில இறந்திருக்காங்க எல்லாத்தையும் மேல காளையப்பன் தான் கல்பனாவை ஒருதல பட்சமா காதல் பண்ணிருக்கான் இந்த விஷயத்த கல்பனா தன்னோட அப்பாவான சிவராமன் கிட்ட சொல்லவும் அவர் கோவமா புறப்பட்டு போய் காளையப்பனுடைய அப்பாவையும் அம்மாவையும் பார்த்து பையனுக்கு புத்திமதி சொல்லும்படியே சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் என்னைக்கும் நடந்து போன விஷயங்கள் பதிமூணு பேர்களுடைய மரணத்துக்கும் காளையப்பன் விவகாரத்துக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இருக்க வாய்ப்பே இல்ல நான் தரவா என்கொயரி பண்ணிட்டேன் இட்ஸ் ஓகே சார் என்னோட மனசுக்கு பட்டதான் நான் சொன்னேன் மேற்கொண்டு இந்த கேஸை நீங்க எப்படி டீல் பண்ணாலும் எனக்கு ஓகே தான் சந்தோஷ் பெரும் மூச்சோடு பார்த்து கொண்டிருந்த ஃபைலை மூடினார் செம்மலை உடனடியா நான் எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வந்துட மாட்டேன் இன்னும் நாலஞ்சு நாள் தான் இந்த கிராமத்துல இருப்பேன் அவசரப்பட்டு கேச முடிக்கிற எண்ணம் எனக்கு இல்ல டாக்டர் யாதகிரி சொன்ன அந்த சித்திரகால விஷயங்கள் ஓரளவுக்கு இந்த பதிமூணு பேர்களுடைய மரணங்களோட பொருந்தி வர்றதுனால அந்த கோணத்துல போற இன்வெஸ்டிகேஷன் ஓரளவுக்கு பொருந்தி வருது அதை வெறும் கதன நாம உதாசனப்படுத்த முடியாது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே சார் ரெண்டு டீ சொல்லுங்க சாப்பிட்டுட்டே பேசுவோம் செம்மலை திரும்பி பார்த்து அங்கே நின்றிருந்த கான்ஸ்டபிடம் டீக்கு ஆர்டர் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் போதே சந்தோஷின் செல்போன் ரின் டோனை மெழுதாய் வெளியிட்டது எடுத்து அடைப்பது யார் என்று பார்த்தான் இனிதாவின் செல் நம்பர் பழிச்சிட்டது காதுக்கு ஒற்றி குரல் கொடுத்தார் சொல்லுங்க இனிதா சார் அந்த கரூர் விஷயத்தில் விஷயமா டாக்டர் யாதகிரி இன்னமும் சில நம்பகமான தகவல்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புறாரு நீங்களும் இன்ஸ்பெக்டர் செம்மலையும் இன்னைக்கு ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு வந்து பார்க்க முடியுமா ஓகே கண்டிப்பா வரும் ஆனா ஏதாவது ஆதாரம் கிடைச்சிருக்கா நேர்ல வாங்க சார் அவரே சொல்வாரு சந்தோஷ் செல்போனை அணைத்து விட்டு செம்மலை ஏறிட்டார் டாக்டர் யாதகிரி உங்களையும் என்னையும் இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு இருக்காரு கரூர் விஷயத்தில் சம்பந்தமா சில நம்பகமான தகவல் கிடைச்சிருக்கான் செம்மலை எரிச்சலோடு முணுமுணுத்தார் புதுசா ஏதாவது ஒரு கதையை சொல்ல போறாருன்னு நினைக்கிறேன் சார் என்ன சொல்றாருன்னு போய்தான் பார்ப்போமே இவ்வாறு சொன்ன சந்தோஷ் கான்ஸ்டபிள் விஜயன் கொண்டு வந்த டீ டம்ளர்கள் ஒன்றை எடுத்து டீ குடிக்க ஆரம்பித்தார் அத்தியாயம் பதினெட்டு தகவல் சுருட்டை விரியான் பாம்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது இதை கிராமத்தில் புல்விரியான் என்று அழைப்பார்கள் இதன் உடம்பில் உள்ள செல்கள் ரம்பம் போன்று கூர்மைத்தனம் கொண்டவையாக இருக்கும் இதற்கு இன்னொரு பெயர் கம்பள விரியான் இதனுடைய உடலின் நீளம் நாற்பத்தி சென்டிமீட்டர் தான் ஆனால் வீரியம் அதிகம் பெரும்பாலான இறப்புகளுக்கு சுருட்டை விரியான்களே காரணமாக இருக்கின்றன தனக்கு எதிரிகளால் ஆபத்து என்று உணரும் போது அது தன் உடலை இரு சுருள்களாக என் எட்டை போல மாற்றிக்கொண்டு செதில்களால் உடம்பை தேய்த்து சரசரவன சத்தத்தை உருவாக்கும் பக்கவாட்டில் வளைந்து கொண்டே வேகமாக செல்லும் அதே சமயத்தில் நன்றாக மரமும் ஏறும் அத்தியாயம் பதினெட்டு கதை பெங்களூர் நேரம் காலை பதினோரு மணி மிதமான வெயிலில் லேசாய் குளிர் கலந்திருந்தது பிரதான விதான் சவுத்தான் சாலையில் வரிசையாய் இருந்த அரசு கட்டிடங்களில் மையத்தில் இருந்த செங்காவி கட்டிடத்திற்கு முன்பாக டாக்ஸியை நிறுத்தி இறங்கி கொண்டார் சந்தோஷ் அடர் கிரேனிர சஃபாரியில் சரியாக பொருந்தியிருந்த சந்தோஷின் கையில் ஒரு சிறிய பெட்டு இருந்தது கட்டிடத்தின் இடது பக்கம் தெரிந்த ரிசப்ஷனுக்குள் சென்று கண்ணாடியை திறந்து கொண்டு உள்ளே போனார் ரிசப்ஷனில் இருந்த கலர்ஃபுல்லாக இருந்த அந்த பெண் எஸ் பிளீஸ் என்று சொல்ல சந்தோஷ் பேச ஆரம்பித்தான் ஹெச்சி என்ஜினியரிங் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் மிஸ்டர் அமஜத்தை சந்திக்க வேண்டும் அந்த பெண் பேச ஆரம்பித்தாள் அவர் அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாம யாரையும் பார்க்க மாட்டாரு உங்ககிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கா இல்ல எங்கிட்ட இல்ல அப்ப மன்னிக்கணும் சார் அவர் யாரையும் பார்க்க மாட்டாரு உடனே சந்தோஷ் ஒரு போலீஸ் ஆபீசருக்கு அந்த விதிமுறை பொருந்தாது என்று நினைக்கிறேன் இப்போ போலீஸா யா இட் இஸ் மை ஐடி கார்டு பாக்குறீங்களா அந்த ஐடி கார்டை வாங்கி பார்த்து விட்டு இன்று காமில் ரிசீவரை எடுத்து நுனி நாக்கில் ஆங்கிலம் பேசிவிட்டு சந்தோஷை பார்த்தாள் மிஸ்டர் அமர்ஜத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஐந்தாவது மாடி இரண்டாவது அறை அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு நன்றியை உதிர்த்து
பிளீஸ் கமெண்ட் சந்தோஷ் கதவை தள்ளி கொண்டு உள்ளே போனார் அந்த பெரிய அறையின் இருபது பர்சன்ட் பரப்பை ஒரு ரோஸ் உட் மேஜை அடைத்து கொண்டிருக்க அதற்கு பின்னால் ஓவர் கோட் அணிந்த இளைஞன் உட்கார்ந்திருந்து தனக்கு முன்னால் இருந்த கம்ப்யூட்டர் திரையில் கவனமாயிருந்தான் அடர்த்தியான தலைமுடி தாடையில் ட்ரிம் செய்யப்பட்ட தாடி கண்களில் ரேபோன் ஸ்பெக்ஸ் சந்தோஷை பார்த்து சலனமில்லாத முகத்தோடு எதிரே இருந்த நாற்காலியை காட்டினான் அமர்ஜித் பி சீட்டட் சந்தோஷ் உட்கார்ந்தான் அமர்ஜித் பார்த்து கொண்டிருந்த கம்ப்யூட்டரை அணைத்துவிட்டு நிமிர்ந்தான் மிஸ்டர் சந்தோஷ் நீங்கள் தமிழ்நாடு போலீஸ் சிபிசிஐ டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க விஷயம் என்னன்னு சொல்லுங்க சந்தோஷ் புன்னகை அரும்பிய முகத்தோடு சொன்னான் உங்களோடு பேச வேண்டும் எதை பற்றி கருணாகபுரம் கிராமத்தை பற்றி அமர்ஜித் தான் அணிந்திருந்த கண்ணாடியை கழற்றி மேஜின் மீது வைத்துவிட்டு கண்களில் ஆச்சரியம் காட்டினான் கருணாகபுர கிராமமா ஆமாம் அது எங்க இருக்கு தமிழ்நாட்டு திருவண்ணாமலைக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமம் அது சரி அந்த கிராமத்தை பத்தி எங்கிட்ட நீங்க பேசணும் நான் உங்க அறைக்கு வர்றதுக்கு முன்னால அந்த அறையில ஒரு நேம் போர்டு இருந்துச்சு இல்ல ஹெச்சி அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா எதுக்கு இந்த கேள்வி கேக்குறீங்க நீங்க முதல்ல பதில சொல்லுங்க மிஸ்டர் அமர்ஜித் அமர்ஜித் சில வினாடிகள் தயக்கமா இருந்து விட்டு பேச ஆரம்பித்தான் ஹெச்சி என்றால் ஹைட்ரோ கார்பன் அது சம்பந்தப்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட் நான் புரியல வேலை பாக்குறேன் சரியான பதில சொல்லிட்டீங்க அதே போல இனிமே நான் கேட்க போற கேள்விக்கும் சரியான பதில மட்டும் தான் நீங்க சொல்லணும் சொல்லிட்டா என் வேலை முடிஞ்சிரும் என்று சந்தோஷ் சொல்ல நீங்க பேசுறது எனக்கு புரியல மிஸ் சந்தோஷ் புரியும்படியாவே பேசிடுறேன் நீங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற கருணாகபுரம் கிராமத்துக்கு எப்பவாவது போயிருக்கீங்களா இல்லையே மிஸ்டர் அமர்ஜித் பொய் பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நீங்க ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால கருணாகபுரம் கிராமத்துக்கு போயிருக்கீங்க அங்க போய் ஹைட்ரோ கார்பன் வாயு எடுக்கிறது சம்பந்தமா ஒரு சர்வே நடத்திருக்கீங்க உண்மையா இல்லையா அமர்ஜித் கோபத்தில் முகம் சிவக்க நாற்காலியை பின்னுக்கு தள்ளி கொண்டு எழுந்தான் எதுக்காக இந்த விசாரணை உங்களுக்கு இப்ப என்ன வேணும் என்று கோபமை அவன் கேட்க எனக்கு உண்மை வேணும் என்ன உண்மை ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கிற சம்பந்தமா நீங்க கருணாகபுர கிராமத்துக்கு போனீங்களா இல்லையா அமர்ஜித்தின் கழுத்து நரம்புகள் புடைக்க கத்தினான் இந்த மிரட்டலான போலீஸ் விசாரணை எல்லாம் உங்க தமிழ்நாட்டுல வச்சுக்கோங்க இது பெங்களூர் இங்க வந்து எங்கிட்ட அதெல்லாம் காட்டாதீங்க என்று அவன் கோபமாக சொல்ல போலீஸ்னா இந்தியா முழுக்க ஒரே போலீஸ் தான் நீங்க விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கல அப்படின்னா நான் எந்த மாதிரியா வேணுனாலும் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அப்படின்னு உங்க கர்நாடகா டிஜிபி ராமப்பா கூட கிட்ட நான் லெட்டரே வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அந்த லெட்டர் காப்பி கொஞ்சம் பாக்குறீங்களா சந்தோஷ் சொல்லி கொண்டே தன்னிடம் இருந்து ஃப்ரீப் கேஸை திறந்து ஃபைலில் கோர்க்கப்பட்டிருந்த ஒரு கடிதத்தை எடுத்து அமர்ஜித்திடம் கொடுக்க அவன் வாங்கி படித்துவிட்டு வியர்த்த முகத்தோடு நாற்காலைக்கு சாய்ந்தபடி பெருமூச்சு வெளியேற்றி விட்டு கேட்டான் சரி உங்க கேள்வி என்ன ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கிறது சம்பந்தமா நீங்க ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால கருணாகபுர கிராமத்துக்கு போனீங்களா இல்லையா உம் போன அங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பிரச்சனை வந்துச்சு எந்த பிரச்சனை ஏற்படல கருணாகபுரம் கிராமத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல பூமிக்கு கீழே ஹைட்ரோ கார்பன் ஏராளமான அளவுல இருக்கிறதா நான் கேள்விப்பட்டேன் அதுக்காக அங்க சர்வே பண்ண போனேன் ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட இடம்னு சொன்னீங்கல்ல அது எந்த இடம் அது அது வந்து எனக்கு சரியா ஞாபகத்துக்கு வரல அந்த இடம் எதுன்றத நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தட்டுமா சிவராமன் ஜெயராமன் அப்படின்ற அந்த ரெண்டு பிரதர்ஸோடைய சொந்த நிலம் தானே அது அமர்ஜித் எரிச்சலானான் எனக்கு தான் ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்றான்ல புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்களா சந்தோஷ் அணி இரண்டு முழங்கைகளையும் மேஜின் மேல் ஊன்றி கொண்டு அமர்ஜித்தை பார்த்து ஒரு கேலி புன்னகை பூத்தார் அமர்ஜித் நீங்க உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சிவராமனையும் ஜெயராமனையும் அவ்வளவு அவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையும் உங்களால மறக்கவே முடியாது ஏன்னா நடந்த சம்பவம் சாதாரண சம்பவம் கிடையாது சம்பவமா என்ன சம்பவம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஒரு சிறிய புன்னகையோடு சந்தோஷ் தொடர்ந்து பேசினார் சொல்றேன் சொல்றேன் அதுக்குதான கருணாகபுரம் கிராமத்துல இருந்து நேரடியா உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால நீங்க மட்டும் தனியா கார்ல கருணாகபுரம் கிராமத்துக்கு போய் சிவராமனைய ஜெயராமனையும் மீட் பண்ணி அவங்களுக்கு சொந்தமான நிலத்தை விலைக்கு வாங்கறதுக்கு பேசிருக்கீங்க அவங்க அந்த நிலத்தை விலைக்கு கொடுக்க மறுத்திருக்காங்க பதிலுக்கு நீங்க ஒரு அரசியல் தலைவருடைய பெயரை சொல்லி மிரட்டி இருக்கீங்க அந்த மிரட்டலை கேட்டு கோவப்பட்ட சிவராமனும் ஜெயராமனும் உங்களை தாக்க முயற்சி பண்ணிருக்காங்க பதிலுக்கு நீங்களும் ஒண்ணு சும்மா இல்ல நீங்க வச்சிருந்த துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டி இருக்கீங்க உடனே அந்த வீட்டுல இருந்த பொண்ணுங்க பக்கெட்ல சாணிய கரைச்சி உங்க தலைமையில கொட்டி இருக்காங்க சொல்லுங்க இதெல்லாம் நடந்துச்சா இல்லையா சந்தோஷ் உனதை கேட்டு அமர்ஜித்தின் முகம் படிப்படியாய் வெளியிட்டுக் கொண்டே போக சந்தோஷ் தொடர்ந்து பேசினார் குரலை தாழ்த்தி சொன்னார் அது மட்டும் இல்ல அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி இருந்த ரொம்ப காஸ்டியான அவங்களுடைய கார்ல சாணி வரட்டைய தட்டி அவங்க வீட்டு குழந்தைங்க விளையாடி இருக்காங்க இப்படி ஒரு சம்பவம் யாருக்கு நடந்தாலும் கண்டிப்பா கோபம் வரதான் செய்
இவ்வாறு சந்தோஷ் சொல்ல சொல்ல அமர்ஜித் அந்த ஏசி அறையிலும் வியர்த்த முகத்தை கர்ச்சிப்பால் ஒற்றி கொண்டே படபடத்தான் நீங்க தப்பான இடத்துக்கு வந்து தப்பு தப்பா பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க சந்தோஷ் நீங்க சொல்றது பாதி உண்மை அமர்ஜித் நான் தப்பான இடத்துக்கு வந்தது சரிதான் ஆனா தப்பு தப்பா பேசல உண்மையதான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்று சந்தோஷ் சொல்ல நீங்க இப்படி சொல்றதுக்கெல்லாம் என்ன ஆதாரம் இருக்கு அங்க எனக்கு எந்த விதமான ஒரு மரியாதை குறைவு ஏற்படவே இல்லை என்று அமர்ஜித் சொல்ல இந்த கேள்விக்காக தான் நான் ரொம்ப நேரமா காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் என்று சொன்ன சந்தோஷ் தன்னிடம் இருந்த பெட்டியை மறுபடியும் திறந்தார் அத்தியாயம் பத்தொன்பது தகவல் பாம்பு கடித்து விட்டால் உடனடியாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது நம்மில் பல பேருக்கு தெரியாத விஷயம் சிலர் பாம்பு கடித்த இடத்தில் வாய் வைத்து விஷத்தை உறிஞ்சி எடுக்க முயற்சி செய்வார்கள் அப்படிப்பட்ட முட்டாள்தனத்தை நம்முடைய திரைப்பட ஹீரோக்கள் செய்வார்கள் இது தவிர பாம்பு கடித்த இடத்தை கத்தியால் கீறி ரத்தத்தை வெளியேற்றும் புத்திசாலிகளும் உண்டு அதே போல் பாம்பு கடித்த இடத்தில் சுண்ணாம்பு மஞ்சள் வைப்பதும் கூடாது பாம்பு கடித்து விட்ட ஒருவரை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டுமே தவிர வீட்டில் வைத்துக் கை வைத்தியம் பார்க்க கூடாது கடிப்பட்டவரை நடக்க வைத்து அழைத்து செல்ல கூடாது படுக்க வைத்தோ உட்கார வைத்தோ செல்ல வேண்டும் கடித்தது பாம்பு தானா என்பதை எப்படி கண்டறிவது பாம்பு கடித்த இடத்தில் இரண்டு பற்களுடைய அடையாளம் மட்டும் பதிந்திருக்கும் கடித்த இடத்தில் வீக்கமும் கடுமையான வலியும் இருக்கும் இந்த அறிகுறி இருந்தால் மட்டுமே அது விஷக்கடி பாம்பு இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட பற்களுடைய பதிவு இருந்தால் கடித்தது விஷப்பாம்பாக இருக்க வாய்ப்பில்லை கடித்தது விஷப்பாம்பாக இருந்தால் அந்த இடத்தை சுத்தமான தண்ணீரால் சோப்பு போட்டு கழுவ வேண்டும் கடித்த பகுதியில் இருந்து சற்று உயரத்தில் துணி கயிறு போன்ற ஏதாவது ஒன்றை கட்ட வேண்டும் கடித்த பாம்புக்கு ஏற்ப கடிப்பட்டவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படும் பாம்பின் விஷத்தில் இரண்டு வகை ஒன்று நீரோடாக்சின் என்ற விஷம் இது நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கும் அரை மணி நேரத்திற்குள் ஆன்டி ஸ்னேக் மண்ணம் மருந்தை கொடுத்தால் கடிப்பட்டவரை காப்பாற்றி விடலாம் விஷத்தில் இன்னொரு வகை இருக்கிறது அது ஹோமோடாக்சின் என்ற விஷம் இது மனிதனுடைய ரத்த சிவப்பு அணுக்களை வேகமாக அழித்து மரணத்தை உண்டாக்கும் அத்தியாயம் பத்தொன்பது கதை இறுதி பாகம் சந்தோஷ் அவன் கொண்டு வந்த பெட்டில் இருந்து அந்த நவீன ஆண்ட்ராய்ட் செல்போனை எடுத்து மேஜையின் மீது வைத்து அதனுடைய வீடியோ ஐக்கானை தொட்டதும் செல்போனுக்குள்ள ஒரு வீடியோ பிளே ஆனது அந்த வீடியோவில் அதிகம் வெளிச்சம் இல்லாத ஒரு அறை பொருட்கள் அதிகமும் இல்லாத ஒரு அறையாக இருந்தது அறையின் மையத்தில் போடப்பட்டிருந்த நாற்காலியில் ஒரு உருவம் தலை கவிழ்ந்து உட்கார்ந்திருந்தது அறைக்குள் மெளிதான வெளிச்சம் மட்டுமே இருந்தது சந்தோஷ் அமர்ஜித்தை பார்த்து கேட்டார் இந்த சேர்ல உட்கார்ந்து அந்த நபர் உங்களுக்கு யாருன்னு தெரியுத அமர்ஜித் அமர்ஜித் மௌனமாக வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்க சந்தோஷ் பேச ஆரம்பித்தார் இப்போ இந்த வீடியோல இருக்கிற நபருடைய முகம் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் யாருன்னு சொல்லுங்க ஆனா தெரியலன்னு மட்டும் பொய் சொல்லாதீங்க ஏன்னா இந்த வீடியோல அவர் உங்களை பத்தி தான் பேச போறாரு என்று சந்தோஷ் சொல்ல அமர்ஜித்துடைய முகம் இருண்டு போயிருந்தது வார்த்தைகள் நடுக்கமாய் வெளிப்பட்டது செம்மலை இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் செவ்வரளிப்பட்டி வெரி குட் இப்பதான் உண்மையை பேச ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க செம்மலை எப்படி மாட்டிக்கிட்டார் நான் பின்னாடி சொல்றேன் இப்ப அவர் கொடுத்த வாக்குமூலத்தை கொஞ்சம் கேளுங்க சொன்ன சந்தோஷ் வீடியோவின் சத்தத்தை அதிகப்படுத்த அமர்ஜித் செல்போன் திரையை பார்க்க அந்த வீடியோவில் செம்மலைக்கு முன்னால் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது கருணாகபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்த பதிமூணு பேர்களுடைய மரணத்துக்கு யார் காரணம் அவ்வாறு முதல் கேள்வியை அதிகாரி கேட்க செம்மலை சில வினாடிகள் தாமதித்து பதில் சொன்னான் பெட்ரோலியம் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த ஹெச்சி என்ஜினியரிங் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் அமர்ஜித் அவரு காரணம் சரி மோட்டிவேஷன் என்ன சிவராமன் ஜெயராமன் இந்த பிரதர்ஸ்க்கு சொந்தமான அஞ்சு ஏக்கர் நிலத்துக்கு கீழே ஐம்பது வருஷத்துக்கு தேவையான ஹைட்ரோ கார்பன் இருக்கிறதா ஒரு ஆய்வறிக்க வந்ததும் பெங்களூர்ல இருந்து அமர்ஜித் தனிப்பட்ட முறையில அரசாங்கத்துக்கு தெரியாம அந்த நிலத்தை எப்படியாவது எந்த விலை கொடுத்தாவது வாங்கறதுக்கு வந்தாரு ஆனா சிவராமனும் ஜெயராமனும் அப்புறம் குடும்ப உறுப்பினர்களும் நிலத்தை கொடுக்கறதுக்கு மறுத்துட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம ரொம்பவும் மோசமான முறையில அமர்ஜித்தை பார்த்து பேசி சாணிய கரைச்சி அவர் தலையிலையும் அவர் கொண்டு வந்த ரொம்ப காஸ்ட்லியான கார் மேலையும் ஊத்தி அவமானப்படுத்திட்டாங்க இதனால ஒரு வருஷ காலமா அமர்ஜித் மன ரீதியா பாதிக்கப்பட்டு அந்த ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையும் பழி வாங்கறதுக்காக திட்டம் போட்டாரு இவ்வாறு செம்மலை சொல்ல அடுத்த கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டது உங்களுக்கு அமர்ஜித் எப்படி பழக்கம் நான் பெங்களூர்ல ஒரு போலீஸ் ட்ரைனிங்காக போயிருந்தப்ப பழக்கம் அந்த பழக்கம் அப்படியே தொடர்ந்துச்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால திருவண்ணாமலையில சட்டம் ஒழுங்கு பிரிவுல நான் இன்ஸ்பெக்டரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அமர்ஜித் என்ன வந்து சந்திச்சு பேசினாரு கருணாகபுரம் கிராமத்துல அவருக்கு நேர்ந்த அவமானத்தை பத்தி என்கிட்ட சொல்லி அந்த ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையும் பழி வாங்கணும்னு சொன்னாரு எனக்கு அவர் அப்படி சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருந்துச்சு ஆனா அவரோடு எனக்கு இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் காரணமா அது மட்டும் இல்லாம அவர்
உருவாக்க <laughs> நான் வாங்க போறதா அவர் எங்கிட்ட சொன்னாரு அதே போல வாங்கியும் கொடுத்தாரு ஓகே அந்த பாக்டீரியாக்களை சிவராமன் ஜெயராமனுடைய வீட்டுல இருந்த குடித்த நீர் தொட்டியில நீங்க தான் கலந்தீங்களா இல்ல இல்ல நான் கலக்கல அப்ப யார் கலந்தா சைலேஷ் அவன் யாரு அவன் ஒரு பழைய குற்றவாளி நிறைய தடவை ஜெயிலுக்கு போயிருக்கான் அவனை தான் நான் அந்த வேலைக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டேன் அந்த வேலைக்காக அவனுக்கு நான் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தேன் ஆனா இப்ப அவன் உயிரோடு இல்ல உயிரோடு இல்லையா நீங்க அவனை கொண்டீங்களா இல்ல இல்ல நாங்க கொல்லல மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால நடந்த ஒரு ரவுடிகள் கோஷ்டி முதல்ல அவனை வெட்டி கொலை பண்ணிட்டாங்க அவன் அப்படி கொலை செய்யப்பட்டதுல நானும் அமர்ஜித்தும் சந்தோஷப்பட்டோம் தான் சரி ஓகே அந்த கருணாகபுர கிராமத்து பதிமூணு பேருடைய கொலைகளையும் மறு விசாரணை பண்றதுக்கு ரெண்டு பேர் வந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே இறந்துட்டாங்க அவங்களுடைய மரணமும் விபத்து தானா இல்ல நீங்க தான் பிளான் பண்ணி கொண்டீங்களா இல்ல இல்ல அந்த ரெண்டு பேருடைய மரணத்துக்கும் எங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அந்த ரெண்டு மரணமுமே நானும் அமர்ஜித்தும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க கோயின்ஸ் ரெண்டு தான் சரி ஓகே சிபிசி அதில இருந்து போலீஸ் அதிகாரி சந்தோஷ் அப்படின்றவரு இந்த கருணாகபுரம் கிராமத்து கேச கவனிக்கிறதுக்கு வரப்போறதா எத்தனை நாளைக்கு முன்னால உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால தான் எனக்கு தகவல் வந்துச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சா ஆமா கொஞ்சம் அதிர்ச்சியா தான் இருந்துச்சு கேச தச திருப்பத்துக்காக போலீஸ் அதிகாரி சந்தோஷ் கருணாகபுரம் கிராமத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னால அதாவது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால சீல் வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த வீட்டுக்கு போய் வீட்டுக்கு எந்த சேதமும் இல்லாம திறந்து உள்ள ஒரு கருணாக பாம்புடைய போட்டோவையும் போட்டோக்கு பின்னால என் பேரும் சித்திகள் அல்லது அண்டாக யோகம் அப்படின்ற தலைப்புல இருந்து ஒரு பழைய புத்தகத்தை வச்சேன் அது கருவுறவு சித்தர் என்ற ஒரு சித்தருடைய வாழ்க்கை வரலாற்ற சொல்ற புத்தகம் ஓகே அந்த புத்தகத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தது யாரு அமர்ஜித் தான் அவரு தான் அந்த புத்தகத்தை கொடுத்தாரு அந்த கருணாகபுரம் கிராமம் ஒரு சித்தர் வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்பட்டதுன்ற விவரத்தை அவர் முன்னவே எங்கிட்ட ஒன் டைம் சொல்லி இருக்காரு அது கற்பனையா இருந்தாலும் அதை உண்மை மாறி சித்தரிச்சு சிவராம ஜெயராம வீட்டு மரணங்களோட ஒத்துப்போகும்படியா மறைமுகமா தொழில் நிபுணர்களுக்கு அவர் தெரியப்படுத்தினாரு அவங்களும் அந்த கிராமத்துக்கு மேல ஆர்வம் காட்ட ஆரம்பிச்சாங்க அது சம்பந்தமான ஒரு ஆய்வை மேற்கொள்றதுக்கு இனிதான்ற பெண்ணையும் கிராமத்துக்கு அனுப்பி வச்சாங்க இந்த சம்பவத்துக்கெல்லாம் வலு சேர்க்கிற மாதிரி அதே கிராமத்துல வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டர் யாதகிரி தம் பங்குக்கும் கலியுகத்தோட சம்பந்தப்பட்டது இந்த கிராமம்னு அவர் சொல்லி வந்தாரு கருவறுவு சித்தருடைய ஜீவ சமாதிக்கு மேலதான் சிவராமனும் ஜெயராமனும் வீடு கட்டி இருக்கிறதா அந்த பாவத்தின் காரணமா அவங்க சாபா அடைந்ததாகவும் அந்த சாபத்தின் அடிப்படையில் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த பதிமூணு பேரும் பாம்பு தோல் போன்ற வியாதி வந்து இறந்து போயிருக்காங்கன்னு அவர் சொன்னாரு டாக்டர் யாதகிரி இப்படி சொன்னது எனக்கும் அமர்ஜித்துக்கும் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருந்துச்சு அதே சமயம் சந்தோஷமாவும் இருந்துச்சு இந்த கேஸை விசாரிக்க வந்த போலீஸ் அதிகாரி சந்தோஷம் அந்த கோணத்துல தான் விசாரணை செய்ய ஆரம்பிச்சாரு அது தெரிஞ்ச எனக்கும் அவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் அதிகமா தான் இருந்துச்சு எப்படியோ நாம் எதிர்பார்த்த மாதிரி விசாரிக்க வந்த ஒரு கேஸை மாத்தி விசாரிக்கிறாரு நாங்க நினைச்சோம் செல்போனில் இருந்த ஆஃப் பட்டனை தட்டி அந்த வீடியோ பதிவை நிறுத்திய சந்தோஷ் தனக்கு முன்பாய் இருண்டு போன முகத்தோடு உட்கார்ந்து இருந்த அமர்ஜித்தை ஏறிட்டார் என்ன மிஸ்டர் அமர்ஜித் உங்களுடைய நண்பர் இன்ஸ்பெக்டர் செம்மலை கொடுத்த வாக்குமூலத்தை கேட்டீங்களா அமர்ஜித் கண்களை மூடி அதிர்ச்சியை ஜீர்ணித்து கொண்டிருக்க சந்தோஷ் தொடர்ந்து பேசினான் இப்ப நான் சொல்றதை கொஞ்சம் கேளுங்க இன்ஸ்பெக்டர் செம்மலை கிட்ட ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்கிற விஷயம் நான் அவரை பார்த்த முதல் நிமிஷமே போய் <laughs> அவரோட <laughs> பேசும்போது <laughs> கூட செம்மல நார்மலா இல்லாம ரொம்ப பதட்டமா தான் இருந்தாரு நாலஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் அவர் மேல சந்தேகம் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக அவர் எம்எல்ஏ சந்தேகப்படுற மாதிரி நீங்க விசாரணை ஒழுங்கா பண்ணலன்ற மாதிரி எங்கிட்ட அவர் பேச ஆரம்பிச்சாரு அதாவது டாக்டர் யாதகிரியும் அந்த பொண்ணு சொன்ன விஷயத்த நான் நம்பின மாதிரியும் அதனால நீங்க ஒழுங்கா விசாரிக்கலன்ற மாதிரியும் எம்எல்ஏ கொஞ்சம் அவர் கோவப்பட்டாரு அப்படி அவர் பண்றது மூலியமா நான் அவர் சந்தேகப்பட மாட்டேன் அவர் நினைச்சாரு ஆனா அதுக்கு நடுவுலயே செம்மலை யார்கிட்ட போன் பண்ணாரு யார்ட்டெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாருன்ற விஷயத்தெல்லாம் நான் மானிட்டர் பண்ணேன் அப்படி மானிட்டர் பண்ணும் போதுதான் உங்க நம்பர் எனக்கு கிடைச்சது அவர் அதிக வாட்டி உங்ககிட்ட தான் பேசியிருக்காரு மெசேஜும் அனுப்பியிருக்காரு 
அதுக்கப்புறம் சைஃபர் கிரைம் பிரான்ச் போலீஸார் உங்களை பற்றி நிறைய விசாரணை மேற்கொண்டாங்க ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால நீங்க கர்நாடகபுரம் கிராமத்துக்கு போன விஷயமும் உங்களுக்கு செம்மலைக்கு இருந்த நெருக்கமான தொடர்பு விஷயமும் எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு செம்மலை ஏ ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி நைட்டு புடிச்சு போலீஸ் கமிஷன் ஆபீசர் கூட்டு போய் உரிய மரியாதை கொடுத்து விசாரணை பண்ணும் அப்படி பண்ணதுனாலதான் இவ்வளவு வாக்குமூலத்தை அவர் கொடுத்திருக்காரு அதையும் நாங்க பதிவு பண்ணிக்கிட்டோம் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அமர்ஜித் அசையாம உட்கார்ந்து இருந்தான் மிஸ்டர் அமர்ஜித் நீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே போனாலும் இந்த கேஸ்ல இருந்து முக்கியமா இந்த பனிஷ்மெண்ட்ல இருந்து உங்களால தப்பிக்கவே முடியாது இந்நேரத்துக்கு கர்நாடகா ஸ்பெஷல் போலீஸ் விங் ஆபிசர்ஸ் எல்லாம் வெளியே ஜீப்ல வந்திருப்பாங்க உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க சரி சொல்லுங்க அவங்க உள்ள வர சொல்லணுமா இல்ல நீங்க வெளியே வரீங்களா இவ்வாறு சந்தோஷ் கேட்க அமர்ஜித் உடைந்து போன குரலில் சொன்னான் இல்ல சார் அவங்க இங்க வர வேணாம் நாமளே அங்க போயிடலாம் டேட்ஸ் அதுதான் நல்லது என்று சொல்லி கொண்டே சந்தோஷ் எழுந்திருக்க அவனுடைய போன் ஒழித்தது எடுத்து யார் என்று பார்த்தார் சென்னையில் இருந்து டெப்டி கமிஷனர் பாலகுருதான் எடுத்து பேசினார் என்னாச்சு சந்தோஷ் அமர்ஜித் கிளீன் போல்ஸ் எல்லாத்தையும் மௌனமா ஒத்துக்கிட்டான் அவரை கைது பண்ணி கூட்டிட்டு போகிறதுக்காக கர்நாடகா போலீஸ் வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நல்லது சந்தோஷ் நீ சூப்பரா அந்த கேஸ் முடிச்சிருக்க You have done a great job, Santosh. Everything happens because of you, sir. Sitter, Jeeva Samadhi, Yenida, Yadagiri, Stabilococcus Bacteria, Skin Disease Syndrome. This is why I am here in the media. I am here in the TV channel. I am here in the breaking news. இந்த விஷயமா தான் இருக்க போகுது வைத்த கலக்க போற பிஜி மியூசிக் போட்டுக்கிட்டு எல்லா நியூஸும் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் மக்கள் கருணாகபுர கிராமத்தை மறக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா ரொம்ப வருஷம் ஆயிடும் சார் ஆமா ஆமா சந்தோஷ் உண்மைதான் என்று சொன்னார் பாலகுரு கதை முற்றும் திரு ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் எழுதிய கருணாகபுர கிராமம் நாவல் எவ்வாறு இருந்தது என்றும் இந்த ஒட்டுமொத்த நாவலுடைய ஆடியோ பதிவும் என்னுடைய குரலும் எவ்வாறு இருந்தது என்ற உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிருங்கள் இது போல பல நாவல்களை நீங்கள் கேட்பதற்கு டீப் டாக்ஸ் தமிழ் ஆடியோ புக் எனும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் டீப் டாக்ஸ் தமிழ் நான் உங்கள் தீபன்